ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നമുക്കിപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ കാണും ആ ഞാൻ ഇത്തരമൊരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ചില മാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഈ ഗ്ലോബൽ എസൻസിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള സിൻഡോ ജോസഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോളാമ്പിയിലെ മനുജ മൈത്രിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ചർച്ച ഈ ഗ്ലോബൽ എസൻസിന്റെ ഭാഗമായി വെക്കുന്നു അത് അവരുടെ സമ്മേളനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചി കടവന്ത്രയിലാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാണ് ഡേറ്റ് സംബന്ധിക്കാനാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചർച്ചകളെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആരി ഹുസൈനാണ് മറുവശത്ത് അദ്ദേഹം അവതാരകനായും ഒരു സെമി ഡിഫൻഡറായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആങ്കറായിട്ടും ഡിഫൻഡറായിട്ടും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകും വേറെ ചില ആൾക്കാരും പാനലിൽ ഉണ്ടാകും മറ്റൊരാൾ നമ്മളുടെ രാഹുൽ ഈശ്വരും പിന്നെ ഒരു ഫൈസിയോ അങ്ങനെ പേരുള്ള ഒരു ഉസ്താദും വരുമെന്നാ പറഞ്ഞു എന്നാ ഉസ്താദ്മാര് രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി അവസാനം ഖുർആാനിസ്റ്റായിട്ടുള്ള മുസ്തഫ മൗലവിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവരാര് വരുന്നതും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഞാൻ രാഹുൽ ഈശ്വറും ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് സമ്മതിക്കുണ്ടായി അപ്പൊ ആ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് ഒരു തരം വിയോജിപ്പും പറഞ്ഞില്ല അവരുടെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായി കാരണം ഡിബേറ്റ് അല്ല എന്നാൽ ഒരു സെമി സംവാദം അത്യാവശ്യം ചർച്ചയാണ് ചർച്ചയുടെ വിഷയം ഈ മതപഠനം പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നിർബന്ധിതമാണോ അത് വേണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടര മണിക്കാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്നത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിന് അല്പം നേരത്തെ ചെന്നു രാഹുൽ ഈശ്വറും എല്ലാവരും സമയത്തെത്തി അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ എസൻസിൻ്റെ ആളുകളുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആരി ഹുസൈൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നാമത് അവരുടെ വേദിയാണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു പത്ത് ആറായിരം മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ജനസംഖ്യ ഉണ്ട് അവിടെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് മേൽക്കൈയുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസാണ് അപ്പോൾ മതപഠനം ആവശ്യമോ അത് നിരീശന്മാരുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു സൗകര്യം മതപഠനം എന്ന ഒരു പൊതു ടോപ്പിക്ക് ഇടുക ആക്ച്വലി മതപഠനം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല ഏത് മതത്തിന്റെ പഠനം ഇപ്പൊ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ പഠനം ഉണ്ട് അത് നിരീശ്വരത്വമാണ് ചാർവാക മതത്തിന്റെ ഉണ്ട് അതും ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സിന് പറ്റിയതാണ് അപ്പോ മതപഠനം എന്നൊരു പൊതു ലേവലിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മതത്തിനെയും തമ്മിൽ അകറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയാണ് അപ്പൊ ഏത് മതം പഠിക്കണം അപ്പൊ രാഹുലീശ്വർ ഹിന്ദുവിസവും ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും മുസ്താ മൗലവി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ നിരീശ്വരന്മാർക്ക് പിടിച്ചു കയറാം അങ്ങനെ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് എങ്ങനെ പോകുന്നൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് പോയില്ല പോകാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നാമത് കൂടുതൽ ഒരു ക്ലാഷ് വരേണ്ടത് ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന മാന്യദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിലെ ദുരാചാരങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ല ഹദീസുകളോട് താല്പര്യമില്ല ഖുറാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചേകനൂർ മൗലവിയുടെ ഇസം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഖുറാനിസ്റ്റാണ് അപ്പൊ മാത്രമല്ല അതിൽ ഹദീസ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഖുറാനും വിമർശന വിധേയമാണെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ അങ്ങോട്ടൊരാക്രമണത്തിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല കാരണം അതുവഴി ചർച്ച മറ്റൊരു നിലയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആര്യ ഗുസ്തൈന്റെ ആ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് നമ്മൾ വഴങ്ങില്ല അപ്പൊ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ വരുന്നത് അനി ചർച്ചയിൽ പാനലുകളിൽ പാനലിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് പ്രധാനികളെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഇസ്ലാമിനെ അതുപോലെ ഹിന്ദുവിസത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പാകത്തിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചില ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഡിബേറ്റിൽ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നവ എത്തിസ്റ്റുകളുടെ അതായത് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ എത്തിസ്റ്റുകളുടെ വലിയൊരു പരിമിതി ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചു അതായത് നിസാരങ്ങളായ ചില പരിഹാസങ്ങളിലാണ് അവരുടെ സന്തോഷം അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പരിഹസിച്ചു കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അപ്പം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഈശ്വരെ ക്ഷണിച്ചു ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് സെക്രട്ടറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തസ്തികയൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ മാന്യമായിട്ട് തന്നെയും പരിചയപ്
മുസ്തഫ മൗലി വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് സമാധാന മതത്തിൻ്റെ ആളാണ് ഇനി വരുന്നത് അത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു ട്രോളാണ് അപ്പോൾ അത് ആര് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞത് മോശമാണെന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഒരു ട്രോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ നല്ല കൈയടിയാണ് നല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ എത്തിസ്റ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷവും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണ് ഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും പഴയ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ വരെ ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെരുപ്പുകട നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അനന്ന മോന് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര പരിചയമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വരെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ അംഗസംഖ്യ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നിരീശ്വരന്മാരാകുന്നത് ക്രൈസ്തവരും ഉണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലൊരു ക്രമം അനുസരിച്ച് കൂടുതലും മാറേണ്ടത് ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു കാരണം ഹിന്ദു മതമാണല്ലോ വലിയ മതം അവിടെ നിന്നാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അണികളെ കിട്ടുന്നില്ല കാര്യമായി കിട്ടുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും പോകുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി 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 ആളുകൾ പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കുറേ പേര് ഇവരെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫക്രുദീനോ ഒരു അസനോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകളാണ് കൂടുതലും ഞാനൊരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി അതൊന്ന് നോക്കി ഇവരെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ പറഞ്ഞു വന്നത് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെതിരെ വലിയൊരു ഒരു ഇസ്ലാം അവിടെ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്കാണ് വന്നത് മൊത്തത്തിൽ പക്ഷെ അത് വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഈ മുസ്തവ മൗലവി കുറെ അത് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കൗണ്ടർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം കൂടെ അങ്ങ് തള്ളി ആ കൂടെ എന്ത് യുദ്ധവാദികൾ സംസാരിക്കുന്നോ ആ വശത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കൂടെ അങ്ങ് നിൽക്കുക അതിന് നമുക്ക് കളഞ്ഞേക്കാം അത് വേണ്ട അത് ശരിയല്ല ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ബുക്കാരി എഴുതിയതല്ലേ അതിനകത്തൊന്നും ആധികാരികതയില്ല അതല്ല പിന്നെ എഴുപത്തിരണ്ട് കൂറിമാരുടെ ചോദ്യമൊക്കെ വന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് കൂറിമാരുടെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇത് ഇസ്ലാമിലില്ല യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിലില്ല അത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കയറ്റിയതാണ് അതിനേക്കാൾ അതിനെയാണ് എതിർക്കേണ്ടത് എന്ന നിലയിലേക്ക് വാദം വന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന മാന്യത ഒക്കെ ഉണ്ട് അനൂപ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ് പാമ്പാടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ് വാക്ക് ഈ മതം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുക്കുറത്തോടത്തിൻ്റെ മതം പഠിച്ചാൽ രാഹുൽ ഈശ്വരെ കൊല്ലണം കാരണം അന്യമതക്കാരനാണ് അന്യമതക്കാരനെ കൊല്ലണമെന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല വലിയൊരു കയ്യടിയാണ് എന്നെ ഈ കയ്യടി അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഇത്തരം കയ്യടി പിന്നെ കണ്ടേക്കുന്നത് തങ്കു ബ്രദറിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് കാരണം തങ്കു ബ്രദർ എന്ത് പറയുന്നു അവർ കയ്യടിച്ചു അല്ലെ തോമസ് കുട്ടി ബ്രദർ എന്തോ പറയുന്നു അന്നേരം കയ്യടിച്ചു അപ്പം ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അസൂയ തോന്നുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് തങ്കു ബ്രദർ ഇപ്പം തങ്കു ബ്രദറിന് കിട്ടുന്ന അതേ കയ്യടി അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നു ഇവരെ ഈ വിഷയത്തെ എത്ര വൈകാരികമായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ആ കണ്ടത് ഈ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലായത് ഈ വന്നവരെല്ലാം ഒരു മതപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു ഊണ്ടൽ ഹാർട്ടാണ് മതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുറി വെറ്റ ആ വിശ്വാസത്തിലോ അവരെ ചർച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്കിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു മുറിവാണ് ബാല്യകാല മുറിവുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരുടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവർ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരടി കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാതെ എങ്ങനെ ഇതിനെ വിമർശിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊരു അവസരം വിമർശനമല്ല പരിഹസിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊരു അവസരം എനിക്കിവരെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പേർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ കൗണ്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവരെ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല എന്തേ അത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയിട്ടേക്കാണ് എന്താണത് കിട്ടാത്തതെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല അത് അവരാണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് മണിക്കൂറിൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇന്നൊക്കെ കിട്ടേണ്ടതാണ് ബാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം വന്ന രവീശിയുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ അവൈലബിൾ അല്ല ഇതുവരെ ആ ലിങ്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ അല്ല ഏതായാലും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അന്യമതസ്ഥരെ കൊല്ലുക ആക്ച്വലി ബൈബിളിൽ അന്യമതസ്ഥരെ കൊല്ലാനില്ല അതെവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം കൊണ്ടെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ടായിരം വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസ് തരാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രൈസ്തവർ എവിടെങ്കിലും മതം വിട്ടുപോയവനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ മതത്തിനകത്ത് നിന്നവനെ അന്യമതത്തെ ആരാധിച്ചതിൻ്റെ പേര് കൊന്നിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാമത്തത് ക്രൈസ്തവർ എവിടെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രോത്സാഹി ഭക്ഷിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിരീശ്വരനാകും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ എസൻസ് ഗ്ലോബലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളുണ്ടാകും ഇത് വളരെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അദ്ദേഹം വളരെ നിരായുധനായി അവിടെ അപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു ഈ ഇവരുടെ പരിമിതി നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ദുര്യോഗം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അറിവുകളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഈ പാനലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവർക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങ് ജയിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ കളിയാക്കാണല്ലോ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ പിന്നീട് അവർ മാന്യമായി മാന്യമായി നമ്മൾ മാന്യമാക്കി പറയേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു അടുത്തത് നിരീശ്വരന്മാർ പതിവായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ അപ്പോൾ സയൻ ശാസ്ത്രത്തോട് അപ്പം നമ്മൾ അതും കൃത്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിരീശ്വരന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ മകൾക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി അവിടെയും ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു ഇവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും നിലയിലൊരു വ്യാഖ്യാനം പറയുക അങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം യാതൊരു നിലവാരവും പുലർത്താത്തായിരുന്നു എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായ ചർച്ചയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചർച്ചയുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ നിസു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൊടുത്തോട്ടോ അളിയൻ പെട്ടതാണ് അല്ലേ ഈ അളി എങ്ങനെയാണ് ഈ നിസു എനിക്ക് അളിയനാകുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് ബന്ധത്തിലാണെന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ അളിയനാണ് താങ്കളെന്ന് പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം കാണും ഏത് രൂപത്തിലാണെന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇഷ്ടം പോലെ യഹോബ കുട്ടിയെ പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊടുത്തോട്ടം ഈ പുള്ളിക്ക് വല്ല മനോരോഗം ഉണ്ടോ എന്നൊരു പിടിയില്ല നിസുവിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഞാൻ മനോരോഗം ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആവേശം കയറി പറയുന്നതാണ് എന്താണ് പറയുന്നതൊന്നും യാതൊരു വെളിയും പോകുമ്പോൾ ബോധമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ നിസു ഈ പതിവായിട്ട് ഖുറാൻ വായിച്ച ബോധക്കേടാണ് അതി മുഴുവൻ ഒരു വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ വൃത്തികെട്ട ഹൃദയത്തിൻ്റെ വൃത്തികെട്ട പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ പെണ്ണുപിടി കലയാക്കി ഒരു മനുഷ്യൻ അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിന മുതൽ മുത്തശ്ശി കട്ടിലേ കിടന്ന വാർത്തയ്ക്കും കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന മുത്തശ്ശികൾ വരെ കാണുമ്പോൾ സദാ ഉദ്ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ലിംഗം സ്വന്തമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അതായത് ലിംഗം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക ആ തലച്ചോറുണ്ട് പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്ന ലിംഗം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് ശീലമുള്ള മുഹമ്മദിൻ്റെ അനുഗാമിയിൽ നിന്ന് നിസുവിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ എൻ്റെ നിസു ഇങ്ങനെ ഇത് കേൾക്കേണ്ടി വരും നിസുവിനെ അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യം അറിയാം നിങ്ങളുടെ ആചാര്യനാരാ എന്താ അങ്ങേരുടെ ഗുണം അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഇന്നലെ മുസ്താ മൗലവി ഞെളിപിരി കൊള്ളുകയായിരുന്നു അവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇരുന്ന് വിഷമിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗതികേട് ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ മാനവരിൽ മഹോനതിനെയും കൂടെ കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റുമോ ഈ കുടിയന്മാരായ നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരുണ്ട് ഇയാളെയും കൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചോലാണ് കാരണം ഈ മനുഷ്യനെ കളഞ്ഞിട്ട് പോരാനൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് പോരാനൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ സപ്പോസ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രദറ് ഒരു മഹാ കുടിയനാണ് ഈ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം തല്ലു വാങ്ങുന്ന സൈസുള്ള കുടിയൻ അത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ കുടിയനെയും കൊണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നം ആ ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞ് ഇവനെയും കൊണ്ടുപോയാൽ നാട്ടുകാർ കളയ്ക്കും അവിടെ ഇട്ട് ഇറങ്ങി എല്ലായിടത്തും വെച്ച് കുടിക്കും ഇവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരനോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ നിസുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെന്നാലും ഈ മാനവരിൽ മഹോനതിനെയും കൊണ്ടുപോകും ആ കൂടെ പുള്ളിക്കും രണ്ട് കിട്ടും നിസുവിനും രണ്ട് കിട്ടും ഇതൊരു പതിവായിട്ട് വന്നിരിക്കുക എൻ്റെ നിസു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓർത്ത്
ലൈവിൽ കണ്ടവർക്ക് വരികയും അതിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ അവസരം ഉണ്ട് താങ്ക് യു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ചാക്കോപാഷ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ നിസുവിന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം കൂടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പോവാൻ ഞാൻ എന്റെ അളവിൽ ഒരു 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 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ കാര്യം ഉണ്ടേ പറയാം ആ നമ്മുടെ വിഷയം എസ് എൻസിന്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നിസുവിന്റെ കമന്റ് ഞാനും കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലും ആ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മനോവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു എസ് എൻസിന്റെ മീറ്റിംഗ് എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല കാരണം അവിടെ വന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇസ്ലാം മതം വിട്ടെറിഞ്ഞതായ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരികളും അത് ഞാൻ അത് അല്പം ലൈവായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പൊ അത് മിസ്സുമാർക്ക് വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അത് ഇവിടെ തീർത്തിട്ട് എന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ അല്ലാതെ തീർക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ മതത്തിനകത്ത് വരുത്തേണ്ടതായ നവീകരണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ആ മുസ്തഫ മാവിനവി അതീസുകളെ തള്ളിയതുപോലെ പരസ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം തള്ളി അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് വളരെ ദോഷം ചെയ്യും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടെടുത്തോളും ആ പ്രോഗ്രാം നടന്നത് വീക്ഷിച്ചെടുത്തോളും അത് കണ്ടെടുത്തോളും ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റൊരു ദർശനം മറ്റൊരു വീക്ഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏത് ഗ്രൂപ്പുകാരനാന്നൊന്നും ആളുകൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല അതിന് പ്രസക്തിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു മൗലവി അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും അതിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല ഹൂറികൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല സ്വർഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അതൊന്നും ഇസ്ലാമിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് തിരികെ കയറ്റുന്ന പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ നട് ഒടിയുക ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ല പിന്നെ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്തായിരുന്നു ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക മനോവികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടതായ കുറെ ആളുകൾ ആ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നതായ പ്രമുഖരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരൊക്കെ വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾ പക്ഷെ അവര് അങ്ങ് പ്രത്യേക തരം മനോവികാരത്തിന് അടിമകളാണ് ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കേട്ട ഉടനെ കയ്യടിച്ച് അങ്ങ് ആർത്തഘോഷിക്കും ഇനി ആ കേൾക്കുന്ന വാക്കിന്റെ ബാലിശത്വമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ പറയുന്നതായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനാണ് കൈയടിക്കുന്നത് ആവേശം കയറുക അത് എന്താണത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് തങ്ങൾ നിന്നതായ മതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരത്തോട് അവർക്കുണ്ടായതായ അസംതൃപ്തി നിമിത്തം മതം വിട്ട് പുറത്തു പോയവർ അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് കേട്ടാലും അവർക്ക് സന്തോഷം ചിരി വരും ഞാനത് അല്പസമയം വീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അത് അന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്നതായ ആ സംഭവം ലൈവിൽ ഒരു അല്പസമയം വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്രസക്തമായതും ബാലിശവുമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പലരും പറയുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എന്താണത് ഒരു ഹാസ്യ മതഫലിതം പോലെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഫലിതമായിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു സ്ത്രീയ സുഹൃത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രാഹുലീശ്വരും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫ മൗലവിയും അതുപോലെ അൽക്കൂടത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണേ മാത്രമല്ല ബൈബിൾ ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഉത്തരിച്ചു എന്താ പറയുന്നത് മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയും സ്ഥാനം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുക ശിക്ഷാവതിരാകപ്പെടും അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൊല്ലണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് തള്ളുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഉടനെ വലിയ കരഘോഷം ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തവാന്നു അവിടെ എന്തവാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല ആ വാക്യം അദ്ദേഹത്തിന് ബൈഹാട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ തലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് അത് വായിക്കുകയും അത് പറയുകയും അത് കേട്ട ആളുകൾ എന്തൊരു കരഘോഷം അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു പ്രത്യേക തരം ആ മനോവികാരത്തിന് അടിമകളായിരുന്നു അവർ എന്നതിനകത്ത് രണ്ട് പക്ഷമില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അങ്ങോട്ടുള്ളതായ ഒഴുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിസ്സുമാർ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളത് ബാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു കാരണം ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ വിശ്വാസം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസം
അളിയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഏർ അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അളിയന്മാര് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാടുനടത്ത് വെച്ച് കയറി അളിയന്മാരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ലിസ് എഴുതിയതായ വരികൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ മതപഠനം വേണോ എന്നതായിരുന്നല്ലോ അവിടുത്തെ ടോപ്പിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അത് എന്താ അവർ ഉന്നം വെച്ചത് ഇവിടെ കേരളത്തിലായാലും ഭാരതത്തിലായാലും പ്രബലമായ മതങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ഹൈന്ദവരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും ചേരുന്നതാണ് മതം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ന്യൂനപക്ഷമായ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രബലമായ ഇവർ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുമാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ മതപഠനവും ക്രൈസ്തവരുടെ മതപഠനവും ഒന്നും ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയാം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അറിയാം ക്രൈസ്തവരുടെ സൺഡേ സ്കൂളും ഉണ്ട് സൺഡേ സ്കൂളാണ് അവർക്കുള്ളത് മതപഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൺഡേയിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ മിക്കടത്തോ അര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അപ്പുറത്ത് പോകത്തില്ല ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നീ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മതപഠനം നടത്തിയാൽ പോലും അതും ഈ പറയത്തക്ക പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ എസൻസുകാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന വീട് ഇസ്ലാമിയ ഇസ്ലാമിന്റെ മതപഠനമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൊ ആ മതപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മദ്രസ പഠനം തൊട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന മതപഠനം സമൂഹത്തിന് ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കും സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കും സമൂഹത്തിൽ അത് അന്തചിത്രം ഉണ്ടാക്കും ഇവിടുത്തെ പിന്നെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് അത് കളങ്കം ചാർത്തുമെന്നുള്ളതായ ലക്ഷ്യമാണ് അവർ വെക്കുന്നത് അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് കാരണം അവിടെ ഇരുന്ന് ആരിഫ് ഹുസൈനെ പോലുള്ളവർക്കറിയാം ഇസ്ലാമിലെ മതപഠനം കൊണ്ട് വരുത്തിയതായ ഭീകരത എന്താണെന്ന് ആഗോളതലത്തിലെ ചരിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനറിയാം അവിടെ ഇരുന്ന് മറ്റു പലർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് അത് അവര് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവമാണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മതപഠനം സമൂഹത്തിൽ എന്തുണ്ടാക്കും അത് അന്തചിത്രത്തിന് ഇടയാക്കി തീർക്കും മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലെ സമാധാന ജീവിതം കലുഷിതമാക്കുക അതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മദ്രസ പഠനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ് മതപഠനം അവിടെ ഖുറാൻ ഹദീസുകളൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സാരമില്ല പക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് മതപഠനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭീകരമായ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതായ പഠനങ്ങളാണ് മദ്രസകൾ നടക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ കണക്ക് കൃത്യമായ കണക്ക് തരാൻ തെളിവ് തരാം പല രാജ്യങ്ങളിലെയും മതപഠന ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്ന എ കെ ഫോർട്ടി സെവനാണ് തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരിഫ് ഹുസൈനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഈ മതപഠനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ മതപഠനമാണ് അവർക്കൊരു ഭീഷണിയായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് മതപഠനം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരെ ആയിക്കോട്ടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ വേദപഠനം അത് സമൂഹത്തിന് എന്താ വരുത്തുന്നത് ധാർമ്മികതയും സാംസ്കാരികതയും ആധ്യാത്മികവുമായ പരിവർത്തനവും പുരോഗതിയെ വരുത്തത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നതായ മിഷറിമാര് മുക്കിന് മുക്കിന് ചർച്ചുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതോടൊപ്പം കൂടെ കൂടെ സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പള്ളിക്കൂടെ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അവരുടെ മതപഠനം അവരുടെ ദർശനം അവരുടെ പ്രവർത്തന നിമിത്തമാണ് ഇവിടെ സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമായി ഈ രാജ്യത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ക്രൈസ്തവർ നടത്തുന്ന ഏതൊരു പാഠശാലയും അത് സമൂഹത്തിന് ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏത് വ്യക്തികൾക്കും ഗുണപ്രദമാണ് അവിടെ അത് നവീകരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ അന്തച്ചിത്രം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം കേരളത്തിലില്ല ലോകത്തിലില്ല ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിലും കുട്ടികൾ പഠിച്ച നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പഠിച്ച നിമിത്തം തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായതായിട്ടോ സമൂഹത്തിൽ കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഈ ബൈബിൾ പഠനം കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടോ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങും ഒരു തെളിവും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ലോകത്തിൽ പിന്നെ മറ്റാരെങ്കിലും വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേടുകൾ കാണിച്ച അതൊന്നും ബൈബിൾ പഠനത്തിന്റെ പല ഫലമല്ല അത് അവരുടേതായ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര നിമിത്തം അവരുടേതായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നതായ അവരുടേതായ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ
അപ്പം മതപഠനം വേണോ എന്നത് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ മതപഠനം ആവശ്യമാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രമാണം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തിന് നവീകരണം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സമീ സമൂഹത്തിന് ഉന്നമനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യനെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും ധാർമ്മികതയിൽ അവനെ നിലനിർത്തുവാനും കഴിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരുടെ പഠനം ഇവിടെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല അത് പഠിക്കും തോറും പഠിക്കും തോറും തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ കൂടു കൂടു പോലെ പൊട്ടിമുളക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് എസൻസ് അവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചതായ ആ ഒരു ടൈറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയം ഇസ്ലാമിനെയാണ് ഉന്നം വെക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ പഠനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അത് തിരുത്തുക ഈ മുസ്തഫ മൗലവിയെ പോലെയുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അതീസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടതാണ് അത്തരത്തിലുള്ളതായ രീതികൾ വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും വലിയ പ്രമാണമില്ല അതായത് കൂറികളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗം ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ള വലിയ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതായ ആളുകൾ തിരികെ കയറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും സ്വർഗത്തിലില്ല എന്ന് മുസ്തഫ മൗലവിയെ പോലുള്ള ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പാതയിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ ദേശത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകും രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എസൻസിന്റെ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ആ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്കാണ് അത് കൂടുതലും ആ ഹാനി വരുത്തുന്നത് എന്ന വസ്തുത ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ വന്നതായ ബഹു സമൂഹത്തിന്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഈ മതം വിട്ടു പുറത്തു വന്നവരാണ് ഇപ്പോഴും മതം വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം ഈ മതം മാനവ സമൂഹത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത് ആ പിന്നെ ഗുണപ്രദമല്ല എന്ന വസ്തുത ജനം തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി എന്നതാണ് ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ ആ നമുക്ക് വസ്തുക്കളിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒന്നിട്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അവിടെ വന്നിരുന്ന ആ ആളുകൾ ഈ യുക്തന്മാരല്ലെങ്കിൽ ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ ആ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഓ മതമെല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ടു പോയി മതത്തിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ലച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മതം വിശ്വാസികളൊന്നും നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതായ ഒരു അന്തമായ ഒരു ധാരണ അവർക്കുണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ ഒരു ചിന്തയാണ് അവർക്കുള്ളത് കാരണം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസം പൊള്ളത്തരമാണ് ഇതിനകത്ത് അപേക്കൂത്തുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത മാനവിക വിരുദ്ധത മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ശിക്ഷാ മുറകൾ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പറയാൻ കാണും പക്ഷെ അതൊന്നും ക്രൈസ്തവർക്ക് അതൊന്നും അതൊന്നും ക്രൈസ്തവരെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ളതായ യാതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രമാണമേ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലില്ല വിശുദ്ധ ബൈബിളില്ല മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പിന്നെ എന്താണ് ശത്രുക്കളെ കൊല്ലാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര ജാതികളെ സമൂഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ടോ ബൈബിൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്നൊക്കെ ആവേശം കറി ഈ പറയപ്പെട്ടത് ആളുകൾ പറയും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ആ ബൈബിളിനെ മനസ്സിലാക്കണം മതപഠനത്തെ മനസ്സിലാക്കണം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ആ ഇനിയും വെക്കട്ടെ ഇനിയും തുടരട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം തുടരണം കാരണം ആ കുറെ ആളുകൾ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ സ്വതന്ത്രമായി ആശ്വസിക്കട്ടെ സ്വതന്ത്രമായി അവര് ശ്വസിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നതിൽ കിട്ടട്ടെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബദലായിട്ട് വെക്കാനുള്ളത് എസൻസിനെ പോലുള്ളതായ ഈ ടീമുകൾക്ക് എന്താണ് ബദലായിട്ട് വെക്കാനുള്ളത് സമൂഹത്തിന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മതം ഇല്ലാത്ത മതഗ്രന്ഥം ഇല്ലാത്തതായ എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെക്കുവാനായിട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫെയിലല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരാജിതനല്ലേ അവിടെ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ നൈമിഷികമായ ഒരു ആവേശ തള്ളലിലാണ് നിങ്ങളുടെ നിൽപ്പ് എന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാലക്രമേണ നിങ്ങളും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയി ഇപ്പോഴത്തെ ആവേശമൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക്
ആ ഞാൻ ഇതിലൊരു കാര്യമുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ വൻതോതിൽ മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ താഴെയുണ്ട് സുനിൽ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം വിട്ടു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ കരിപ്പെട്ടി വിൽക്കുന്ന കരിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് ഫോമിലുള്ള ഒരു കാൻഡി നമ്മുടെ ശർക്കരയുടെ ഒക്കെ ഒരു സോളിഡ് ഫോമിലുള്ള സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കരിപ്പെട്ടി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് കാപ്പി കുടിക്കാൻ നേരം ഇതാണ് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് കുടിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകും പഴയ ആളുകളൊക്കെ കഴി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വിൽക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകും കരിപ്പെട്ടി കുഞ്ഞോൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ചെന്നിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോൻ ഓടി വരുന്നു തൊട്ട് പുറകെ പാതുക എന്നൊരു ഫുഡ്വേഴ്സ് നടത്തുന്ന അതിൻ്റെ ഉടമ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആൾ ഓടി വരുന്നു ഇവരെല്ലാം കൂടെ വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് ഫോട്ടോയും എടുത്തു അപ്പോൾ പഴയ പരിചിതരായ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരും ഒക്കെയാണ് ഒത്തിരി നേരം സംസാരിച്ചു എൻ്റെ വൈബും കുഞ്ഞുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ അവരോടെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സൗരന്മാരാണ് ഞങ്ങളങ്ങനെ കഴിയുന്നത് നാട്ടിൽ വർഗീയതയൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു നാടാണ് അപ്പോൾ വളരെ നേരം ഇത് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവരുടെ കഴുത്തിൽ ഈ ഇതെല്ലാം ടാഗെല്ലാം കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതൊക്കെ വിട്ടു ഇത് വിട്ടു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷം അപ്പോൾ അതിനെ ഞങ്ങൾ പേര് ചോദിച്ചു പരിചയപ്പെടുന്നവരോടൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഈ വന്നിരുന്നത് മഹാഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിസ്വാനം തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം അമ്പതിനായിരം പേര് പോകുന്നു എന്ന് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞൊരു കണക്ക് പറയുന്നു ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് എന്താ ആശങ്കപ്പെട്ട ആ കണക്ക് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ആ കണക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ ആശങ്ക ഞങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതാണ് തന്നെയാണ് ഇനി വേണ്ട അവിടെ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ അത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അത് മോശമായൊരു കാര്യമല്ല ഞാനും മുസ്തഫ മൗലവിയും ഇത് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം മുസ്തഫ മൗലവിയും അവിടെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുറ്റങ്ങളാണ് ഈ അദ്ദീസ് ഉള്ളത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദ് അല്ല യഥാർത്ഥ മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനി എങ്ങനെ പോയി സ്ഥാപിക്കാനാണ് മഹാസമുദ്രം പോലെ കിടക്കുന്ന ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആളുകളെയും തിരിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൗലിയുടെ വ്യാഖ്യാനം പോലെ പോകുന്നവരില്ല വളരെ കുറവാണ് അവർക്കൊരു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് പോലും അങ്ങ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമില്ല എനിവേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പേര് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ പിന്നീടാണ് ബൈബിളിൽ കടന്ന് ഇത് ഇസ്ലാ നിരീക്ഷണനായ ശേഷം അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ താത്വികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ നോക്കിയാണ് ഈ പോന്നെ മറിച്ച് ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു സംശയം കൊണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം കാണിച്ചെന്നത് കൊണ്ടോ നിർബന്ധിച്ചൊരു മതവാട വഴിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഏതെങ്കിലും പാസ്മാരോ അച്ഛന്മാരോ ഏതെങ്കിലും വൃത്തിയെട്ട ഈ ടൈപ്പ് പുരോഹിതന്മാരാരെങ്കിലും ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കൊണ്ട് പോയവരാണ് പിന്നീട് എന്നവർ ഈ രൂപത്തിൽ നയവും നിലപാടും ഒക്കെ മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നുള്ള ഈ പോക്ക് അഭൂതപൂർവ്വമായൊരു പോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ പേര് സഹിതം കൃത്യം പറയാൻ കാരണം ഇനി ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോയും ഇട്ടേക്കാം ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആൾക്കാരുടെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതിന് ബദലെന്ന നിലയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ലൈവ് ജോർജും വന്നു അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവരെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊന്ന് പ്രകോപിതരാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമല്ല ഇത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണക്കാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ഇസ്ലാമിനി അതിൻ്റെ ഭീകരതയുടെ മുഖം കളഞ്ഞേ പറ്റും ഭീകരതയുടെയും ബാക്കിയൊക്കെ അവരുടെ സ്വകാര്യതയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ബഹുവാരിത്വം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതോ അതൊക്കെ അവരുടെ ലോകത്താണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ആ മതത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അത് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെങ്കിൽ ഈ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങള
അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയും അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇസ്ലാം എങ്ങനെ ലോകത്ത് വെറുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു അത് വെറുപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു മാർഗമായിട്ടത് മാറി അവിടെ അവതാരകർ ഇസ്ലാം ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതം വിട്ടുപോയെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അത്തരം രീതികളുമില്ല കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഉസ്താദോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളോ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നിസു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് സ്പോക്സ്മാൻ അത് മുഹമ്മദിനെ ഉമറിനെ അബൂബക്കറിനെ അങ്ങനെ വിടാനും പറ്റുകയില്ല ഈ ടൈപ്പ് ആളുകളെ വിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യകാല വക്താക്കൾ ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവചാരക്കൂട്ടത്തിന് പിടിക്കുന്നവരെ കല്ലെറിയണം അന്യമതത്തിനെ കൊല്ലണം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ യുഗപുരുഷനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അന്ന് വേദപാഠത്തിൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ കെട്ടുകണക്കിന് കൊണ്ടാ പോയത് ഇതെടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയല്ല എവിടെ നിന്നും കാണിച്ചു തരത്തില്ല ഞങ്ങൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഈ സൺഡേ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം ആ സൺഡേ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ വായന പഠനമൊക്കെ ഉള്ള ആൾ മുതിർന്നൊരു സഹോദരി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ഇവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ക്ലാസ് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് പഠിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ മിഷണറിമാരുടെ ജീവചരിത്രം ചർച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്ടറിൻസ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ തലയറുത്ത കാരുണ്യമാന്നല്ല അന്യമതസ്ഥനെ കണ്ടിട്ട് അവനെ വിദ്വേഷിക്കാനായിട്ടുള്ളതല്ല അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്യമതസ്ഥൻ്റെ ആഹാരം കഴിക്കരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞു ഇപ്പം പിന്നെ ഈ കലാലിലൊക്കെ ഈ തുപ്പുന്ന കണ്ട ശേഷം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് സിലബസിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ അന്യമതസ്ഥനെ വിദ്വേഷിക്കണം അവൻ്റെ എല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർക്കണം അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് അവരെ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് ശവിക്കണം ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിലേ ഇങ്ങനെയില്ല ഒരു വിധത്തിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇത് പൂർണ്ണമായും ചെയ്യുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റഡായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശമ്പളമില്ല അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർ പണം കൂടെ കൈ നീട്ടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരാണ് പക്ഷേ ഇതല്ലല്ലോ മദ്രസയുടെ സ്ഥിതി മദ്രസയുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകർക്ക് ക്ഷേമനിധി ഉണ്ട് ആ ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ നമ്മുടെ എല്ലാം പൈസ കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകാരൽ ഇതുവഴി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അക്ബറുടെ പീസ് ഫൗണ്ടേഷനിലെ പഠനം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും എന്താണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എന്തുകൊണ്ടായി ഞായറാഴ്ച സോറി സ്കൂൾ ടൈം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ടൈമിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം എതിർത്ത് എന്തിനാണ് സ്കൂൾ ടൈം മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പറയാത്തതെന്തുണ്ട അതിനെ നിങ്ങൾ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വിഷയമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളാണ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വക്താക്കൾ വന്ന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി അതിനെല്ലാം ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉയർന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കൃത്യം കൊടുക്കാൻ വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് മാനിറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് കുർബാന നടത്തുന്ന കണ്ടിച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ബോധം നിങ്ങൾ എന്ന് ആലോചിച്ച് മാനിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉടനെ പറയുന്നത് എ ബി പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് വന്നു എങ്ങാണ്ട് ഈ യൂക്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എ ബി പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് വന്നു അത് മാ മനുഷ്യരക്തം അല്ലേ മനുഷ്യരക്തം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തോ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെറും ബാലിശമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടിട്ട് കൈ അടിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുക ഇവരുടെ ഒക്കെ വൈകാരികമായ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന അനുഭൂതി പിന്നെ ഞാൻ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ ഇവിടത്ത് കേട്ട ചർച്ച കേട്ട ലൈജു ജോർജ്
നമസ്കാരം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ മഹത്വം എന്നെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സാറേ ഞാന് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരുന്ന ആ പ്രോഗ്രാം മൂന്ന് മണി മുതൽ നാലേ കാല് സമയം നാല് മണി വരെയാണ് അവരെ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാലേ കാല് വരെ നീണ്ടുപോയി പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ചർച്ചയുടെ ടൈറ്റില് മതവിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു റൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് പലപ്പോഴും അവതാരകൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തടുത്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ചർച്ച വേറൊരു വഴിക്ക് അങ്ങ് ഒഴുകി പോയിരുന്നു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റവാക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അവരുദ്ദേശിച്ച ഇതിപ്പോൾ ഏതൊരു സംഘടനയെ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു രഹസ്യ അജണ്ട കാണുമല്ലോ അത് കുറ്റം പറയാനൊക്കെയില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് പാര് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ വരൂ അങ്ങനെ തന്നെ ആകുകയും വേണം പക്ഷെ അതിൽ അവർ വിജയിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അവർ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാസികരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരതിനകത്ത് കണ്ട ഒരു സൗകര്യം ഇപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് മതങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചിരുത്തുക നിമിത്തം മൂന്ന് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മുതലെടുത്ത് അവരുടെ ഒരു അജണ്ട അതിനകത്ത് സ്ഥാപിക്കാം എന്നായിരിക്കണം അവർ കണ്ട ഒരു സൗകര്യം പക്ഷെ അത് വിലപ്പോയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒത്തിരി മുൻഗണന അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻതൂക്കം മുൻതൂക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ചർച്ച നടത്തിയ അദ്ദേഹം വളരെ വിദഗ്ധനുമായിരുന്നു നല്ല വാക്ചാതുര്യം നല്ല അറിവും പരന്ന വായനയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആളെ ഇരുത്തി നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതല്ല അത് വസ്തുത വസ്തുതയായിട്ട് പറയുകയും വേണമല്ലോ അതിനകത്ത് പറയുന്ന വസ്തുതയിൽ ഒരു ബഹുമാനം കൂടുതൽ വരുന്നെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കരുതണം ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു മുഖസ്തുതി പറയുന്ന ഒരാളല്ല എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം വാക്താരി വാക്താരികളങ്ങനെ മുഴക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ പക്ഷെ അനിൽ സാറിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യ ആ ചർച്ചയെ വളരെ പ്രൗഢമാക്കി അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരയില്ല ഹൈന്ദവതയെ പ്രതികരിച്ച് രാഹുലീശ്വരാണ് പങ്കെടുത്തത് മറ്റേത് മറ്റേ മുസ്ലിയാര് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരും പങ്കെടുത്തു എന്താ പേര് ഞാൻ കൂട്ടു അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും വേണ്ടത്ര അങ്ങ് ചർച്ചയിൽ ശോഭിച്ചതായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഒരുപാട് വാക്ചാതുര്യമുള്ള ഒരാളാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ പതിവ് വാമൊഴികൾക്കപ്പുറമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല മാത്രമല്ല സദസ്സ് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വളരെ വിഘാതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അതായത് അവരുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി രാഘവേശ്വരനും മറ്റേ മുസ്ലിയാർക്കും ഈ സദസ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമാണല്ലോ അപ്പൊ സദസ്സിന്റെ പ്രതികരണം വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കയ്യടികളും ആർപ്പ് വിളികളും അത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരുപാട് തടസ്സം ഉളവാക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറെക്കുറെ ഒരു ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു 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 പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ് മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നായി നിൽക്കണം എന്നൊരു വാദത്തിലേക്ക് വരെ അവർ പോകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അത് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒട്ടും കഴിയാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അനിൽ സാറിന് അതൊരു പരിമിതിയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം അത് ആ സദസ്സിൻ്റെ എതിർപ്പ് പോലും അനുകൂലമാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു നടത്തിയത് അത് തന്നെ അമ്പരിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു സദസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല നൂറ് പേരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു കണക്കിൽ ഒരു മൂവായിരം ഒരു നാലായിരം വരെ കൂട്ടിക്കോ അത്രയും ജനം ആ സ്റ്റേഡിയം നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു പാക്ഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സദസ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എതിർപ്പിനെ അതൊരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് സദസ്സ് മുഴുവൻ നമുക്ക് എതിരായി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നില്ല ഒരു സാധാ മനുഷ്യന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുകൂലമായ ഒരു സദസ്സിൽ ഈ രാഹുലേശ്വരമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ഒരു മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന ഒരു ഒരാളിയെ പോലെ മാമാങ്കത്തിലൊക്കെ തല വെട്ടി വീഴ്ത്തി പോകുന്ന ഒരു ജേ
മുസ്ലിയാരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹദീസിനെ പൂർണ്ണമായി തള്ളി മുഹമ്മദിന്റെ നമ്മൾ കേട്ടു വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വമേ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും മുഖവലിക്കെടുക്കാൻ പോലും സദസ്സും ആരും തയ്യാറായില്ല അതും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലായതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ ഈ പരിമിതികളൊന്നും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽ സാറിനെ ബാധിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റൗണ്ടിൽ യേശുവിന് ഉയർത്തുക പോലും ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരണം അതാണ് എന്നെ കൂരിത്തിരിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സദസ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അന്തരീക്ഷമോ ഒന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ വലിയൊരു കൂവലായിരുന്നു സദസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പക്ഷേ ആ കൂവലിനെ അദ്ദേഹം ഒറ്റയടിക്ക് നിശബ്ദമാക്കി കളഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക ഉന്നതിയെ ഔന്നതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രതികരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ അത് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായി മാറിപ്പോയാണ് അതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു നിമിഷമായിരിക്കണം അവരെ ഈ യൂട്യൂബിലേക്ക് അത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിലക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും കാരണം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അവർ വലിയ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ഒരു ആശയം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൂവലോടെ എതിരേൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഒലിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നിക്കാണണം അപ്പോൾ അത് അതായിരുന്നു ആ നിമിഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അനിൽ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു ആ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ചർച്ചയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ തരികയാണ് അത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും റീപ്ലേ അവർ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കാണണം അത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പൊതുവേ ഉള്ള വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഞാൻ അത്രയും പറയുകയാണ് പിന്നീട് ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് സംസാരിക്കാനില്ല ഞാനിപ്പോ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോ ചർച്ചകളിൽ പരാജയം വന്നു ചക്കിനെ വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊക്കിനെ വെച്ചത് ചക്കിന് കൊണ്ടു എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ഉന്നയിക്കുന്ന പല പല ആരോപണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെ ആരോപണങ്ങളായിരിക്കാൻ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു വാസ്തവക്ക് അതിനെ പറ്റി വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അതായത് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്ന് സ്വയം അതിനെ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തി അങ്ങനെ വിലയിരുത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുടെ എന്താ പറയുക വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് പൊതു ഒരു പ്രവണതയായിട്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ കൂകിയ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആ സംസ്കാര സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഫാസ്റ്റ് അതിനെ പറ്റി വല്ല ധാരണയുണ്ടോ ഇല്ല അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ കാരണം ഈ നമുക്ക് ഒരു ഡിബേറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയല്ല അവ ചരിത്രമാണ് പിന്നീട് വരുന്നവർക്ക് പഠിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചരിത്രമാണ് ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ വെട്ടുക്കിളി ആക്രമണം പോലെ ആക്രമിക്കാൻ പാകത്തിന് ചിലർ തയ്യാറായി നിൽക്കും അത് നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നു എന്ന് എൻ്റെ തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാം ഈ വണ്ണസ് പെൻ്റെ കോസിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ണസ് അതിലൊത്തിരി ആളുകൾ വളരെ 
പ്രഗത്ഭരായിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇടാൻ റെഡിയാക്കി നിർത്തി ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അന്നൊന്നും ഈ ട്രിനിറ്റേറിയൻ പക്ഷത്ത് അത്രയും വലിയ ആളുകളോ അതിനകത്ത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഒന്നും ഇന്നൊന്നു പോലെ ഇല്ല ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയ ശേഷം എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്താലും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും മുഴുവൻ ട്രോളും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് നിരാശയും തോന്നിയിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം അത് ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് ഇതിനു ശേഷം ഒരു എട്ട് പത്ത് പേരെങ്കിലും ഈ വണ്ണസ് ഉപേക്ഷിച്ചു കാരണം അവർക്ക് അത്ര കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായി വണ്ണസ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചർച്ചയിൽ കൂടുന്നവരെ അറിയാം അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വാചാലതയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിജയമല്ല കളിയാക്കിയത് കൊണ്ട് എന്ത് വിജയം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ കളിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ സത്യ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനൊരു ഒരു ഇവരിലേക്ക് വരാം അപ്പം നാളെയും ഇത്തരം ട്രോളുകളുണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചെറുക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതി ചെറുക്കുവാന് ഞാൻ പൊതുവെ ഈ കുറെ സർക്കാസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതിനകത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല സർക്കാസം മനസ്സിലാകാത്തൊരു സമൂഹമുണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകളും കുറെ പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ എന്നൊരു ഗഡ്ഡിങ്ങുണ്ട് പിന്നെ അതേ പിടിച്ചിട്ട് ദൈവം ഇല്ലാത്തവന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അവർ ഇൻവേട്ട കോമയിൽ അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിക്കോണം ഇൻവേട്ട കോമയിൽ ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറില്ല നിരീശ്വരനും തയ്യാറില്ല ഇപ്പുറത്തുള്ളവനും തയ്യാറില്ല ഇത് മോശമാണ് ഇത് മാറ്റേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നിരീശ്വരന്മാരുണ്ട് അവൻ്റെ ബോധം ആലോചിച്ച് നോക്കി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനോട് പറയുന്നു അത് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ മാന്യമായിരിക്കണം അതിൽ മിതത്വം പാലിക്കണം സർക്കാസം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകണം ട്രോള് മനസ്സിലാകണം അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യം എന്താ ഈ ആരിഫ് ഹുസൈൻ നമ്മുടെ മുസ്തഫയെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് സമാധാന മതത്തിൻ്റെ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൽ ട്രോളുണ്ട് കാര്യമുണ്ട് വാസ്തുത്തിൽ ഈ മുസ്തഫ മൗലവി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരു ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റിന് ഒരു ഗസ്റ്റിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കിത് ഒരു വിലയും മാന്യതയും അദ്ദേഹം തന്നു രാഹുലീശ്വരനും കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ സമാധാന മതത്തിൻ്റെ ആളാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ അവിടെ ഉയർന്നു കേട്ടൊരു സംഭവം ഞാൻ ഒരു ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഒരു തരം ഒരു മനുഷ്യരെ നായ്ക്കുട്ടിക്ക് തുല്യമാക്കി മറ്റേ ആരാ ആ എന്തുവാ കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ കാര്യമാണ് നായ്ക്കുട്ടിയാക്കി ഞാനിക്കത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ്റെ അവസരം കിട്ടിയില്ല കാരണം അത് ഒരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ പാതി എടുത്തിട്ടായി പറയുന്നത് പാതി എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി മൊത്തം എടുക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാണത് ചെന്ന് തീരുന്നതെന്നും അത് അഹന്ത ബാധിച്ച ഇസ്രയേലിലെ സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നൊരു ഒരു വസ്തുതയാണ് അതായത് അവൻ വലിയ വിശ്വാസിയാണെന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ ഉള്ളവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പുറത്തെ ഇതില്ലാത്തൊരു ജാതീയ സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ നിന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു സ്ഥിതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരാറില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ മോളോട് പറയാണ് നീ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഈ വിഷം ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയല്ലോ ഇതാണോ സംഭവിക്കുന്നത് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാത്ത കുട്ടി കുട്ടിയെ കളയാണോ ആ കഥ മുഴുവൻ വായിക്ക് താരോടുള്ള വായിക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ കൈയടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അതായത് യേശുവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കൈയടിച്ചേക്കാം ഇനി അത് ഇപ്പുറത്ത് പറയാൻ പറയും വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി ഇത് പാതി എടുത്താൽ എങ്ങനെ കാര്യമാകും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇവരുടേതെന്ന് പറയാൻ ഞാനൊരു ട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചു അതാ ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് അത് ആര് ഭൂസേന് നന്നായി മനസ്സിലായി പിന്നെ പുള്ളി എന്നെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല വളരെ മാന്യമായിരുന്നു എന്നോടുള്ള ഇടപെടൽ ആര് ഭൂസൈൻ്റെ ഒരു ദോഷവും എനിക്ക് ചെയ്തില്ല അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ആര് ഭൂസൈൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അസൂയുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പം ഇവരെല്ലാം കൈയടിച്ചു അടുത്തത് ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഓഡിയൻസ് ഉള്ളത് തങ്കു ബ്രദറിനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ട് അവരും കൈയടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ട് ഇവരും കൈയടിക്കുന്നു നമുക്ക് തമ്മിൽ ഇപ്പം നല്ല അടുപ്പമായി ഒത്തിരി
അപ്പോൾ മുഴങ്ങാലിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ കരുത്ത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ വാർ റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഇന്ന് ആത്മാവിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കരുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിക്കാറില്ല വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ട്രോള് കൊണ്ടുവന്നാലും എന്തോ കൊണ്ടുവന്നാലും എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ വിരിച്ച വലയുണ്ട് ആ വല വല എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ധാരാളം കുട്ടികൾ പിന്നെയും വന്ന് വരികയും കാണുകയും അതൊക്കെ ഈ ലൈജു ജോർജിനോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നത് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി കാപ്പിയെ കുടിച്ച് പിരിയാനിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പെട്ടുപോയ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം സഹോരം വന്നിട്ട് എനിക്ക് കൈ തന്നു ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണോ ബൈബിൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഞാനിത് കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് ഇസ്ലാം മാത്രം പഠിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് ഈ ചോദ്യവും അവരെ ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളുണ്ടായി അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ട്രോള് വരുന്നതോ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നതോ ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പിന്നെ ഇതേ ഗ്രാവിറ്റി തിരിച്ചും കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ശേഷിയുണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരു വഴിയില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക ആളുകളിലേക്ക് ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരെന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഡിബേറ്റുകളെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് എതിരാളി ആരെന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിഷയമല്ല ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക അതിനു വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ തോറ്റവൻ്റെ ഒരു ഒരു ശൈലിയാണ് ഈ പരിഹാസം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇവിടെ ഈ ചാക്കോ പാസോ ആലങ്ങാടൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുത്തു നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാനും പോകണ്ടാണ് എന്നെയും ചാക്കോ പാസയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആലങ്ങാടൻ വിളിച്ചു ഞാൻ ഭൗതികമായ ചില തിരക്കിൽ ഇത് മറന്നു കാരണം ഇത് അഞ്ചു മണിക്കാണ് എനിക്ക് ആറു മണി മുതൽ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്തൊരു വിരിപ്പുണ്ട് ഏഴ് മണിക്ക് അത് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു മാഗസിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് അതിനകത്ത് പോയി പങ്കെടുത്തൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം അത് ഏഴ് മണിക്കാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാമെന്നാണ് ഓർത്തായി പക്ഷെ മറന്നു പോയത് അപ്പം ഇവർ രണ്ടും പോയി അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ കമൻ്റ് ഇട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അനുകൂലത്തോട്ടം മുങ്ങിയിട്ട് ചാക്കോയെ അവിടേക്ക് തള്ളി വിട്ടു എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിബേറ്റ് തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഈ ചാക്കോ പാസ് അദ്ദേഹം ഹദ്ദീസ് പണ്ഡിതനാണ് മനസ്സിലായിക്കോണം ഹദ്ദീസിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ അറിവുള്ള ആളാണ് അപാരമായ അറിവുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ സഹായം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഹദ്ദീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഞാനും പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്കത് തുറന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ ആയ ചാക്കോ പാസ് ഹദ്ദീസിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോളജ് സമ്മതിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു കോംപ്ലക്സും ഇല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ അദ്ദീസുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടതാ മാഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം സ്കോളറാണ് ആ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ പഠനം ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ട് വഴിക്ക രണ്ട് തലമാണ് രണ്ട് മേഖലയാണ് അതിന് പറഞ്ഞ എന്താ ചാക്കോ പാഷ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ച് അപ്പുറത്തര ഒരു നിഷാദ് എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ ഈ നിഷാദിനോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാക്കോ പാസ് വേണ്ട അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനൊരു അവസരം എന്നിട്ട് ഒരു തോൽവി കണ്ട മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് ഈ പരിഹാസം അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല ആരെയും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇത്തരം നൂറെണ്ണം ട്രോൾ അടിച്ചാലും നൂറ് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അത് ഒറ്റ വാക്കി തീർക്കാൻ പാകത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ നാളെ ഇനി എസൻസ് കൊണ്ടുവന്നാലും മറ്റാര് കൊണ്ടുവന്നാലും ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലെല്ലാം ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തക്കിയ മറ്റൊരു ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിഹാസം ഇതിനകത്ത് കൂടി ശാന്തമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വളരുന്നു ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആളുകളെങ്കിലും ഈ നിഷ്പക്ഷരായ സത്യാന്വേഷികളില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അവരാണ് തൊണ്ണൂറ് പേര് ട്രോൾ അടിച്ചോട്ടെ ഒരു പത്ത് പേര് അവിടെ ഉണ്ട് ആ പത്ത് പേര് ഞങ്ങളുടെ ആളായിരിക്കും അവർ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരും ഈ സത്യം അവർ ഗ്രഹിക്കും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ പാസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇപ്പൊ പാ
അവരിൽ നിന്ന് സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അത് മോശം എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് പരിധി വിട്ടു വന്നാൽ ദുർബലചിത്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മുറിയും അവൻ വീണ്ടും പരിശോധിക്കും അപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരാളെ കാണുകയാണ് അതിനകത്ത് അവന് നൂറുപകാരം കിട്ടിയവരെക്കാൾ മനസ്സ് മുറിവേൽപ്പിച്ച രണ്ട് പേരോടുള്ള ഒരു വാശി അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉടലെടുക്കും ഈ പ്രതിഷേധം കൊണ്ടടിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല ഇനി ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഇച്ചിരി ഗൗരവമായിട്ട് ഇടപെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മേലധി ഗൾഫിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഒരു നിങ്ങൾ സൂപ്പർവൈസറാണ് നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുക എന്ന കുറെ ആൾക്കാർ കാണും കണ്ടോ ഇയാൾ വിശ്വാസിയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത് ദുർബലചിത്തരായ ഇത്തരം മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ പോകും ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചിലതരം രോഗങ്ങൾ അപ്പം ഈ അമിത പ്രതീക്ഷ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു മാരക രോഗം വന്നു ഇതങ്ങ് ജീവിക്കുമെന്നൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷ വന്നു ഈ കുട്ടി മരിക്കുക ഇങ്ങനെ പിന്മാറിപ്പോന്ന് എത്രയോ പേരുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഇവർക്ക് ഇത് താല്പര്യമില്ല കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ചിലതര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ അപ്പം ആയിരം പേര് പ്രാർത്ഥിച്ച ആയിരം കുട്ടികൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടാതെ പോയതിലുള്ള വേദന അവരെ ബാധിക്കും ചിലരിങ്ങനെ കുട്ടി മരിച്ചാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം എടുക്കുക ഈ യേശുവിനെ തെറി വിളിച്ചിട്ട് ആരും പോകുന്നില്ല അത് പഠിക്കണം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പേരിൽ കഥ മെനയണം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഐ സി പി എഫിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇടയിലായിരുന്നു ക്ലാസ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ക്ലാസ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച കൂടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നൊരു ചോദ്യം പറഞ്ഞ് യേശുവും മക്കലിനെ മറിയും തമ്മിൽ ലോഹ്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ പറയുന്നു ഈ കഥ ഒരുത്തിന് മെനയാതെ യേശുവിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ആരോപിക്കാൻ പറ്റില്ല അർച്ചയുടെ വിഷയം പോലാണോ ഇത് ആരോപിക്കാൻ പറ്റില്ല യേശുവിനെ പറ്റിയൊരു എന്തെങ്കിലും വ്ലേച്ഛമായൊരു കാര്യം കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് സായൂജ്യമടയുന്ന കുറെ പേര് ഇവിടെ നീ ആണാണേ സത്യസന്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കുക നേരായി സംസാരിക്കുക തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കുക ഞങ്ങളങ്ങനെ അല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് തെളിവ് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വാ അങ്ങനെ യേശുവിൽ ഒരു കുറ്റവും ആരോപിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോഴേ ഈ നായ്ക്കുട്ടിയുടെ കഥയും കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സിലായിക്കണം അത്ര സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അത്യേ ശവിച്ചു അത്യേ ശവിച്ചപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു അപ്പം ഇവർ പറയുക അത്യേ ശവിച്ചു അത് യേശു ഫലമല്ലാത്ത അത് തന്നെ ഇതിൽ ഈ വിട്ടിത്ത നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു ഈ അത്തിയെ നോക്കി അതിൽ ഫലമില്ല അപ്പൊ അതിനെ ശവിച്ചു ഇവിടെ ഈ സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ അത്തി വല അത് അത്തിപ്പടത്തിന്റെ സീസൺ അല്ലായിരുന്നു സീസൺ അല്ലാത്ത സമയത്ത് പോയി ഇത് തിരക്കിയിട്ട് അത് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒരു ഊള ചിരിയിരിക്കുക ഇവർക്ക് ഈ ഇസ്രയേലിന്റെ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു എ ബി സി ഡി ഉണ്ടോ അതിന്റെ ജോഗ്രഫി സുഹൃത്തെ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഫലം തരുന്ന സാധനമാണ് അത്തി പന്ത്രണ്ട് മാസം അതിന് ഫലമാണ് അത്തിയടെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് എരിയോയിൽ കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഇതിനകത്ത് ഫലമുണ്ട് ഫലമുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു സീസൺ ഉണ്ട് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു സീസൺ ഇതുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ കായ്കൾ തന്നെയല്ല ഈ സീസൺ അല്ലാത്ത സമയത്തെ കായ്കൾ അത്ര ദൃഢതയുള്ളതും ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അത്യാവശ്യം കിട്ടിയാൽ കിട്ടി ഇതാണ് അപ്പം അത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരു സീസണിലെ കായുള്ളൂ ബാക്കി സമയത്തെല്ലാം വെറുതെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ചിന്ത വെച്ച് നോക്കി അങ്ങ് ചിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ ഊളച്ചിരി ചിരിക്കുകയാണ് എത്ര വിഡ്ഢികളായി ഇവർ സ്വയമെന്നാകുന്നു നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഫലം തരുന്ന അത്തി അത്തിയിൽ സീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അത് ഇന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം ഇന്നും ഉണ്ട് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ വെച്ചോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കുറെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളോ നിരാശകളോ ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിലരെ നോക്കാം ചില രീതിയിലകത്ത് വരുന്നു അവർ അർഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വരും ചില സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വരും പരിഗണനകൾ കിട്ടാതെ വരും അങ്ങനെ പോകുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് വന്നാലോ എസൻസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്നാലുള്ള സ
കഷ്ടതയിലും പാടുവാൻ നഷ്ടം അതിൽ കൊണ്ട് ആടുവാൻ ഏട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നഷ്ടമൊന്നും നഷ്ടമല്ല ഇവ ഒന്നിനാലും ഇയോ പാപം ചെയ്തില്ല ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന പുഴുക്കളെ പെറുക്കി സ്വന്തം മാംസത്തിലേക്ക് വരുന്നു തിന്നാൻ വന്നല്ലേ തിന്നിട്ട് പോകും മുഴുവൻ ഇയോവിനെ തിന്ന് തോൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് കല്ലറയിലോട്ട് വെച്ചു എൻ്റെ ശരീരം അങ്ങോട്ട് ലയിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമായാൽ അവസാനം ഈ മണ്ണും പൊടിയും ചാരവുമായിട്ട് ഈ ശരീരം ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴും എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ പൊടിമേ നിൽക്കുമെന്നും അന്യനല്ല ദേഹസഹിതനായി ഞാൻ അവനെ കാണും ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ടു പോവില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ടവർ യേശുവിനെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അല്ല ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ കണ്ടവരല്ല യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് ബൈബിൾ വായിച്ചവരാ അതുകൊണ്ട് ആ സംശയം ഞങ്ങൾക്കും വരാറുണ്ട് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെക്കാൾ അറിവുള്ള ഒരാളോട് ചോദിക്കും അച്ഛാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ സംഗതി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം കാണുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അപ്പം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും പാസ്ര ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് ഒന്നുമില്ല ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്മാറ്റവും വരത്തില്ല ക്ഷീണവും വരത്തില്ല അതൊന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തേക്കാം വൈകിട്ട് നമുക്കൊരു രഹസ്യവും വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഈ ഹർഷയുടെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണി ഒന്നുമില്ല ഇത്തരം പരിപാടി ഒന്നുമില്ല യേശുവിൻ്റെ വാക്കിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം പൂശേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പ്യൂരിഫൈഡ് വേർഡ്സ് ആണ് അത് ഹോളി വേർഡ്സ് ആണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ അന്ന് സ്റ്റേജ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിപ്പോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം ആള് മാറിപ്പോയി ഇടം മാറിപ്പോയി ഈ പദമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന മക്കളോട് ചോദിച്ചു അപ്പ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു അഹങ്കാരം പോലെ തോന്നുമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം വേറൊന്നല്ല നമ്മുടെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിശ്വാസം ധരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാരണം ഇതാണല്ല അവർ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടല്ല വിശ്വാസിയായത് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചത് ബൈബിൾ വായിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് ആരും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് വിശ്വാസിയായേക്കാം അതിൽ കുറെ പറയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു പിടിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തേടി കണ്ടതല്ല ദൈവത്തെ ഞങ്ങളെ തേടി കണ്ടവനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അവനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ഇതിനടുക്കും ചിട്ട ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും എന്നോടും നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്നവനെ ജീവസുറ്റതാക്കി നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നവനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ചലനം അതിൽ പുതുമയില്ല അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട കഥകളുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്മാറിപ്പോകുന്നവരെ സ്വന്തോളം അവർക്ക് വേറെ ചില അനുഭവങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർ കാശ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു കാര്യം സാർ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ആരെ സംസാരിക്കാൻ വന്നേ ഞാനെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാം ഞാൻ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പാസ്റ്ററിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചി തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായതും കൂകൽ നിർത്തിയതെന്നും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അപ്പം തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള അവരുടെ അന്തരീക്ഷം അവരെ ഒരു രീതിയിലും സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നാണോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതെ ഈ നിരീക്ഷണത്തെ ഒരു മതമായി കഴിഞ്ഞു ഞാനത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത് നാ നാസ്തിക മോർച്ചയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാസ്തിക ലീഗ് ഉണ്ട് താമസിക്കാതെ നാസ്തിക കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ഏ കാത്തോലിക കോൺഗ്രസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നാസ്തിക കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയ കക്ഷികൾ പോയിട്ട് നാസ്തിക കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ കുറെ പേര് നാസ്തിക ലീഗ് ഉണ്ടാക്കും പഴയ മറ്റൊരു ഈ സംഗീബോധം ഉള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നാസ്തിക മോർച്ച അപ്പോഴേ ആര് ഹുസൈം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാസ്തിക മോർച്ചക്കാരാണ് എന്ന് തമാശയായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു അത് തമാശയാണ് അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവര് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതൊരു ഫാസിസമാണ് ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ ഫാസിസം ഫാസിസത്തിന്റെ കൃത്യ അർത്ഥം എന്താ
മനസ്സിലായില്ലേ അത് അവന് അതിനെ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നമായില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടത് പാലിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നെ ഞാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ ഇത് അമ്പലം എന്റെ ജോലി ഏതാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കണം ഇപ്പോ അതൊരു നാളെ ക്രൈസ്തവനായാലാകത്തില്ല ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കണം ആ അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ മറുവശത്ത് ഇവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാര്യം ഇവര് ഇത് വലിയൊരു അറിവാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു അറിവിലേക്ക് അവർ ചെന്നിരിക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ അവിടെ ഒരു പദം വരുന്നു തോന്നുന്നു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രോൾ പിന്നെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ട കളിക്കൊടുക്ക എന്ത് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ ബൈബിൾ സമം കളിക്കൊടുക്ക ഭയങ്കര ചിരിയായി കൈരടിയായി ഇതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം കളിക്കൊടുക്ക എടുക്കുക ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കളിക്കൊടുക്കയോ നിങ്ങൾ കുറെ കൂടെ വ്യത്യസ്തമായ ബാലരമയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവാ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ശരി എടുക്കും ഞാനൊരു പതിനാല് ലേഖനം അങ്ങോട്ട് തരാം പതിനാല് ലേഖന അപ്പോസല പ്രവൃത്തി ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെയാണോ കളി കൊടുക്കുക നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇത് വേണ്ടേ ചിരിച്ചു തള്ളാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഈ യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസിൻ്റെ ചരിത്ര നിർമ്മിതി നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രഫി പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ചരിത്ര നിർമ്മാണ രീതി പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ബൈബിൾ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം പഠിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെയോ ലൂക്കോസിനെ പറ്റി പഠിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെയോ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ആളാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരാളിന് ഈ രൂപത്തിലല്ലാതെ അപ്പോസല പ്രവൃത്തി യൗസേബിയസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച് ഫാദർ സോറി ഈ ചർച്ച് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഒന്നാമത് ലൂക്കോസ് യൗസേബിയസ് സോക്രട്ടസ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സോസേമൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഈ ഈ വഴിക്കാരയിലൂടെ വരാതെ ആർക്കാണ് ഒരു ചരിത്രം രചിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് കളിക്കൊടുക്ക ഇതും കൂടെ ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നാലും ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവൻ ഇതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി അറിയത്തില്ല ഈ വഴി വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ പോഷൻ മിണ്ടാതിരിക്കണ്ടേ ഈ ബോഷൻ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ അവിടെ വരെ കേട്ടുള്ളൂ ചോദ്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തോട് പാസ് കൊടുത്തെങ്കിലും അതിനോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കും ഈ മതം വിട്ട് ഏർ പിന്നെ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ നമ്മള് വീക്ഷിച്ചാല് ഇസ്ലാമിനെ വിട്ട് യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായ ആ ഒരു മനോനിലയിൽ ക്രൈസ്തവ സഭ ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകൾ പോണില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാരണം അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത വണ്ണം അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് അവർ വിട്ട് മതം വിട്ടു പോകുന്നത് അതിനകത്തെ എന്താണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കാത്ത രക്ഷ രക്ഷ എന്ന സാലുവേഷൻ എന്നുള്ള അതിനകത്തില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ആ മനുഷ്യത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യ മേധാവിത്വം അതായത് പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ മതം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അത് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകളില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളതായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് മതം വിട്ടു പോകാനിട്ട് കാരണം എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ നിന്നും ഈ എസൻസ് പോലെയുള്ളതായ മീറ്റിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതായ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ പലപ്പോഴും ഈ സഭാ സംഘടനകളുമായിട്ടുള്ളതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവരെ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് തള്ളിവിടുന്നത് ബൈബിളല്ല അത് പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഈ സഭ നിൽക്ക അതായത് ഈ തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായ സഭാ നേതൃത്വവുമായിട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലം എന്ന നിലയിൽ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോയ അനേക ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ വേദശാസ്ത്രപരമായ സംശയത്തിന് നല്ല കൃത്യമായ ഉത്തരം കൊടുക്കാഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പോയവരും ഉണ്ട് അത് അതും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ഉത്തരം അവർക്ക് ലഭിക്കാഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോയതായ ചുരുക്കം ചില ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ലീഡേഴ്സ് ആ വിഷയത്തിൽ ജാഗ്രത 
ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടു നിന്നതായ സഭയിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി തുറന്ന് എന്നെ മഹറോം ചൊല്ലി പുറത്താക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യനാണ് ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ളതായ വീക്ഷണം ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ പുറത്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ സഭയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ സംഭവം ക്രിസ്തു മനുഷ്യൻ തന്നെ ക്രിസ്തു മനുഷ്യന് ക്രിസ്തു മനുഷ്യനാണെന്ന് സഭ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് മറുവശത്ത് ക്രിസ്തു ദൈവവും കൂടാണെന്ന് സഭ അദ്ദേഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷെ പോകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ സഭയ്ക്ക് ചെറിയ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സാവുന്നു അത് ക്രിസ്തു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ മഹ്റോഞ്ചലി പുറത്തു വിടാനായിട്ട് പ്രമാണമില്ല അതെ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ക്രിസ്തു മനുഷ്യനാണ് കാരണം ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാത്തവൻ കള്ളനാകുന്നു അപ്പം ക്രിസ്തു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇടപറയെ അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫെ പക്ഷെ മറുവശത്ത് അപ്പുറം ക്രിസ്തു ദൈവവും കൂടാണ് എന്നതായ കാര്യങ്ങളും കൂടെ സഭ അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശദീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബോധ്യ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതി അത് സഭയിൽ വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി അനന്തരം എന്നെ മഹറോം ചൊല്ലി പുറത്താക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളത് അത്തരത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരെ പുറത്താക്കി എന്നുള്ളതല്ല അവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ സഭാ നേതൃത്വം തയ്യാറാകണം അത് സഭയിലെ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നേതൃത്വം ജാഗ്രത ഉള്ളവരാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാധകമല്ല അവിടെ ഏത് നേതൃത്വം വിചാരിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ക്രിയകൾ നടത്തിയാലും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പരിശ്രമിച്ചാലും തങ്ങളുടെ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയാത്ത വണ്ണം അത് അടിഞ്ഞ് തകർന്നിരിക്കുക എന്നാൽ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഏത് സംശയത്തിനും കൃത്യമായ ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനുള്ളത് എല്ലാ ആ സോഴ്സുകളും ബൈബിളിലുണ്ട് എല്ലാ ഊർജവും ബൈബിളുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി ലീഡേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരക്കാർക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കൊടുക്കണം ഉത്തരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വികലമായ യാതൊരു അടിത്തറ ഇല്ലാത്തതായ ഈ വ്യത്യസ്തത്തിലധികം അവർ മറിഞ്ഞു പോകത്തില്ല എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു വർഷമില്ല ഓക്കെ സിജോ തുറന്നോ ഓക്കെ അതിലെ ഞാന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാന് അല്പസമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു യാത്രയുണ്ട് അനിൽപാസ് ഇപ്പൊ വരുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഇന്നലെ ഞാൻ അതിലൊരു മുപ്പത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഒന്നര മണിക്കൂറുള്ളത് അവര് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദം ഒരു മതമായിട്ടും മാറി ഇപ്പൊ ചാക്കോട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് പോലെ ഈ ജോസഫ് ഇടമുറകിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് നിലവാരം അതിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ യേശു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല യേശു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇടമാർഗ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ടാസിറ്റസ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോസീഫസ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാദം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇന്നയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രില്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാണ്ടാകും എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടു തന്ന പുസ്തകം അന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് വായിച്ചത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതിൽ യാതൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നും അവരാഘോഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പറയാനുള്ള കാരണം രവിചന്ദ്രൻ രവിചന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ അതുപോലെ രവിചന്ദ്രന്റെ പുസ്തകം ഇന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് രവിചന്ദ്രന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം എസൻസ് ഗ്ലോബലും എസൻസ് ക്ലബും അത് രണ്ടായി തീർന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സംഘപരി സംഘപരിവാറിന്റെ ആശയങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവർ അതിലുണ്ടെ
ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വലിയ അബദ്ധങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതൊന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല രവിചന്ദ്രൻ ഒരു അബദ്ധം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അബദ്ധമാണെന്ന് ഇവർക്കാർക്കും തോന്നുന്നില്ല അതാണ് വേറൊരു വിഷയം അപ്പൊ രവിചന്ദ്രൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകം ഉണ്ട് പുള്ളി നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി എഴുതിയേക്കുന്ന പുസ്തകം റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിന്റെ പുസ്തകം പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ആയതായ രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തില് ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിലവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അക്കാദമിക്ക ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിധത്തിലുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളെയോ അതിനെയൊന്നും ഈ റിച്ചാർഡ് ഡോഗിൻസിന്റെ പുസ്തകം കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പുകഴ് പെറ്റ നിരീശ്വരവാദികൾ പലരും പറയും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം അത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിനില്ല എന്നുള്ളതാണ് രവിചന്ദ്രൻ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പുസ്തകം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ ഐ ബി ടി തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു പരിപാടി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രവിചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി എന്നോണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം യേശു ജീവിച്ചിരുന്നാലും ഇരുന്നില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രത്യേകതയില്ല എന്നാണ് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ബാട്ടർമാനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ എന്താണ് ക്രൂശ് മരണത്തിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യേശു എന്താണ് ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ബാട്ടർമാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ബാട്ടർമാൻ ഒരു അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് പുള്ളി ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് അക്കാദമിക്കൽ ലോകത്ത് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ബാട്ടർമാൻ ബാട്ടർമാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ കൈയടിക്കുവാണ് ഇതിനെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കരഘോഷത്തോടെയാണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് ആ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പലരും ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പലരും പരിശോധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആരിഫ് ഹുസൈനു അല്ലെങ്കിൽ മനുജ മൈത്രി പോലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് കുറച്ചെങ്കിലും പഠിക്കുകയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുജ മൈത്രിയൊക്കെ ആരിഫ് ഹുസൈനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പഠനമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുപാട് പിഴവുകൾ അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സുണ്ട് രവിചന്ദ്രനെ ഇവരെയൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സുണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്നതാണ് ശരി അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാനൊരു മുപ്പത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റുള്ള ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഇന്നലെ ആ സംഭവം മോഡ് ചെയ്തത് വൻ പരാജയമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വീക്ഷണം അത് നന്നായിട്ട് മോഡ് ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അതൊരു ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അവരുടെ അനുകൂലമായ ഒരു പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പക്ഷപാതം ഇല്ലാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ മൗലവീനെ ക്ഷണിച്ച കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷപാതപരമായിട്ടൊരു സമീപനം ഒരു ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജോക്ക് വല്ലാതെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വേണ്ടതെന്ന് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം ഈ രവി അനിൽ പാസ് ഇന്നലെ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടൊരു കൗണ്ടർ ഇവരാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കരഘോഷത്തോടെയാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇടയ്ക്ക് അ
അതിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും നിരീശ്വരവാദികളുടെ ആശയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ബദലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും ബൈബിളിന്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും അത് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഹാജരാക്കാൻ പറ്റും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഹാജരാക്കാൻ പറ്റും സത്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ക്രൈസ്തവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ഇവർ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കുന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനത്തോളം ക്രൈസ്തവരായ ആളുകളാണ് ക്രൈസ്തവ രഹൂതന്മാർ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സംഭാവന ചെയ്തതെന്ന് അനിൽ പാസ് അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് ഒരു 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 അവിടെ ആരോ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് കിത്താബ് വായിച്ചിട്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കിത്താബിന്റെ സ്വാധീനം ആ കിത്താബ് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന് മാത്രമല്ല ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് സഹായമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവർ ആ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കുന്നില്ല നമ്മളേക്ക് ഒരു അവജ്ഞയോടെ കാണുന്നു അറിവില്ലാത്തവരായിട്ട് കാണുന്നു ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരായിട്ട് കെട്ടുകഥകൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിട്ട് കളിക്കുടക്കുകയും ബാലരമയും പോലെയൊക്കെയാണ് ബൈബിളിനെ ഇവർ കാണുന്നത് ബൈബിളിൽ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നവർ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ തെളിവുകൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കാദമിക്ക് തലത്തിൽ വിവരമുള്ള ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവരിൽ പലരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മനുജാ മൈത്രയൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിരിയാണ് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കണ്ടേ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക് നിരീശ്വരവാദികളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അനിൽപാസ് വന്നു ആ അനിൽപാസ് തുടരും പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ആ പോട്ടെ അപ്പൊ ബാക്കി ആളുകളോട് പോട്ടെ നമുക്ക് ലീ സിസ്റ്ററിലേക്കൊക്കെ പോവാം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം ഏബനോ ഒന്നും വേണ്ടി കണ്ടില്ല ലീ സിസ്റ്ററെ പറഞ്ഞുള്ളൂ പാസ്റ്റർമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇക്ക ഞാൻ ആ സംവാദം കേട്ടില്ല ഇന്നലെ പാസ്റ്റർ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോ അത് കേട്ടു പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയാണ് പാസ്റ്റർ ഈ ആരിഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയൊക്കെ ഈ ഇസ്ലാം വിട്ടു എങ്കിലും ഈ തക്കിയ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലേ എന്നൊരു സംശയം എനിക്ക് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ എതിരാളികളെ പരിഹസിച്ച് മിണ്ടാതാക്കുന്ന രീതി സർക്കാസമോ അല്ല ഒരു ഹ്യൂമറോ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ അവരൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കെട്ടിത്താഴ്ത്തുന്ന രീതിയാണല്ലോ പല മുസ്ലിം ഡിബേറ്റേഴ്സും അവലംബിക്കാറ് അപ്പൊ ആ രീതിയൊന്നും അവര് ഈ അവരുടെ ഈ മനം മാറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നെനിക്കൊരു സംശയം പിന്നെ രണ്ടാമത് പലപ്പോഴും ജബ്ബാർ മാഷ് എക്സ് മുസ്ലിം ആയ ജബ്ബാർ മാഷ് ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരേ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്ന രീതിയിൽ വളരെ അതായത് ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അന്ധവിശ്വാസികളും പിന്നോക്കം പോകുന്നവരും ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് കാരണം ഈ ജബാർ മാഷയെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവർ അത്യാവശ്യം ലോക ജ്ഞാനമുള്ളവരും ലോകം ചുറ്റുന്നവരും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോകത്തിലെ മതങ്ങളെ പറ്റിയും ലോകത്തിലാകമുള്ള മതങ്ങളെ പറ്റിയും അവയുടെയൊക്കെ സംഭാവനകളെ പറ്റിയും ഒരു വിധമെങ്കിലും ചരിത്രബോധമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഈ അരിഫ് ഹുസൈൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതം വിട്ട ഉടനെ അവർക്ക് ജ്ഞാനം വന്നു എന്നാണോ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം മതം വിടുന്നവർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര നല്ല ഒരു യൂഫോറിയ അവർക്ക് തോന്നാം കാരണം ഇത്രയധികം പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ കൂടി അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയ മതം വിട്ട് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും മറയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരേപോലെ ആണെന്നുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ ജീവി
ദേ കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അവർക്ക് അവർക്കിവിടെ സ്ഥാനമില്ല ലോകത്ത് അവർക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്നൊരു നിലപാട് കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിലും കമ്മ്യൂണിസം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയും ഇസ്ലാമിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്വഭാവമാണത് ഈ രണ്ട് തത്വസംഹിതകളിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓൺലി മീ ഐ ആം റൈറ്റ് ആൻഡ് യു ആർ റോങ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം നിലനിൽക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഖുറാനിലെ അനേക വചനങ്ങളും അവരെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി ഇപ്പം കടന്നു പോയത് സഹോദരന്മാർ പാസ്റ്റർമാർ തുടർന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ടോം ജോസ് ബായ് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാങ്ങെന്നല്ലാന്ന് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിവേ ഞാൻ ഇതിൽ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ജബാർ മാഷിനെ എടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ള മേഖലയുണ്ട് ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലത് പറ്റാത്തയിടത്ത് പോകാൻ പാടില്ല പറ്റാത്ത കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല അത് കുറെ നമ്മുടെ സിജോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലി സിസ്റ്റും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ജബാർ മാഷ് ഖുറാനിൽ തെറവാണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ടറിയാം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന അതേ ശൈലിയിൽ ബൈബിൾ വിമർശിക്കാനോ ഉപനിഷത്തുകളെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കാനോ വേണ്ട ആർജവം പോരാ അതേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബൈബിൾ വിമർശനം ഒന്ന് ചെയ്തു വന്നു ഞാനും ആൽകുമാർ അയ്യപ്പനും സെബാസ്റ്റിനും മറുപടി കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസം മാഷിന്റെ പ്രതികരണം എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചു ഇരുപത് കൊല്ലം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാകാത്ത പ്രയാസമാണ് ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്ന് നേരിടുന്നത് എന്താണ് സാറിന്റെ തലക്കിട്ട് ഇരുമ്പ് കസേരയ്ക്ക് തൊടുവിൽ വെച്ച് അടിച്ച ഞങ്ങളാണോ സാറിനെ കൊന്നു കളയൊന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളാണോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തേ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പം ചെയ്തത് എന്താ അതേ ഒരു ഒരു ആംഗ്ലി മറുപടി പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരാംഗ്ലി മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റൊരാംഗ്ലി മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാഷിനെ എവിടെ പരിഹസിച്ചേ ഞാൻ ഇന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിളിക്കത്തു മാഷ് തന്നെയാണ് അങ്ങ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചാല് ക്രൈസ്തവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ഒരു പ്രതിവാദം ഉണ്ട് ആ പ്രതിവാദത്തെ അങ്ങ് പറയാ ഇതുവരെ നേരിടാത്ത വിധത്തിൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വിഷയം ഈ മതങ്ങളെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രശ്നം മതങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആണോ ബുദ്ധമതോ ഇസ്ലാമതോ ഒരുപോലെ ആണോ ഏതളവിലാവും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞമ്മളെല്ലാം അങ്ങ് വിട്ടേക്കാം അങ്ങനെയാണോ അതെങ്ങനെ ഒന്നാവും പേർഷ്യൻ മതവും അതുപോലെ ഹിന്ദുവിസവും ഒരുപോലെ ആണോ ഒരു മതം ഒരുപോലെ അല്ല ചിലതൊക്കെ ചില സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വരാ അത് ഒരുപോലെ അല്ല പ്രത്യയശാസ്ത്രം വേറെ ലക്ഷ്യം വേറെ ചിലതിൽ സ്വർഗം ഇല്ല ചിലതിൽ സ്വർഗം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കുറിമാറ സ്വർഗം ഇസ്ലാമിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ഹിന്ദുവിസത്തിൽ വേറെ ഒന്നാണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാ തരത്തിലും അത് വ്യത്യാസമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം പൗരോഹിത്യ വീക്ഷണം വ്യത്യാസം ഇനി അറിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യാസം അപ്പം ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരുടെ മതം എന്തോ കുഴപ്പം പിടിച്ചു ദാ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് അന്നും കണ്ടൊരു വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളതിന് മറുപടി ഒന്നും പറയേണ്ടി വന്നില്ല വന്നില്ല ആ നമ്മുടെ എന്തുവാണ് മറ്റേ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മരിച്ചു പോയിട്ട് അഭയ അഭയുടെ മരണമാണ് അടുത്തൊരു വിഷയം എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സഭ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇവരോടൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അവർ അഭയക്ക് വേണ്ടി എവിടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന നടത്തിയോ അഭയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി കിട്ടാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന സഭ നടത്തിയോ അപ്പൊ ഇത് ആരാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ അഭയുടെ ആത്മാവിനോട് ഇത്രയും പ്രണയമുള്ള പ്രിയമുള്ള ആൾക്കാരാ ഏസൻസ് ഇപ്പൊ എന്താ ഇവരെന്താ ചോദിക്കുന്ന പറയുന്ന ഒരു പിടിയില്ല ഒരു പിടിയില്ല അപ്പൊ ഇത് ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു നിരീശ്വരനായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ ക്രിസ്തു കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഞാനൊരു വിമർശനം നടത്തി ഞാൻ ഒരു ലേഖനമൊക്കെ എഴുതിയ ഇതേപ്പറ്റി പണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എന്തോ നമ്മുടെ ജാക്കിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കോലായി ഈ കോലായിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ജനലിടമറിനെ വിളിച്ചേക്കാണ് സനിടമറിവ് മറുപടി പറയുന്നു കണ്ടു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ വന്നു അവരെന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ ഈ കാര്യം പതുക്കെ ചർച്ചക്കെടുത്തിട്ടു അനിൽക്കൂടത്തോട്ട് അല്പത്തേ ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ സനിടം മറുക
അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഷാവുൽ കമീതും അങ്ങനെ കുറെ പാവങ്ങൾ ഇരിക്കുക കട്ടൻ ചായം കൊടുക്കിച്ച് വെളുക്കുന്നിടം വരെ ഇത് ഈ വിഡിത്തം കേട്ടിരിക്കാൻ ഒരു മടി ഇവർക്കില്ല മനസ്സിലായിക്കോണം എന്നിട്ടൊരു തെളിവ് കിട്ടു ഇതാ പിടിച്ചു ഇത് എന്താ ഈ ബ്രദറൻ സഭയുടെ കാര്യമല്ല ബ്രദറൺ എന്ന പേരുള്ള മറ്റേതോ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വർക്ക് ചെയ്ത കേരള കൗമുദി പത്രമുണ്ട് സോറി കേരള ഭൂഷണം പത്രമുണ്ട് മനോര കേരള ഭൂഷണം ആ കേരള ഭൂഷണം ബ്രദറുകാരുടേതായിരുന്നു അങ്ങ് എന്നെങ്കിലും തൻ്റെ പിതാവിനോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് ഇത് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ സമൂഹം ഏതാണ് ഇവരെ തീറ്റിപ്പോറ്റി ഒരു സമൂഹമാണ് ഉടനെ അദ്ദേഹം അതേ കീഴിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കേരള ഭൂഷണം ഇദ്ദേഹം ചെന്ന ശേഷമാണ് ഭൂഷണം ആയത് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി അതാക്കി ഇതാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ഒരടിസ്ഥാനമില്ല ആ ഇടയ്ക്ക് വലിയൊരു വാർത്ത വരുന്നു അതെന്താണ് ഈ കേരള ഭൂഷണം പത്രത്തിൽ പൗരത്തിനില്ല മറ്റാ ആ കേരള ഭൂഷണത്തില ഒരു കസേരയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കസേര അതിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എഡിറ്ററും വാണിട്ടില്ല സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കത്തില്ല ചിലർ അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ കസേര വരുന്നവർ ഇരിക്കുന്നവരൊന്നും സ്ഥിരപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഇടമറുക അതിൽ ഇരുന്നു ഇരുന്ന് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു നീക്കം വരുന്നില്ല ഇടമറുക പെട്ടെന്ന് ഈ കസേര മാറ്റിയിട്ട് വേറെ കൊണ്ടിട്ടു ഇത് പൗരധ്വനിയിൽ വൈകിട്ടിറങ്ങുന്ന അവിടുത്തെ പത്രത്തിൽ വാർത്തയായി അന്തിപ്പത്രത്തിൽ വാർത്തയായി കസേര മാറ്റിയത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടു ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ കൃത്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളല്ല പുള്ളിക്ക് മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തത് രവിയന്ദ്രനെതിരെ പുള്ളി തിരിഞ്ഞു പുള്ളി വലിയ കഴിവുള്ള ആളല്ല മതവിശ്വാസികളെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചില തെറ്റുകൾ പറ്റിപ്പോയി അതിലും വലിയ പണ്ഡിതൻ പുള്ളിയാണ് പുള്ളിയുടെ പിതാവ് അതിലും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എന്തായിരുന്നു പുലിവ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു അന്ന് ഈ വൈകിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളിങ്ങനെ കയറുക ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചു കൊടുത്തു ഇരിക്കുന്ന പ്രിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ വിളിക്കുന്ന സിജോ ഉണ്ടല്ലോ പൊളിച്ചടിച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സാനലി ഡമറിനെ കേൾക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരിൽ ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ട് പേരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്ന പമ്പര വിഡ്ഢിത്ത അണികൾ വെട്ടിവിടുന്നു ഞാൻ ഇവരുടെ സൗകര്യം ഓർത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിടുന്നോണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വൈകിട്ട് അപ്പുറത്ത് ടീസൺ പോയി വേറെ റൂമിടും പ്രിൻസ് പോയി വേറെ റൂമിടും ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് മടിയാണെങ്കിൽ എന്നോട് വിളിച്ചെങ്കിലും പറയും ഇന്ന കാര്യം തിരുത്തണമെന്ന് പറയും സുഭാഷ് കുമാർ മണിയൻ അപ്പുറത്തൊരു റൂമിടും അതിന് മടിയൊന്നും ഇല്ലിവിടെ അത് കാരണം അത് തെറ്റ് തിരുത്തരം തെറ്റ് തിരുത്തിയേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമാവണം നടത്തണം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കേട്ടില്ല ചെങ്കിസ് ഖാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് അങ്ങ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കുക അത് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഈ തെറ്റ് ഇവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അണികൾ കൈയടിക്കും അപ്പം ഇവരുടെ സൗകര്യം ഇതാണ് അപ്പം നിരീശ്വരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവരെ ആ സൗകര്യം ഭയങ്കരമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത അണികൾ ഉള്ളിടത്തോളം ഇത് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ ക്രൈസ്തവൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മുടെ ഗുണവും ദോഷമാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ ആധുനിക യുക്തി ചിന്താബോധം മനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ലോകത്ത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധികാരികമായ വേർഷനുകൾ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യാനിയോ യഹൂദനോ ആണ് ഒരുപക്ഷം അതിനി സാഹിത്യമെടുത്താലും നമ്മളാണ് മുമ്പന്തി അപ്പോ ഇത് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന നമ്മളോട് ഇവർ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് സംസാരിക്കുക മതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഏണ്ട കുഴപ്പം വരും എടാ നിന്നെ സ്കൂളിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചത് നിനക്ക് ലിപി ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നിനക്ക് വ്യാകരണ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് കാട്ടുവലിനെ പോലെ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞു ബെഞ്ചമൻ ബെയ്ലിയെ പോലെ കൊള്ള ആളുകളാണ് നിനക്ക് നിന്റെ ശരീരത്ത് കുത്തിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഔദാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കണം നിനക്കൊന്നും ഇല്ല സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ അതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ട് പറയാം നമുക്കിത് അങ്ങ് ഇത് അങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം ഇത് നിങ്ങളിത് പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇത് പഠിക്കുന്നവനെ അനുവദിക്കണം കാരണം ഇത് കൊല്ലും കൊലയൊന്നും അല്ല സ്നേഹിക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ആ വശത്തേക്ക് വരുന്നേ ഇല്ല അല്ലെ എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഈ മൈക്കൽ ഫാരടെയും ജോൺനാസ് ക്ലബ് കെപ്ലറും അതുപോലെ ഐസക് ന്യൂട്ടനും ഒക്കെ യുക്തിവാദികളായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവര് വാക്കി വെച്ചേക്കുവോ ലോകം വെച്ചേക്കുവോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവരിവിടെ നീക്കുവോ ലോകത്
പക്ഷെ അതിനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് വിമർശിക്കണം അതിൻ്റെ കഥ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയ അക്രമം പഠിച്ചിട്ട് ലോകത്ത് അവർ കൊടുത്ത് ശരിയും തെറ്റും ഒക്കെ പഠിക്കണ്ടേ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനുകൾ എല്ലാം വിസ്മരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ സഖ കോടിയരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗുണം ചെയ്തു മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഗുണം എന്താത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് പരാതി തരാൻ വരുന്നവരെ സാറേ എന്ന് വിളിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ആ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഓഫീസ് ഇട്ടത് അദ്ദേഹമാണ് ജനമൈത്രി പോലീസ് ഇട്ടത് പോലീസിനെ ഭയക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പൗരൻ അവിടെ പോയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാം അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കാം ഒരു സീറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു മറ്റേ അവിടെ നിൽക്കണം വാദി എന്നാലും പ്രതി എന്നാലും നിൽക്കണം സാറെന്ന പോലീസുകാരൻ പൗരനെ വിളിക്കാം അവന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന പൗരനെ സാറെന്ന് വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചു പക്ഷെ ഇതൊരു ശരിയല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അറിയാം ഇവരിവിടെ ഒന്നും ഇല്ല സംഗതിയില്ല അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിപ്പില്ല അത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ കരുണാകരനെ വിമർശിച്ചു രാജങ്കൊലക്കേസ് വിമർശിച്ചു പക്ഷേ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവൾ ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധേയമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആധുനിക കേരളം നിർമ്മിച്ചത് അങ്ങനെ അത് തന്നെ പറയും ആധുനിക കേരളം നിർമ്മിച്ച ഇ എം എസ് അല്ല കരുണാകരന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ നേരെ മുരളി കൊണ്ടുവന്നു പത്മജയെ കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വായിത്താൾ അടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഈ ഒറ്റകൾ ഈ നിരീശ്വരന്മാരെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹമില്ല സോറി ഞാൻ ഇപ്പം നീണ്ടുപോയി അടുത്തിലേക്ക് പോകാം മോഹൻ ഭായി സംസാരിക്കാം ബോബൻ അംഗീകരിക്കാൻ കേൾക്കാമോ ബോണ്ടിലേക്ക് വരാം ബോബൻ എന്തോ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഒപ്പം ഈ ഗിബോറിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്തോ മോശം പറഞ്ഞൊരു കമന്റ് താഴെ കണ്ടു എന്റെ പൊന്നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ഞാൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞു ഭോഷനാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നിന് ഇസു വേറെ പണി നോക്ക് ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ എന്ത് അടിപ്പിക്കാനാന്നും പറ്റിയല എന്തോ ഒരു തമാശ അടിച്ചു വിടുന്നത് പോട്ടെ ഗിബോറിനെ പറ്റി ഞാൻ ആകെ പറയാററിയോ ഈ പേര് ഹീബ്രൂ പേരാണ് ദ ഗ്രേറ്റർ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് പറയും ഗിബോർ ആ പേര് ഞാൻ ഇത് എന്തൊക്കെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പിരിയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പണിയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പിരിയല്ല അത് വേറെ കാര്യം പോട്ടെ ആരെ സംസാരിക്കാനുള്ള ബോബൻ കെട്ടില്ല ഫോണിലേക്ക് പോകാം സാറേ ഈ ഹർഷ ജേക്കബ് ഈ ന്യൂട്ടനും ഐൻസ്റ്റീനും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയെന്നൊരു പദം അനിൽ സാർ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിൾ ന്യൂ ഐസക് ന്യൂട്ടനും അതുപോലെ ഐൻസ്റ്റീനും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല ഒന്നാമത് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നം വേണ്ടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം താമസമുള്ളവരാണ് പറയാൻ വളരെ വേഗത ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഷയാണ് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരാളെ പണ്ടൊരുത്തം കൂടാതെ രാജനെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഇതുപോലെ എന്നെ എന്തോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ രാജനെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളൊരക്ഷരം തിരിച്ച് ജാരൻ എന്നാക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കും ജാരൻ ഒറ്റ അക്ഷരം പണി നമുക്കും അറിയാം പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബാക്കി കാണുകയല്ല അതാ വേറെ കുഴപ്പം മനസ്സിലാക്കിക്കോ അത് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ അത്രയും നമുക്ക് തരം താഴാൻ വയ്യ ഒരു കാര്യം അത് ഷാഹുല്ലമീദിനോട് ചോദിച്ചു ഷാഹുല്ലമീദല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ശിവ ശിവദാസൻ ഒരു കക്ഷിയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം കുറെ ഇങ്ങനെ പേര് മാറ്റി ഇട്ടതിന് ആ പ്രിൻസിനും അറിയാം കുറെ കഥകൾ പോട്ടെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ന്യൂട്ടൺ ഇവരെല്ലാം ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു അവർ ബൈബിൾ വായിച്ചവരുമായിരുന്നു ആരാ പറഞ്ഞ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് പോയി ഭൂഗുരുത്വം കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ബൈബിളിലെ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഭൂമി പൊടുപൊടാപ്പെട്ടുന്നു എന്നാലൊരു നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് പിടിയോ ഇനി കേവലം ഒരു നിശബ്ദ അനുഗാമി അല്ലായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ചുമ്മാ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പള്ളി പോകുന്നു വീട്ടിൽ വരുന്നു ആ ഭയങ്കര സയൻറ്റിസ്റ്റ് പള്ളി പോയാലായി പോയില്ലെങ്കിലായി പോയില്ലേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനല്ല ആളല്ല അദ്ദേഹം ബ
അവൾ പറയേണ്ടി എൻ്റെ വിജയം മുഴുവൻ കർത്താവ് തന്നാണ് യേശു തന്നാണ് ഇത് പറയും ഈ കാര്യത്തിലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ല ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് കൂടി ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അല്ല ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പറയാൻ ഇല്ലാത്തതിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ശരി അടുത്തിലേക്ക് വാ പോണ്ട് അങ്ങേക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് ഒരു വീഡിയോ വന്നത് നമ്മുടെ ഈ എസ് എൻ സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അവർ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ യുക്തിവാദികളെ ഈ ചർച്ചയിലൊന്നും ആൾക്കാരില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന നടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എല്ലാ മതത്തിലെ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഹിന്ദു ആയിക്കോട്ടെ മുസ്ലിം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും മതം വിട്ട് അങ്ങ് ഈ യുക്തിവാദികളോട് അങ്ങ് വരുവാണ് അതാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ഈ യേശു ഇല്ല അതായത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുറെ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല മാത്രല്ല ആ സമൂഹത്തിൽ കണ്ട ചില നന്മകളും ഉണ്ട് വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് അവരെ കണ്ടു അതിലവർ വളരെ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വായനാ താല്പര്യരാണ് പക്ഷെ വിവരദോഷ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ പാതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോണം ആ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാൽ യുക്തിവാദികളായിട്ട് ആളുകൾ ഈ വൻതോതിൽ മാറുന്നു എന്ന വാദം വളരെ തെറ്റാണ് കാരണം അവരിവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ആരോട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് താമസിക്കാതെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് യുക്തിവാദികൾക്ക് യുക്തിവാദികളല്ല നിരീശ്വരന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരാൾ ഫ്രീ തിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വേണേൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇല്ലെന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെ എങ്ങനെ ഫ്രീ തിങ്കർ ആകുന്നത് ഫ്രീ തിങ്കർ ആകത്തില്ലല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇവരിങ്ങനെ വൻതോതിൽ കൂടുന്നു എൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം പറയാം ഒന്നാമത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ അവിടെ തിരിച്ച് ചോദ്യമില്ല അവിടെ എവിടെ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇവരെവിടെ ചോദ്യത്തെ നേരിടുന്നവറാ നിരി നമ്മളെ ഇവിടോട്ട് ഇരുത്തുന്നു ചോദ്യം ദുരുതരാ വരുന്നു ഇവരപ്പുറത്ത് ഇരുത്തിച്ച് നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരമുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് അവരപ്പുറത്തോട്ട് ഒന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വാ നിങ്ങൾ കടമ്പ കടന്നു വാ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇരി തയ്യാറാകുമോ തയ്യാറാകുമോ ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പം വേറൊരു കാര്യം നമുക്കിങ്ങനെ അനുഗാമികളുള്ള കുറെ മനുഷ്യരെടുക്കാം അനുഗാമികളുള്ള കുറെ മനുഷ്യരെടുക്കാം മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ഏറ്റവും വളർന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വേണ്ട നമുക്ക് അന്യമതസ്ഥരല്ലേ അവരെ വിട്ടേക്കാം നമ്മളെ സജിത്ത് കണ്ണൂർ അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര അധികം ആളുണ്ട് മുല്ലക്കര ദേവസ്യ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് രോഗ ആയിട്ട് പുള്ളി കിടക്കുകയാണ് ആരും കാര്യമായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഗുർമീത് സിംഗ് ഒരു സ്വാമി പേഴ്സണലി ആളില്ലേ അവരെ കേൾക്കാൻ ആളില്ലേ ഒരു സമൂഹം അല്ലേ അവർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നിലൊരു ഒറേറ്റർ ആകർഷണീയമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അപ്പോൾ അത് ചിട്ടയായി പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അതിൽ അണികൾ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ഇവരെക്കാൾ നല്ല ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിരീശ്വരവാദം പറഞ്ഞ ഇടമറിയിൻ്റെ കൂടെ അത്ര പേര് കൂടി എ ടി ഗോവറിൻ്റെ കൂടെ അത്ര പേര് കൂടി അവരെല്ലാവരും ആധികാരിക വിമർശകർ അതിൻ്റെ ആയിരത്തൊരു അംശം ഉണ്ടോ രവി സി അങ്ങ അത് ഒന്നുമല്ല ഈ എ ടി ഗോവറിനെ എം സി ജോസഫിനെ എ ടി ഗോവറിനെ ഇടമറിയിനെയൊക്കെ എടുത്താൽ ഇദ്ദേഹം ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല ഒരു ശതമാനം പോലും അല്ല എന്നിട്ട് അവർക്ക് എത്ര അണികളെ കൂട്ടാൻ പറ്റി പക്ഷെ അവരുടെ കുഴപ്പവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമാണ് ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ സംശയാലുക്കളായവരും ഒക്കെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു ഫ്രീ ടൂക്കിന് അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഒരു ഒരു സാഹോദര്യം രൂപപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കുറെ സുഖങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് സാഹോദര്യം സന്തോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലാതെ ഈ ഐഡിയോളജിക്കലി ഫെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ അവിടെ അപ്പോൾ ആ ഒരാളുടെ കീഴിൽ ആളുകൾ അണിനിരക്കുന്നത് ഒരു പുതുമയല്ല ഇനി നമ്മളാ കണ്ട യോഗത്തിൽ ആളുകളുണ്ട് അതൊരു
പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടായിരിക്കും ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മത മത മതത്തിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതൽ എന�റെ അഭിപ്രായം അല്ല ബോണ്ടെ ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ബോണ്ടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ശേഷം സാറ് പറയണേ എന്നാ എന്നെ ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ച് പറയണേ പക്ഷെ അല്ല ബോണ്ടെ ഞാൻ അത് വളരെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു അവിടെ കൂടിയിരുന്നതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും നിരീ മതം വിട്ട നിരീശ്വരവാദികൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ വസ്തുതകളെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ മ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ഒന്ന് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാൻ പോയവർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ സാകൂതം പഠനവിധേയമാക്കി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ പ്രതികരണവും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴറിയാം മതം വിട്ട നിരീശ്വാദികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാരാണ് കൂടുതലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും യൗവനക്കാർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബ കുടുംബശ്രീം കുറവല്ലായിരുന്നു യൗവനക്കാർ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷണം ഈ യൗവനക്കാർ എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നതിന് പുറകിൽ എൻ്റെ ഒരു പഠനം കൂടെ ഉണ്ട് അല്പം കൂടെ സ്വതന്ത്രമായൊരു ജീവിതം അതായത് വിലക്കുകളില്ലാത്ത എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇപ്പം ചുമ്മന സമരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത യുവാക്കളുടെ ഒരു ആവേശം നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ ലിവിങ് ടുഗദർ പോലെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാമിക്കുന്ന കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം അവർക്കും ഇത് വലിയ സ്വീകാര്യതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഒരു അച്ചടക്കം ഇത്രയും വലിയൊരു ആളുകൾ അവിടെ വന്നിട്ട് അവർ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും സ്വയം അവർ അച്ചടക്കം പാലിച്ചും ഒക്കെയാണ് അവിടെ പങ്കെടുത്തത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ബോണ്ട് ബ്രദറിൻ്റെ ആ ഒരു നിരീക്ഷണത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അവിടെ വന്നവർ അവരോട് മാനസികമായിട്ട് യോജിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സാറേ അനിൽ സാറേ ആ ഞാൻ ആദ്യം നിഷാദ് പാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്തിനെ കാണുന്നു ഈ പാ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദിനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണല്ലോ കാരണം ഈ എനിക്കൊരു പേരിട്ടിരിക്കുന്നു കൊടിത്തീട്ടം എൻ്റെ ഒരു നാടിൻ്റെ പേരാണ് ഈ തോട്ടം എന്നുള്ളത് ഈ തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ പേരിനൊക്കെ ഇവന്മാരിങ്ങനെയാണ് ആ പേര് വിളിക്കുന്നത് അതോ ഇവരുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൂടുള്ള പേരാണോ അതോ ഈ മലവിസർജനമൊന്നും ഇവർക്ക് ഇല്ലേ അതും മുഹമ്മദിൻ്റെ വിശുദ്ധ വസ്തുവായിട്ട് കാണുന്ന സാധനം അല്ലേ ഈ പാ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സയുടെ വീട്ടിലെ പായുടെ കാര്യമാണോ നിഷാദ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിഷാദെ തന്നോടാണോ സംവാദത്തിന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്ത് സംവാദം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന് ആത്മനിയന്ത്രണം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സംവാദത്തിനുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം ആരോട് എവിടെ എങ്ങനെ പോയി ഫോർമാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആളിനെ കൊണ്ടുപോകാം അവനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകാം മനസ്സിലായില്ലേ അത് അടുത്തത് അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എത്രയോ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ലോകം കണ്ടതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീലമ്പടൻ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോന്നും രണ്ട് യാതൊരു ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാട്ടറബി കാരവൻ കൊള്ളക്കാരൻ ഇനി എണ്ണം വേണോ അങ്ങോട്ട് വേണോ ഒരു മൂല്യവും സമൂഹത്തിന് പഠിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു യുദ്ധ കൊതിയൻ ഇനിയും വേണോ ഇതിൽ ഏത് വേണം നമ്മൾ സംവാദിക്കാൻ അതിലെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ആത്മനിയന്ത്രണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തീർച്ചയായേക്കാൻ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് ഇത്രയും കിടന്ന് വിഷമിക്കണോ ഇനിയും വേറെ എന്താ കേൾക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഞങ്ങളിതിന് എത്രയോ നാളും മുമ്പ് സംവാദത്തിന് ഒരുങ്ങിയതാണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പണി പഠിച്ചവരെ വിട് വെറുതെ ഈ ആവേശം കയറി അതിതും പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പം നിഷാദ് പാ പോയിട്ട് ഈ അപ്സയുടെ പായ എന്താ അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വാ ഏതാ അപ്സയുടെ പായിൽ മാര്യത്തുമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോയ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് നേരെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എവിടേക്കാണ് അപ്പൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അപ്പൻ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് അവിടെ വെപ്പാട്ടിയം കൊണ്ട് ശയിച്ചപ്പാ മനസ്സിലായില്ലേ അതിൻ്റെ സംശുദ്ധി പോയി പരിശോധിക്ക് കേട്ടോ നിഷാദ് പാ എന്നിട്ട് വാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ വഴി പോലെ ചിന്തിക്കാം തൽക്കാലം അവിടെ വിടുന്നു രണ്ട് ഈ ബോണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യവും നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യവും നോക്കുമ്പോൾ ലൈജു അവിടെ വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കിട്ടിയ നേരം കൊണ്ട് കുറെ പേരെ പഠിക്കുകയും ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്തു സമയം കുറവായിരുന്നു
കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാം മതം വിട്ടൊരാൾ നിരീശ്വരനാകുന്നതിൽ കുറെ കഥകളുണ്ട് കാരണം അത്രമാത്രം മതം ഡയറക്റ്റ് അവനെ ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലെയോ ഹിന്ദുയിസം പോലെയല്ല ഇപ്പം ആ പള്ളി വരാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ ഈ ശരാശരിക്കാരനായി പോയാലോ ഈ അച്ഛനോ നമ്മളാരോ അവരെ ഉദരിക്കോ വഴക്കോ പറയുകയും ചെയ്യല അപ്പൊ ഒരുത്തൻ മതം വിട്ടങ്ങ് പോയി ഇപ്പൊ സിൻഡോ മതം വിട്ടുപോയാളാണ് അയാൾ പെരുമ്പാവൂർ ടൗണിൽ ഒരു കട നടത്തുക മനസ്സിലാക്കണം പെരുമ്പാവൂർ ടൗണിൽ ഒരു കട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിൻഡോ മനുജാമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആ കത്തോലിക്ക സഭ എന്നിട്ട് കൊന്നോ പള്ളി അവൻ വരുന്നില്ലേ വരുന്നില്ല അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ടോ തവണ പറഞ്ഞു നോക്കും പിന്നെ പതുക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഇടമാറ് കരഞ്ഞോളെ കരണ്ട് കാര്യമില്ല യേശു മനുഷ്യനാണ് ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മകറവും ചൊല്ലി കരഞ്ഞോണ്ടാണെന്ന കാര്യമുണ്ടോ അതിന് മകറവും ചൊല്ലും അതിൻ്റെ രീതിയല്ലേ അത് അവിടുന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൊല്ലുന്ന പണിയോ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്ന പണിയോ ഒന്നും നമുക്കില്ലെന്നേ അപ്പൊ ഈ ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ട അത്തരം പീഡകളിൽ കൂടി കടന്നു പോയ ആളുകൾ അത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോ മറ്റൊരു മതമോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ല ഈ നിഷാദ് വാസ്തവത്തിലെ അൽക്കുടുത്തോട്ടത്തിലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പള്ളി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്ചാനില്ല ഞാനുമായിട്ട് എന്തിനാ സംഭവം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് പറ ഞാൻ തോറ്റോടിയെന്നോ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തിനാ അദ്ദേഹം പിന്നെ അൽക്കുടുത്തോട്ടത്തിന് പിടിക്കുന്നത് സുഖം നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രകൃതി ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാത്തും പതുങ്ങിയൊക്കെ പിന്നിൽ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പള്ളു പറയുന്നതായ ഒരു പ്രകൃതി ഇത് അള്ളാഹുവിനും ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പള്ളു പറയുക പള്ളു പറയുക ധിക്കാരം പറയുക ഇന്നലത്തെ ആ ഡിബേറ്റ് കേട്ട ആളുകളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതാണ്ട് താങ്കൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ യൂട്യൂബിലേക്ക് അന്ന് കമന്റ് ഒന്ന് നോക്കി താങ്കൾ ആ കമന്റ് ബോക്സ് പരിശോധിക്കു സുഹൃത്തെ ഏഹ് പച്ചക്ക് പച്ച നടന്നതായ ഒരു ബലാത്സംഗത്തെ താങ്കൾ ഒരു മതുവിതു ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് വന്ന് ഇന്നലെ ദയനീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടതല്ലേ ഏഹ് സഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ജൂത പെൺകുട്ടിയെ അവളുടെ ഭർത്താവിന് അവളുടെ പിതാവിന് അവളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം അവളുടെ കൺമുമ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തിട്ട് ആ മൃതശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുകൂടെ അവളെയും അവളുടെ ഒരു കസിനെയും കൂടെ കയറ്റി ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാകൃതം നടത്തി മുഹമ്മദിനോട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയെ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഈ വൃദ്ധനായ കിടവൻ മുഹമ്മദ് പഴിക്ക് ടെന്റ് കെട്ടി അവളെ പോകിച്ചു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് അത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു അയൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ വാടൂരി പിടിച്ചൊരു കൂടാരത്തിൽ ചുറ്റും നീക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഇന്നലെ താങ്കൾ വിളിപ്പിച്ചത് ലജ്ജ ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാ അൽക്കുളത്തോട്ടെ പേടിച്ചു പോയേ പേടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും പ്രവാചകന്റെ ശൈലി ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മലരപ്പെട്ടതായ കേസ് കെട്ടുകളാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംവാദത്തിൽ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങള് ഇതല്ല ഇതിനായതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് വലിയ സംഭവങ്ങൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാച്ചാൽ വന്ന് കൊടുത്തോണ്ട് ഞങ്ങളെ വെറുതെ മാതാ ശ്രമിക്കരുത് മാതാ ശ്രമിച്ച് ഈ രാത്രി തന്നെ നല്ല കഷായം ഞങ്ങൾ തരും ആശയപരമാണ് കേട്ടോ പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിനേക്കാൾ ഡബിൾ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് വ്യാജമാണ് നിങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയവരാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് കണ്ടിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ കരുക്കളും ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്ന് വെറുതെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ഇന്നലെ ധൈര്യമായി പരാജയപ്പെട്ടതുപോലെ താങ്കളല്ല പരാജയപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമാണ് ഇന്നലെ പരാജയപ്പെട്ടത് നിഷാദ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല താങ്കൾ പ്രതികരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ ഇളകുന്ന സമ്പ്രദായം താങ്കൾ ഇതിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഏത് ഞങ്ങളെ പുറകിൽ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് വെറുതെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് എന്ന് വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ സ്വന്തം മകന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മകൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചെല്ലുക മകൻ ഇ
അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു സെനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും വിസിബിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തില് അവിടുത്തെ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് അവർക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയി തീർന്നില്ലേ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വൺനസ് വാട്ടുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റിന് ശേഷം ധാരാളം പേരെ ആത്മാക്കളെ ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 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 ഇതിന് ശേഷം സത്യം അറിയാൻ കുറച്ച് കുറെ 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 പേര് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പാസ്റ്റുണ്ടോ അതങ്ങനെയാണല്ലോ കാരണം ഈ രക്ഷയ്ക്കായി കാണിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അതിലാക്കും എന്ന വചനം പോലെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു വാസ്റ്റ് ഗാദറിങ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം ചിന്തിക്കുന്ന വിഭാഗം അല്ല തന്നെ അതായത് കെ മാധവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈഴവ സമൂഹം ഒരു വലിയ സമൂഹം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് വന്നിട്ട് ജാതി വിവേചനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഒറ്റ അടിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളാകാൻ തീരുമാനിച്ചു വന്നു എന്തായിരുന്നു ഹെൻറി ബേക്കർ പറഞ്ഞെന്നറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മൂല്യം നശിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ അവിടെ അടിയുറച്ച് നിന്ന് പട പുരുതണം നിങ്ങൾക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നവരായി വരുന്ന പക്ഷമേ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിവിട്ടൊരു ചരിത്രം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായിക്കോണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ മനുഷ്യർ കുറെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അതിനേക്കാൾ നല്ല ഇതാണ് ഇത് ഇതൊന്നും അല്ല ഇത് വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധത്തോളം ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം മറ്റു പല മോഹങ്ങളോടെ വന്നവൻ അത് സാധിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ലേ അവൻ അത് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ പണമായിരിക്കും ചില ചിലരുടെ മോഹം ഈ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പുറത്ത് കാണുന്നതല്ലോ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ പതുക്കെ കഷ്ടതകളും ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവനിത് വിട്ടിട്ട് പോകും പല കാര്യങ്ങളാൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും അവഗണനയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മാർഗമല്ലേ ഇത് അപ്പോ അവൻ ഇട്ടിട്ട് പോകും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ സസൂക്ഷ്മം പഠിക്കാണ് ഒരാളെ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ നയിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി രക്ഷ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഇനി നിരീശ്വരന്മാർ നേരിടാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് അധികം നാൾ വേണ്ടി വരില്ല ഇവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ജനം വരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മളെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ട ആർജവമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവിടെ വിടും ആളുകൾ കാരണം ചോദ്യം കറക്റ്റ് അല്ലേ എനിക്കിങ്ങനെ അനുഭവമുണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച നിരവധി ആളുകളെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി ഉണ്ടോ പിന്നെ അതി ഇതും കളിയാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിന് അത് പേഴ്സണൽ ടോക്കില്ല ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് കുറെ പേര് മതി അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പത്ത് പേര് മതി ആ വഴി തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ക്രിസ്തുവിലേക്കായിരിക്കും അനയിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ കുറെ വേറെ പഠനം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ആ മുറിവറ്റ മനസ്സുകൾക്ക് സ്വാന്തനമായി സുവിശേഷം ഭവിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഗുണപരമാകുന്നു കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതം വിതേണ്ടി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭീകരതയാണ് കാരണം മാന്യമായ ഒരു സംവാദത്തിനോ ചർച്ചയ്ക്കോ പോലും ഇവർക്ക് കഴിയില്ല അതിലേക്ക് വന്നു കുലവന്മാരിൽ അകത്ത് കയറി പിന്നെ കുറെ പിള്ളേർ എന്താണ് നിങ്ങളെന്ന് അലചേക്കേ ഈ പിള്ളേർ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളം വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തിനെ ഡിബേറ്റിൽ വരുന്നതെന്നറിയണ്ടേ നിങ്ങളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്നവർ സംസാരിക്കാനാണ് ജാക്കോ പാഷ വരുന്നേ മനസ്സിലായില്ലേ നിഷാദേ ഇപ്പൊ നിഷാദ് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നിഷാദേ മാന്യമായ ഭാഷയെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരെ അല്ല ഈ നബിയുടെ ഭാഷയെ സംസാരിക്കരുത് നബി ഒരാളോട് പറഞ്ഞല്ലേ ജാഹിലിയൻ എന്ന് വിളിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഞാൻ ബാക്കിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ചാക്കോ ഭാഷ ആയത്തൊന്നും അത് ഒന്ന് ചാക്കോ ഭാഷ രീതിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നബി ഒരുത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നബിയുടെ അനുഗാമിക്ക് എവിടെ വരെ ഉയരാൻ പറ്റും സുഹൃത്തെ അപ്പൊ ഞാൻ നിഷാദ് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാൻറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാക്കോ ഭാഷ വേണേ എടുക്കാം എനിക്ക് ഈ ഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ നിരീശ്വരന്മാർ
കഴിഞ്ഞ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ഐ വി ടി അവസാനം നിരീക്ഷകന്മാർക്കെതിരെ നടത്തിയ റൂമിലും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിനെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ മാർ ഇങ്ങനെ കയറി വരും അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഡോസൊക്കെ കൊടുത്തു തന്നെ പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ സെബാസ്റ്റിൻ മുന്നക്കലിനെ നടി മേടിച്ചപ്പോഴേ പുള്ളിയുടെ കളി പോയി അന്ന് കൈവിട്ട് പോയി മുഴുവൻ ഇന്നലെ ചാക്കോപാസും കൃത്യ അടിയും കൊടുത്ത് കിട്ടിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ മോങ്ങി മോങ്ങി നടക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിച്ചാൽ അടുത്ത കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിൽ കാണാം നിന്നെ അവിടെ എടുത്ത ഓടാന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ആ പുള്ളി എടുക്കുന്നത് ആദ്യം സെബാസ്റ്റിൻ മുന്നക്കലിൻ്റെ അടുത്തേ കൈവിട്ട് പോയി പുള്ളി പിന്നെ ഇന്നലെ ചാക്കപ്പാഷർ വെച്ചാൽ ഇന്നലത്തെ ഭയങ്കര തമാശയായിരുന്നു എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഇത് തോന്നി ചാക്കപ്പാഷർ എടുക്കും തെളിവെല്ലാം പുള്ളിക്ക് അതൊന്നും തെളിവല്ല പക്ഷെ പുള്ളി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചോണം പിന്നെ ഈ ഈ ഈ ഈ പുള്ളി എടുത്താൽ നമ്മൾ ഡിബേറ്റിന് പോകുന്നത് ചാക്കപ്പാഷർ ഉന്നയിച്ച ഒറ്റ പണ്ഡിതന്മാരെ പുള്ളി ഒറ്റ തള്ള നിർന്ന് ആ പുള്ളിയുടെ എല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചോണം വേണം ഈ രീതിയിലാണ് പുള്ളി പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞോണ്ട് അടുത്ത കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിൽ കാണാം നീ തയ്യാറായിക്കോ ഞാൻ ദയ വരുവാണ് നീ എന്നെ പേടിച്ചു പോയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം സ്വയ അഹങ്കാരം നിർത്തി നിഷാദെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇതും ഈ ഒന്നും ജയിക്കാതെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മോങ്ങി മോങ്ങി നടക്കുന്നത് ആദ്യം സ്വയ അഹങ്കാരം നിർത്തും ഞാൻ എന്തോ വലിയ വലിയ പുള്ളിയാന്നും പറഞ്ഞു അവിടെ ബാലശ്ശേരി വലിയ വിളിച്ചിട്ട് എന്നാ എന്നൊക്കെ കൃത്യം അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് കുറക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പറ്റുമെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾ ഈ ഈ പിള്ളേരെ വിടുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തും നിഷാദെ നാണക്കേട് ഈ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ് ആണെന്നല്ലോ ചർച്ച പക്ഷെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കത്തിൽ നിസു വല്ലാതെ വന്ന് ചൊറിയുകയാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവരെ ഇങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വിട്ടിരിക്കുന്നോ ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം അവർ അവരുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് ചൊറി ചൊറിഞ്ഞ് അവര് തന്നെ സ്വയം ഏറിൽ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് അറിയത്തില്ല മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ ഇന്നലെ നടന്ന ലിറ്റ്മസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റ്മസ് ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന ഓമന പേരിൽ ഹാഷ് ടാഗോട് കൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളക്കരയിൽ ഇത്രയോളം എത്തീസ്റ്റിക് എന്താ പറയുന്ന ഒരു എത്തീസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇത്ര ജനശ്രദ്ധ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അവര് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ടൗണുകളിലെല്ലാം തന്നെ അവർ ലഹുലേഖകൾ അവർ നേരിട്ടിറങ്ങി അതിന്റെ മുഖ്യധാര പ്രവർത്തകർ വിതരണം ചെയ്യുകയും ബസ് കാറ് ഓട്ടോറിക്ഷ ലോറി നാനൂറ്റി ഏഴ് ട്രക്കർ പിന്നെ അതുപോലെ കാളവണ്ടി സൈക്കിൾ വണ്ടി തുടങ്ങി റിക്ഷ എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലും മുൻപിലും സൈഡിലുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് പോസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സുകളും പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ മാതൃഭൂമി മനോരമ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിൽ അകത്തും പുറത്തുമായി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് പരിപാടിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിലുള്ള ആകത്തുകയുള്ള വീക്ഷണം മൊത്തത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ഒരു റാഷണൽ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന വലിയൊരു വീഴ്ചയായിട്ട് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇന്നലെ വന്ന് അവിടെ വന്ന് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വിളിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ എന്താ പറയുക വളരെ അവർ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു പലരും ഒരു പുതിയൊരു ലോകത്തെത്തിയത് പോലെയൊക്കെ പക്ഷെ അവരെല്ലാം തന്നെ നോർമൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി അവന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന് അവന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് പുതിയ ആശയങ്ങളോ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ നവീന പദ്ധതികളോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ അവർ ആവിഷ്കരിച്ച് കണ്ടില്ല അത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്രമേയങ്ങളോ ചർച്ചകളോ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ചിന്തിക്കും അതായത് ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഇത്രയും ആളുകൾ ഊതിക്കഴിച്ച് ഇത്ര വലിയ എന്താ പറയുക ബലൂണായി പെരുക്കി കാണിച്ചൊരു സംഭവത്തിൽ വന്നിട്ട് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ശങ്കുലി കേൾപ്പിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പെറുക്കിയെടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ശരാശരി ഒരു പുകവലിക്കാരന്റെ ശ്വാസകോശം ദാ സ്പോഞ്ച് പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതുപോലും പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധി
അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്ത് മതം വളർത്തേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നാസ്തികർ അതപ്പതിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും മണ്ടന്മാരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനവുമായിരിക്കും ഈ കേരളക്കരയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിട്ടിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട സഹിഷ്ണുതാവാദികളും അത് സർവോപരി എന്താ പറയുന്ന സമാധാന കാംക്ഷികളും മതം സമാധാനം നൽകുന്നില്ല എന്ന് മതം യുദ്ധക്കുതിയന്മാരാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർക്കെതിരായ ആശയം പറയുന്നവന്റെ അക്കൗണ്ട് അടിച്ചു കളയുന്ന നിലയിലേക്ക് അസഹിഷ്ണുതരായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പൊതു ചിത്രമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണേണ്ട സുഹൈലയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അറിയാത്തവരിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും എത്തിക്കുകയാണ് സുഹൈല എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരിയുടെ വീഡിയോ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ എന്താ പറയുക യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന റൂമിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കിട്ടും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ സുഹൈല ലിറ്റ്മസിന് വേണ്ടി പരസ്യം പറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ പിങ്ക് ചെയ്യാൻ തരാം അതിനകത്ത് ലിറ്റ്മസിനെ കുറിച്ച് പരാതി സോറി പരസ്യം പറയുകയും ആ സഹോദരി എടുക്കുന്ന വിഷയം മതവിമർശനം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് സഹോദരി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സഹോദരിയുടെ പാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒൻ മിസ്റ്റർ എന്താ പറയുന്ന ഷാരോൺ സേപ്യൻ മറ്റൊന്ന് അനൂപ് ഐസക്ക് ഈ അനൂപ് ഐസക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സേപ്യൻസ് ഓഫ് കേരളയിലെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ മെയിൻ സ്പീക്കറും അവിടുത്തെ മെയിൻ മോഡറേറ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ മോഡറേറ്ററായി തുടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് അവർ പുതുക്കി പണി നടത്തി കാരണം അവരുടെ കട അടച്ചതിന് ശേഷം മൊത്തം പൊടിപടലയും മാറാലയും അപ്പടിയിരുന്നപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കിയ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് കുറെ നാളായിട്ട് കാണാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവർ തൂക്കി വെളിയിൽ എറിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അനൂപ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ആധികാരികമായി പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകത്തിലെ സുവിശേഷങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് എഴുതി തുടങ്ങിയത് എ ഡി ഇരുന്നൂറിന് ശേഷമാണെന്നും അത് മാത്രമല്ല അപ്പോസ്തന്നായ പൗലോസിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ആ ബൈബിളിന്റെ ഇത് സുവിശേഷം തൊട്ട് മറ്റ് അങ്ങോട്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയതെന്നും അതിന് അതിനേക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ആന ഇത് മാനമണ്ഡത്തരമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ആനമണ്ഡത്തരം ബൈബിളിനേക്കാളും ഖുറാനാണ് വിശ്വാസ യോഗ്യമെന്നും അതുപോലെ അതിന് അതിനദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച തെളിവിങ്ങനെയാണ് ഖുറാനിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറ കുറവാണെന്നും ബൈബിൾ അത്ഭുത അത്ഭുതത്തിന്റെ വലിയൊരു കലവറയാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സുജോ ബ്രദർ ആരോ എങ്ങോട്ടോ പറഞ്ഞു അതായത് ഇന്നലെ അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് കൗണ്ടർ എത്തീസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കരഹോഷത്തോടു കൂടെ കുറെ എന്താ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അനൂപ് ഡൈസക്ക് ഈ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കരഹോഷത്തോടു കൂടെയാണ് ആൾക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല ആധികാരികമായ ഒരു മണ്ടത്തരം പറയാൻ അവർക്ക് ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾറെഡി അൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇവർക്ക് ഇവരെ എതിർക്കാൻ അവരുടെ പക്ഷെ താളില്ല എന്ത് വൃത്തികേടുകൾ കാണിച്ചാലും കൂടാൻ ആളുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈജു ബ്രദർ പറഞ്ഞു ചുംബന സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈജു ബ്രദർ അക്കാര്യം ഓർപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചുമ്മന സമരം വന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആള് കൂടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആവേശത്തിന്റെ എടുത്തു ചാടലിലും തള്ളീച്ചയിലുമാണ് ഈ പിള്ളേർ എടുത്തു ചാടുന്നത് ഇവരൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ചുമ്മന സമരത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ് ആവേശത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും ചുംബിക്കാനും മറിയാനും ഒക്കെ പോയത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ തുലവും കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള പിള്ളേരാണ് ആവേശത്തിൽ ചാടി ഇറങ്ങുന്നത് അവർ ഇതിന് മാത്രമല്ല കഞ്ചാവ് വലിക്കാനും അടിപിടിക്കും ജാതയ്ക്കും സമരത്തിനും എല്ലാം ഇറങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഇറങ്ങുന്നതേ ഉള്ളത് പ്രായത്തിന്റെ ആവേശമാണ് അത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങ് കെട്ടടങ്ങിക്കോളും അപ്പൊ തന്നെ ഇവർക്ക് ആള് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് കൂടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച്
കൂപ്പി തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ പ്ലേ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടും ലിങ്ക് മുകളിൽ പിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇന്ന് റൂം ഇട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന നിരീശ്വരവാദത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നിരീശ്വരവാദികളുടെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഫോട്ടോ അടിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതായത് രവിചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമതിരിക്കുന്ന ആ സുന്ദരി പെൺകുച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടി ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് പക്ഷയ്ക്ക് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് പ്ലേ ചെയ്തത് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും ഇത്രയും ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ വെറും ഒന്നുമല്ലാത്ത വെറും എന്താ പറയുന്ന വക്കോൽ കൂന മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇവരുടെ പരിപാടി അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സുഹയിലയുടെ രണ്ടാമത് മാറി ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എന്തോ അസ്കിത ഉള്ളത് പോലെ ആ പെരുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ പിടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയാം ടോമി സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഏറ്റവും അടി കൊണ്ട ക്രിസ്ത്യൻ വിങ്ങിലെ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡെനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യനുമായിട്ടും ആഷേർ ആഷിഷ് ഗ്രേസലുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തി എട്ട് നിലയെ പൊട്ടി കണ്ടം വഴി ഓടി ദൈവം തുണിവൊക്കി കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടോടിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടോ വെറ്റതാണ് സഹിക്കത്തില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത്തരം ആളുകളാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് സോറി അവരുടെ എന്താ പറയുന്ന ഈ എസ് എൻസ് ഗ്ലോബിന്റെ നെടുംതൂണുകൾ അതായത് സുഹൈലയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സുഹൈലയുടെ അമ്മ ഒരു പക്ഷെ രാവിലെ സുഹൈല നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ചോദിച്ചു കാണും മകളെ നീ എവിടെ പോകുന്നു അപ്പൊ സുഹൈല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അമ്മേ ഇന്ന് എനിക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നേരത്തെ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തെ എന്താ പറയുന്നത് നിർമാല്യം ഒക്കെ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേഗം പോകാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ ചോദിച്ചു കാണും മകളെ നെറ്റിയിൽ കുറിയിരിക്കുകയല്ലേ നീ അവിടെ വിശ്വാസിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയത്തില്ല അമ്മേ അത് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മായ്ച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സുഹൈലയുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഏവരും കണ്ണു തള്ളിപ്പോകും നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇത്രയും വലിയൊരു വിശ്വാസിയാണോ ദൈവമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് രവിചന്ദ്രന്റെ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതും ഞാൻ ിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ പരിപാടി അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ കൂടുന്ന ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഹുദവി ഹുദവി വന്നപ്പോൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പേര് ഇന്നലെ ആരിഫ് ഹുസൈനെ ആരിഫ് ഹുസൈനും ലിയ കത്തലിയുടെ ആൾക്കാരും തമ്മിൽ പക്ഷം തിരിഞ്ഞ് അടിയും തെറിവിളിയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ ആൾക്കാരും ഈ ലിയാക്കത്തിന്റെ ആൾക്കാരും ഹുദവിയുടെ പേരിൽ മാത്രം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വ്യക്തി മതം വിട്ട് വന്നാൽ അയാളെ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അറിവും ബോധവും പക്വതയും സുബോധവും ഉള്ളവര് പോകുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഒരു ഹുദവി വന്നപ്പോൾ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് പേർ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് വെറും ഊതി വീർപ്പിച്ച ബില്ലുകളാണ് ഇതിന് എന്താ പറയുന്നത് നിലനിൽപ്പില്ല ഇത് വളരെ വേഗം ഇത് പൊട്ടിച്ചിതറിപ്പോകും ഇതിൽ പോകുന്നവർ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ കൂടെ ആദ്യ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇന്നലെ വെറും കേവലം അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയായി പോയി ഞാൻ ഈ ലിറ്റ്മസിന് ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ എൽ ഐ ടി എം യു എസ് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന എൽ ഫോർ ലൈഫ് ഐ ഫോർ ഇഡിയറ്റ്സ് ടി ഫോർ ടൈം പാസ് എം ഫോർ മണ്ടത്തരം യു ഫോർ യൂസ്ലെസ് എസ് ഫോർ സ്ലേവ്സ് ഇന്നലെ സ്ലേവുകളുടെ രവിചന്ദ്രന്റെ അടിമകളുടെ ഒരു സമ്മേളനമായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ രവിചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ദൈവമായിട്ട് പരിവേഷം കൊടുത്ത വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ പലരും കണ്ടതാണ് ഈ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഈ രക്ഷകൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനെ പേടിക്കണം ആരിന് ആരെ പേടിക്കണം എന്നുള്ള രവിചന്ദ്രനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശബ്ദം ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഹാൾവേയിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാനും ഓർക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ നിലയ്ക്കാണ് നിരീശ്വരവാദികളു
ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാതെ പറയുന്നത് വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങുകയും കൈയടിക്കുകയും ആളാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം മണ്ടന്മാരുടെ സമൂഹം വളർന്നു വരികയാണ് അത് സമൂഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് അതിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചു ഡയറക്റ്റ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഫിസിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ പോകുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോകുന്നത് ഏറിയ പങ്കും നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പണ്ടങ്ങാണ്ട പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നെന്നും പിന്നെ അവരുടെ അപ്പുപ്പൻ പള്ളിയിലൊക്കെ അപ്പിയാരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് ഭജനത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഒരു ബോധവും ഇല്ലാത്ത അവർ ചുമ്മാ സെക്കുലറിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കിടക്കുന്ന പിള്ളേർ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് വേഗം വരുന്ന കർത്താവ് വേഗം വരുമെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് വായു കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ രക്ഷ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നും അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന തിരിച്ചറിവും ബോധ്യവും ലഭിച്ചതിനു ശേഷം അങ്ങനെ വന്നൊരു വ്യക്തി നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോയതായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആ വ്യക്തി പിന്മാറിപ്പോയത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോയത് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് തുലോം കുറവാണ് നാമതേ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോയ ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ എന്നെക്കാളും പ്രായവും പക്വതയുള്ള കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ചില ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എനിവേ കർത്താവിന്റെ വരവെടുത്തു ഇത്തരം നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ വാതിൽ വാതായനം തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോഹയുടെ കാലത്ത് കപ്പലിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് ആ രക്ഷയുടെ വാതിൽ മലർക്കെ തുറന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നടന്നു നിവർത്തി നട്ടലിൽ നിന്ന് നിവർത്തി നമുക്ക് പറയാം യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ മറ്റൊരു രക്ഷകൻ ലോകത്തില്ല എന്നും ആ രക്ഷകനായ കർത്താവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വായു കൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് രക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ നിരീശ്വരവാദി സഹകരങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അവസരം നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഇവിടെ ഒരു മഴ പെയ്ത് അടങ്ങിയ മഴയായിരുന്നു പ്രിൻസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെയായിട്ട് നോട്ട് ഓഫ് ആയി പറയുന്നതെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് എന്താണ് പറയാൻ പോയതെന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡിങ്ങിലേക്ക് വരിക എസൻസിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന ലിറ്റിമസ് അവിടെ നടത്തിയതല്ലേ അതിന് അപ്പൊ അത് ചർച്ച വിജയമായി എന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച പരാജയായാലും നമ്മളെ അവരെ വിട്ടേക്കൂലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ആ ഒരു യേശുവിൻ്റെ പാത അല്ലെങ്കിൽ യഹോവേൻ്റെ പാത എനിക്കറിയില്ല ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും അവർക്കൊരു സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ തോറ്റു ഇപ്പോൾ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ തോറ്റു അപ്പോൾ തോറ്റ ആളുകൾ പിന്നെ വൈത്താലെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ തോറ്റടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ പറയുമോ അതൊക്കെ മോശമല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റൂം ഇടുന്നതിന് തന്നെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവണതയല്ലേ അത്രേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഈ ഇവിടെ തോൽവിയോ ജയോ ഞങ്ങള് പറയല്ല ചെയ്തത് ഞാനൊരു പരാധീനത ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക തന്നെയല്ല ഇത്തരം വിശകലനം എല്ലാരും നടത്തുമല്ലോ അങ്ങ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രിൻസ് എന്തോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അതൊക്കെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം എന്തിനാണ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും മറുപടി അപ്പൊ നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പൊതുവിൽ പറയാനുള്ളതാണ് ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓരോന്നും ആൾക്കാർക്ക് കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം എടുത്ത് എടുത്ത് ഈ നിരീശ്വര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവ അപജയമെന്ത് എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കായിരുന്നു കാരണം അവരിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ പറയാനുള്ളതല്ലേ പൊതുവേദി ഇനി അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതൊരു ശൈലിയാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഈ എസൻസിൽ നടന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റ്മസിന്റെ പരിപാടി അതിലെന്തെങ്കിലും പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ കുറവുണ്ടെന്ന് ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞു ജയവും തോൽവിയും പോലും അല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു യഹോവയുടെ വഴി യേശുവിന്റെ വഴി എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയില്ലേ പിന്നെ അറിയാത്ത കാര്യം വിമർശിക്കണോ താങ
യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ടോമി ജോസഫിൻ്റെ ഒരു കൃതിയിലുണ്ട് അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നായ്ക്കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ സ്ത്രീയെ നായ്ക്കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് തരുന്നത് തെളിവാണ് ഒരു കനാനിയ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് അവളുടെ മകളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് യേശു വരണമെന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇവർക്കിടയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല അങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞ് അവിടം കൊണ്ട് ആ കഥ തീർന്നു അവൾ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത് ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങേറ്റം വംശീയതയാണ് യേശു നല്ലൊരു മനുഷ്യനും പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ അവിടം കൊണ്ടല്ല അത് തീരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതിലല്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ ബൈബിളൊന്നും കാണാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മുസ്ലിം ആ ഓഡിയൻസിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ ഹിന്ദു ഇതാണോ ബൈബിൾ ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ആ സ്റ്റോറി തീരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ അരിയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് തൊട്ടു മുമ്പിൽ അഹങ്കാരികളായ കുറേ ജൂതന്മാരും ഞങ്ങളെന്തോ ശ്രേഷ്ഠരാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മൂല്യം ഇന്ത്യക്കാരനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ജൂബിസ് ട്രഡീഷൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഗാദറിങ്ങി അപ്പുറത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഇവർ യേശുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് യേശു പറയാണ് മക്കൾ മക്കൾക്കുള്ള നാ അപ്പം നായ്ക്കുട്ടികൾ കൊടുക്കല അവളുടെ മറുപടി നായ്ക്കുട്ടികൾ വേശയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൾ കാട്ടിയ വിശ്വാസം അപ്പൊ ഇവരെ മഷികയാണ് ഇതെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം കിട്ടും അപ്പൊ മഷികയായ യേശു പറയാണ് ഇത് ഞാൻ മസികായിട്ട് വന്നിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത നീ കണ്ടോ ഇതാ ഒരു കനാന്യക്കാരി ഇവൾക്ക് ഇതായിട്ട് ബന്ധമില്ല അവൾ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവളുടെ ആവശ്യം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇത് പാതിയിലെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രമേയമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ അപാകതയെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് എസൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് അവർക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ടോമി സുഭാഷിന് എനിക്ക് പുസ്തകം തന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണും മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിന് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് വർഷമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇത് ഇങ്ങേര് കണ്ടുപിടിച്ച കണക്കാണ് അങ്ങനൊരു കണക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇല്ല കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ ആ വിധത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരോപിച്ചിട്ട് ബൈബിൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് അതിനെ കണ്ണിക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയോട് പറയുക ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾ പോകല്ലേ ഇതേ ശരി ഞാൻ പറയാം ഇത് ഈ ഇല്ലാത്ത സാധനം പറഞ്ഞിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിന് രവീസിയെ പോലെ ഒരാൾ അവതാരിക എഴുതിയില്ലേലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ചെങ്കിസ് ഖാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇതിനെ അവതാരിക എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇത്തരം ആളുകളെ എന്തോ സംഭവം പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കുറെ സാധു മനുഷ്യർ എനിക്ക് അവരോട് സഹതാപേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജൈവം തോൽവിയല്ല ആശയ സംവാദം എന്തിനാ സമയം അത് ചർച്ചകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫൈറ്റ് അത് അവരും റൂമിടും നമ്മൾ ഇപ്പൊ തോണിക്കാർന്ന് പല ഗ്രൂപ്പ് മെഴുകുന്നില്ല അവിടെ കിടപ്പ് എന്തോ വല്ലോ വിവരം ഉണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് പറയുകയാണോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഐഡിയകൾ പറയാനുള്ളതാണ് അല്ലെ എസൻസ് തോറ്റു ജയിച്ചു സംവാദം ജയിക്കാനും തോൽക്കാനും അല്ല ആശയങ്ങളെ പ്രകാശനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ വീഡിയോ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം അതാണ് ഈ വീഡിയോ വരാ അതൊരു ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇത് ന്യായമല്ലേ ഈ അന്വേഷണം അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാണ്ടേ പറയാം അല്ല വീഡിയോ ഐഡി ഇതിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അത് അവർ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങോ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സോ നമ്മൾ കാണാം അമ്മ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം അവർ അങ്ങനെ പുറത്ത് കൊടുക്കൂല സോണിക്ക് ഈ അടുത്ത് പ്രഭുദേവ അല്ല പ്രഭുദേവ അല്ല നാൻ താരൻ്റെ വിവാഹം വരെ ആർക്കോ കൊടുത്തു കോടിക്കണക്കിൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതേമാതിരി ആർക്കും അവർ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ രവിചന്ദ്രൻ്റെ ആളായിട്ടേ വന്നല്ല അവിടെ ആരാ സാറെ സെലിബ്രിറ്റി ഞാനും ആര്യ ഹുസൈനും മറ്റേ എന്തുവാ നമ്മുടെ രാഹുൽ ഈശ്വറും മുസ്താ മോലി ഇത് കുറെ പേരെങ്കിലും മനുഷ്യൻ അറിയുന്നത് രാഹുൽ
സാക്ഷാൽ രവീന്ദ്രന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് പ്രസംഗമുണ്ട് ഹാരി പോട്ടർ അത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇതാ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതിന് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പൊതുപ്രശ്നം കാരണം ഇതെല്ലാം ആയി പറയുന്നത് ഈ ന്യായീകരണം ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ പറയും എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇതൊരു സത്യാന്വേഷിക്കാം ഞാൻ അഗ്നോഷ്ടിക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആളല്ല എനിക്കതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾക്ക് കൂടെ പറയാം ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് രവീന്ദ്രനായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സത്യമല്ലാതെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ രവീന്ദ്രൻ്റെ അവിടുന്ന് പൈസ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബം വളർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ പറയാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല അതൊന്നും ഞാൻ പറയാം വേറൊന്നും ചോദിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി ഞാൻ സാമ്പത്തിക ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഓരോരുത്തർ അവരുടെ ഐഡിയ പറയുന്നു അത് കാശ് കിട്ടി അല്ലെ ഇതുപോലായി അങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ദയവായിട്ട് അത് തിരുത്തണം ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആരാ ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് മറ്റേ താങ്കളുടെ മകള് ഒരു റേസിസം പറഞ്ഞെന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യനല്ലാത്ത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ മുൻപത്തെ മനുഷ്യന്റെ രൂപം എന്തോ ആരോ ആരോപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല താങ്കളുടെ മകള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണോ ഇല്ല എന്റെ മകൾ അവിടെ ഒന്നും ആരോപിക്കില്ല എന്റെ മകളുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ചോദ്യം അവിടെ വന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ മകൾ എന്തിനാ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അതല്ല ബൈജു കൊട്ടാരക്കരയും രാഹുൽ ഈശ്വരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയുടെ കാര്യമാണ് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് തന്നെ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര ആ വിധത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വരൻ ആക്ഷേപിച്ചോ അങ്ങനെയല്ല ആ ചർച്ച കണ്ട ഈ രാഹുൽ ഈശ്വരൻ അത് എനിക്കും തോന്നി രാഹുൽ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ മനോമുഖരത്തിൽ ഓരോ ചിന്തകൾ വരുമല്ലോ അപ്പം അനിൽ കൊടുത്താട്ടും സാറിന്റെ മകൻ സാറിനോട് ഒരു ചിന്ത പങ്കുവെച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അന്നത്തെ ചർച്ച ഓർമ്മ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കും അതേ വികാരം ഉണ്ടായി ഞാൻ ചോദിച്ചു ബാജു കോട്ടാരക്കാരെ അങ്ങനെയായി ഇതൊക്കെ റേസിസത്തിന്റെ സാറെ അങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ല അത്രയൊന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പദത്തിലും വലിയ ചർച്ചകളുടെ ഇടം കണ്ടെത്തില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടന്നൊരു ചർച്ചയാണ് ഒരുപാട് ട്രോളുകളും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അവര് തമ്മിൽ വാഗ്വാദം നടന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ഓർമ്മ വന്നു ഓരോ മനുഷ്യര് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോ ചില സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് റേസിസം ഒക്കെ വലിയ വലിയ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് അതിനകത്ത് ഇടം കണ്ടതില്ല ഒരു തമാശയുടെ ഭാഗം പിന്നെ ജയകുമാർ സാറെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ലിറ്റ്മസിന്റെ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ദൈവമായിരിക്കുന്ന രവി ചന്ദ രവികുമാർ രവീന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഞാനും വാസ്തവത്തിൽ അയാളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അവിടെ തെരഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയമാണ് ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയത് അപ്പൊ ആറര ഏഴ് മുതൽ ഏഴര വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ധൃതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അത് കേട്ടേനെ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാനായിരുന്നു എനിക്കും താല്പര്യം കാരണം ഇവര് ഒരാൾക്ക് പരസ്യം ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രഭാഷണം അവർ യൂട്യൂബിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചർച്ച മാത്രമേ ഇല്ല അത് അനിൽ സാറിനെ പോലെ എനിക്കും ആ ഒരു സന്ദേഹം ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇതുവരെ ഇടാത്തതെന്നൊരു സന്ദേഹം അത്രേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ ലൈജു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി മിസ്റ്റർ ലൈജു അതായത് രവിചന്ദ്രൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ അത്ര തിരക്ക് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമായിട്ട് സങ്കല്പം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും മറ്റേ യുക്തി ചിന്ത ആ യുക്തി ചിന്തകർ അങ്ങനെ ഒരാളെ ദൈവമായിട്ട് കാണും എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകാരം അങ്ങനെ ഇതാക്കാം പക്ഷേ രവിചന്ദ്രൻ ചിലപ്പോൾ തിരക്കുണ്ടാവും അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് രവിചന്ദ്രൻ
പുതു പിറവീനല്ലേ മറ്റേ യേശു ക്രിസ്തു ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പുതു എന്താ പറയുക ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതു കാഴ്ച നൽകാൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നൽകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭിപ്രായം ചെങ്കിസ്ഖാനെ പോലെ ഒരാളെ കുറിച്ച് അത്രയും പണ്ഡിതനായ ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വം കള്ളം പറഞ്ഞ് തെറ്റി ധരിപ്പിക്കാതെ ബാക്കി ആൾക്കാർക്കൊന്നും മൂളയില്ല ചെങ്കിസ്ഖാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് രവി സി വന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ ബാക്കി ആളുകളിൽ അത് ഏറ്റുപാടുവോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്നേ തിരുത്തിയല്ലോ ചെങ്കിസ്ഖാൻ മുസ്ലിം അല്ലെന്ന് കാരണം ഈ കാനെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് തോന്നി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്കി അദ്ദേഹം പലതും സംസാരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ വച്ചല്ല കറക്റ്റായ കാര്യങ്ങളല്ല ഗൂഗിൾ പണ്ഡിതന്മാരാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഞങ്ങൾ അത് എത്രയോ തെളിവുകൾ ഞാൻ എത്ര ഞാൻ എത്ര വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എത്രയോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കണ്ട പാപം പുള്ളി നടിക്കില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ വിവരം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അതാ ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റൂല അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹം എന്തോ സംഭവമാണ് ഒരു സംഭവമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ആണത്ത് ഞാൻ ഈ പാപ്പതല്ല പറയുന്നത് തെരഞ്ഞ പിൻവലിച്ചേക്കാം അദ്ദേഹം പവർഫുൾ ആയ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ ഒരിക്കലും വന്ന് എവിടെയും നിൽക്കാൻ ത്രാണി കാണിച്ചിട്ടില്ല കാണിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഒരു ഡിബേറ്റ് ഒരു ചർച്ച വരിക അദ്ദേഹം ഈ ഏകപക്ഷിയായിട്ടൊന്ന് പ്രസംഗിച്ച് കുറെ വിവരദോഷങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് കുറെ വിവരദോഷങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കാര്യം ഏതാ വിവരദോഷം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യവും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിവരക്കേടും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷത അദ്ദേഹം ജമിഖിസ്ഖാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെ അബദ്ധം പറ്റും ഇത് തിരുത്തുകല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അടുത്ത ദിവസം ഇത് തിരുത്തേണ്ടതിന് പോരാ അത് നിലനിൽക്കുക അത് വിണ്ടി തിരുത്തി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രവാദിത്വം ഉണ്ട് തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണു അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ പാണ്ഡിത്യത്തിന് ഇത് തന്നെ അതല്ലേ സാനിട മുറിയെ പറ്റിയേ അദ്ദേഹം എന്തോ ഗബ്രിയേലിന്റെ സുവിശേഷം അത് കേട്ടായിരുന്നു സാറ് ബൈബിളിൽ ഗബ്രിയേലിന്റെ സുവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ കാണാനില്ലെന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് പാണ്ഡിത്യമാണോ അതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാണോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പുതുയുഗത്തിന്റെ പിറവിയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം എന്തോ പുതുയുഗത്തിന്റെ പിറവി ഓമിക്കുന്ന ആരോടാ യേശു ഒരു പുതുയുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു രവീസി ഒരു പുതുയുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അങ്ങ് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പ്രിൻസ് വേഗത്തിൽ പറയുന്നു ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല പിന്നെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അത് മോശമല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടാൽ നിരീശ്വരന്മാര് നല്ല സൂപ്പറായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ബഹുമാനിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കുക അത് അപ്പോഴേ തീർന്നു ഭയങ്കര മാന്യന്മാരാണ് അവരെ നമ്മൾ തുടരുന്നത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ അതെന്തോ കുഴപ്പം വന്നു മൂന്നാമത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ചെങ്കിസ്ഖാന്റെ കാര്യം പണ്ഡിതനായ രബി സാറ് ഇതൊന്നും അറിയാതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നു ഇനിയും പറ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താ അങ്ങ് പറയുന്നത് ഒരു പുതുയുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുക സാറേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്ധന്മാരായ അനുഗാമികളാകരുത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം ഇവർ ചോദ്യം കേട്ട് ശീലമുള്ളവരല്ല നിരീശ്വരന്മാര് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ശീലമുള്ളവരാണ് ചോദ്യം കേൾക്കാനോട് ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണം അതാണ് അവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചോദ്യത്തെ ഫേസ് ചെയ്യട്ടെ അന്തസോടെ ചോദ്യത്തെ ഫേസ് ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങളെ എഴുതി ചോദിക്കുക തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നേരിടാൻ ആംബ്യറുള്ള ഒരു യുക്തിവാദിയെങ്കിലും ജനിക്കട്ടെ യുക്തിവാദിയല്ല നിരീശ്വരന്മാര് കാരണം യുക്തിവാദം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് ഫ്രീ തിങ്കറും അല്ലിത് ഇത് നിരീശ്വരന്മാരാണ് ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു അജണ്ട ഇല്ലാത്ത യാതൊരു ഒരു ബേസ്ലെസ് ആയ സയൻറ്റിഫിക്കലി യാതൊരു കാര്യത്തിലും അറിവ് ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്ത തരത്തിലെ ആളുകളാണ് ഒരു ആർട്സ് സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ശാസ്ത്രം എല്ലാം കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കാണണം ഗ്രേസിൽസും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാ
നിങ്ങളങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇതുവരെ യേശു എന്താണെന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എസെൻസിന് എതിരെ ഇടുമ്പം അത് നിങ്ങൾ ചെറുതായി പോകുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംശയം അത് ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ എസെൻസിൽ ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ചെറുതാവും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അവരിടുമ്പോൾ അവർ വലുതാവും അതാണ് അത് പൊതുവായൊരു സത്യമാണ് അത് ഇട്ടോട്ടെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ചെറുതാകണമല്ലോ ഞങ്ങളപ്പോൾ വലുതായി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഇത് കേൾക്കാൻ ഈ സമയത്തും നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ കേട്ടാൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എണ്ണീക്കണം അവർക്കിടയിലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരോപിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അത് പണ്ഡിതോചിതമായി സംസാരിച്ച് ഒരു വിഡിച്ചിരിയോടെ സംഗതി സമ്മേളനം തീർത്ത് വിടുകയാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്ന് ചോദിക്കാനെങ്കിൽ ഒരാൾ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരുമില്ല ഇന്നലെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറിമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം മുസ്തഫ മൗലി പറഞ്ഞു ഖുറാനിലുണ്ടോ കാണിക്കോ പിന്നെ മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല പിന്നെ പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞു ഹദീസിലുണ്ട് ഞാൻ ഹദീസിനെ തള്ളുന്നു അപ്പോഴാ നിരീശ്വരന്മാർക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്തില്ല നീ ചോദിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ വരണ്ടെന്നറിയോ സുഹൃത്തെ ശകാദത്ത് കലിമയില്ലല്ലോ അതായത് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയുള്ള ക്ലെയിം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അഞ്ച് നേരം നിസ്കാരം ഇല്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വരികയില്ല അത് പഠിച്ചവനാണ് ഇരിപ്പില്ല എന്നിട്ടാണ് ഈ വിമർശനത്തിന് കയറി സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഖുറാൻ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം ബൈബിൾ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം മറ്റേ ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും കൊള്ളാം അത് ശ്യാവലീശ്വര ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാർത്തനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉപദേശം എല്ലാം കൂടെ പത്രയും വോളിയും കണക്കിന് പുസ്തകം വെച്ചേക്കുക അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാനില്ല അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ട ഒരു ബേസ് ഇതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ അവര് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നതെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നാളെ അത് വന്നേക്കാം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നം തീർന്നു ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചേക്കാം ഒക്കെ മനസ്സിലായി സംഗതി അവരെ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചില അവരങ്ങനെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എന്താ ഞാൻ പറയാ നിങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാല്ല ഓക്കെ സുഹൃത്തിട്ടിരിക്കുന്നു ഷകാദത്ത് കലിമ ഉണ്ടെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഖുറാനിലെ ഒരു വാക്യം ഇട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശകാദത്ത് കലിമ ഖുറാനിലില്ല കാരണം ഖുറാനിലെ ദൈവവിശ്വാസം പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ദൈവ ഏകനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇപ്പം വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ പിതാവ് നമുക്ക് പണം അയച്ചു അത് പോസ്റ്റ് വാൻ മണി ഓർഡർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുത്തന്നു അത്രയും ജോലിയെ പോസ്റ്റ് വാനുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പറയണം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ബാഗ് അപ്പൻ പണം അയച്ചിട്ട് തന്നതാണ് ആ കാശ് തന്നത് പോസ്റ്റ് വാനാണ് രണ്ട് കാര്യം പറയണം പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്പന് വിലയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മുഹമ്മദ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനാകുന്നു അള്ളാഹു ദൈവമാകും ഇത് രണ്ടുകൂടെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഒക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉറാനിൽ ഇല്ലെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾ പറ ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ഉള്ളെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയാണോ ഈ ഇട്ടി കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആള് അതാണോ അങ്ങയുടെ ചോദ്യം ജയകുമാർ സാറിനോടല്ല താഴെ ഒരു കമൻ്റ് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ആ കമൻറ്റിനുള്ള ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഷാജി എം കെ എന്നൊരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്ത നോൺ റിലീജിയൻ ആണെന്ന് കേൾക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച നീട്ടാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഒന്ന് പോവാം ഞാൻ സംസാരിക്കാം എനിക്ക് കുടിത്തോട്ടത്തിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ അത് ചർച്ച കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പരിചയമില്ല അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹൈക്കോർട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വക്കീലാണ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ അത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്ക
ഏതാണ് കൃത്യമായ ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കൺസെൻസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ വന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും താ നിങ്ങൾ ആരാണ് നല്ലത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തെളിയിക്കുക എന്നിട്ട് വ്യത്യസ്തികളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യമാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്ത് എനിക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മകളോടുള്ള മറുപടി മറുപടി മകളോടുള്ള മറുപടി കേട്ടാൽ മതി എന്തിന് വിശ്വസിക്കാവണം മനസ്സിലായി നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു പോട കാര്യം പഴിയിട്ടല്ലോ ഞാൻ എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാറായി അങ്ങ് വന്നോണ്ട് ഞാൻ കാൺട്രൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഞാൻ വരാം മറുപടിയിലേക്ക് വരാം ആ മകളുടെ മറുപടിയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു തീരുമാനം എത്താൻ പറഞ്ഞത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര വർഷങ്ങൾ തമ്മിൽ മതങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഇവിടെ കലഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട അതിനൊരു വഴിപാടി ബെറ്റർ ഏതെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഇസ്ലാം മതക്കാരനോട് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യണം ഞങ്ങളോട് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു അവരെ വേറെ വിളിച്ചിരുത്തണം അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇരുത്തുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ ഇരുത്തുന്നു എന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ചെയ്ത കൊലയെല്ലാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലിലോട്ട് തരുന്നു ആർ എസ് കാരനെ ഇരുത്തുന്നു അവന്റെ കൊല നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്ത് എന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അത് ലോജിക്കില്ല അങ്ങ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണല്ലോ ലോജിക്ക് ഇല്ല അതിനകത്ത് പലതരം കുറ്റവാളികളെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതാ വലിയ കുറ്റം ചെറിയ കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി ചോദിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പറ്റി ചോദിക്കും എനിക്ക് കൃത്യം പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും ഇസ്ലാമിനും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ കലകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമുണ്ടല്ലോ അതിന് ചരിത്രപരമായ റീസൺസ് ഉണ്ട് തിയോളജിക്കലി ഉള്ള റീസൺസ് ഉണ്ട് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങളാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിരസിക്കാൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുപോലെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാ ഇല്ലാത്തത് കളയാം നിങ്ങൾക്കല്ലേ അവിടെ കാര്യം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണോ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ മകൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആര് കണ്ടു അവിടെ കേട്ടില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തൃപ്തിയായി കാണൂലായിരിക്കാം അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു രണ്ട് ആ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് വേണമത് പറയാം കാരണം നിങ്ങൾക്കാണ് അവിടെ സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് മൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കണക്കിന് സമയം തരികയാണ് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മകൾ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ മതവിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള പ്രയോജനം അതെന്തുവരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൈയ്യടിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൈയ്യടിയില്ല ആ ചോദ്യം ഞാൻ യുക്തിവാദിയായാലും എന്തോ പ്രയോജനം അതിന് മറുപടി അല്ലേ എവിടെ നിന്നേലും കേട്ടോ അങ്ങത് എവിടെ നിന്നേലും കേട്ടോ അത് മിണ്ടുന്നില്ല ഇപ്പോഴും മിണ്ടുന്നില്ലത് അവിടെ ആരും മറുപടി പറഞ്ഞു സമയം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരം കാണത്തില്ല പക്ഷെ ആ കാര്യം താങ്കൾ മിണ്ടുന്നേ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അടുത്ത മുൻവിധി ഈ പ്രജുഡീസ് മൈൻഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം അതിന് ഞാൻ അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി എല്ലാവരും കേൾക്കെ ആവർത്തിക്കും എല്ലാവരും കേൾക്കെ ആവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നിർത്തിയ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണത് അതിങ്ങനെയാണ് ഈ അനവധി മഹാരഥന്മാരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്ത മാർഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഞാൻ ആളുകളിൽ കുറെ പേരുടെ പറഞ്ഞു വ്യാകരണം നിർമ്മിച്ച കർമ്മൻ ഗുണ്ടർക്ക് അതുപോലെ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി അക്ഷരം ലിപികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി നിഗണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ കാഡ്വെല്ല് ഇനി വില്യം ബ്ലേക്കിനെ പോലെയുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇനി ഐസക് ന്യൂട്ടനെ പോലെ അതുപോലെ ജോണസ് കെപ്ലറെ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള വിഖ്യാതന്മാരായ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ സമൂഹത്തിന് കൊടുത്ത ചിന്താപരതയുടെ ഒരു ഒരു റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ എന്ന് കൂട്ടിക്കോ അതാണ് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് അത് ആ രൂപത്തിലാകാൻ കഴിയത്തക്ക വിധം മനുഷ്യരാശിക്ക് നന്മയുടെ വഴിത്താരകൾ ഉപദേശിച്ച ആ രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാ മോളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യം കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ട ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് അല്പം മുമ്പ് ഒരാൾ പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ആ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ അതിൽ പരയില്ല അതേ ഉള്ളു എൻ്റെ മറുപടി ഇനി യുക്തിവാദിയായാലും എന്ത്
അൺപാർലമെന്ററിയായി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വീട് പറയണം അത് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായേക്കാ എന്റെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് നാളെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തിരുത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ആ ഒന്നേകാ മണിക്കൂറുള്ള ഡിബേറ്റിൽ ഞാൻ അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദം എന്താണ് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണ മോശപ്പെട്ട പദം എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതൊന്ന് പറയൂ അങ്ങ് പറയൂ ഞാൻ തിരുത്താൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നതാ ഇപ്പൊ ഫാദർ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണേ കാരണം ഞങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും വിചാരിക്കുന്നവരാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ വയ്യ അഡ്വക്കേറ്റ് അങ്ങ് കേൾക്കത്തില്ല ആവർത്തിക്കാമോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയാണ് എത്തിസ്റ്റിൻ്റെ വിശ്വാസിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി അദ്ദേഹത്തിന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അതോ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞതാണോ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല അതല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസിയല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഫീല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഷാജി അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാജി പറയുന്നത് സാറിൻ്റെ ഉടനീള പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രോതാവാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം സാറ് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നൊരു ബോധ്യം അങ്ങയുടെ വാക്കുകളിൽ എപ്പോഴും നെടിലിച്ച് കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിരീശ്വരവാദികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികൾ അങ്ങ് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നില്ല വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതി ഞാന് എന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തെയാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പറയുന്നത് നിരീശ്വരന്മാരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം എടുക്കാം പല കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് ഈ എത്തിസ്റ്റുകളോട് ഇത് ഞാൻ സുഖമില്ലാതിരിക്കായിരുന്നു ഒരു എത്തിസ്റ്റ് കുടുംബമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം വന്ന് എന്നെ കാണുകയും സ്നേഹിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം നടത്തിയത് മനുജാമയത്തിയുടെ പിതാവാണ് മനസ്സിലായോ അതിപ്പോലും എന്താ ഞാൻ പറയണ്ടേ ആളിന്റെ പേര് കനുൽ എന്നാണ് കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കുണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് അവൻ ഇവിടെ വന്നു അപ്പൻ അവൻ്റെ അപ്പൻ വന്നു അമ്മ വന്നു വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എൻ്റെ രോഗത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും ഒക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് അത്ര സ്നേഹമാണ് അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കാര്യം സ്നേഹവും ബഹുമാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് ധ്രുവത്തിലാണ് ഇതാണ് വസ്തുത അല്ലാതെ ഇവരോട് പിണങ്ങുന്ന എന്തിനാണ് പല കാര്യത്തിൽ യോജിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുക അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയുടെ തലത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ പോലും ഈ മൃഗീയമായ ആശുപത്രിയിൽ പോകാതെ ഒരാളെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കൊല്ലുക ഞങ്ങളെല്ലാം അതിനെതിരല്ലേ അവൻ മെഡിസിൻ എടുക്കണം ഇനി അവൻ വിശ്വാസ ദൈവം പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന എൻ്റെ അനുഭവം എൻ്റെ അനുഭവം എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഒരാളെ മരുന്നെടുക്കൽ അടിച്ചു കൊല്ലുക അന്ധവിശ്വ അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായ പരിപാടികൾ രീതികൾ ഞങ്ങളെതിരാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ സാഹോദര്യം ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒത്തിരി മാനവികതയിൽ അടുപ്പമുള്ളവരാണ് അതിരി കടന്ന് അടുപ്പമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളിൽ നല്ല മനുഷ്യത്വം ഉള്ളവരുണ്ട് നിങ്ങളിൽ മൂല്യങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ കലകം എവിടെ അറിയണ്ടേ കലകം വരുന്ന ഐഡിയോളജിക്കലാണ് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുള്ള അസഹിഷ്ണുത ഒന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ വിമർശിക്കുന്നു അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ഈ പണിക്കിറങ്ങണോ അതായത് സജിച്ചറിയാൻ ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ അങ്ങൊരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് അങ്ങേക്ക് എന്ത് തോന്നി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും വിവരമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അതങ്ങനെയല്ലാതെ അത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കണ്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ ഭരണഘടന വിമർശിച്ചു പക്ഷെ ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം പോയിന്റുകൾ എടുത്ത് കാര്യപ്രസക്തമായിട്ട് പണ്ഡിതോജമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചാൽ അത് ഒരു കുഴപ്പവും പരിചയല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണഘടന അറിയില്ല പുസ്തകം വായിക്കാത്ത സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയാ
വളരെ ബാലിശമായ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ രസകഷ്ണപ്പെടത്തില്ലേ കൊടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പണി കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിയാൻ വയ്യാത്ത പോലെ ചോദ്യം വരട്ടെ എന്നെ വെറുതെ വിടേണ്ടതേ നല്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിനകത്തിട്ട് ഉരുക് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിരീശ്വരനാകാം ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എസൻസിൻ്റെ ഭാഗമാകാം നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ എന്താ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആകണം ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ടേ വിടുള്ളൂ ക്ഷമ പറയിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ വിടുള്ളൂ എന്താണെന്നറിയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ മാനിറ്റേഴ്സിനെ കാണിച്ചതാ ഒരു തെളിവെടുത്തോണ്ടു വാ ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനി കല്ലെറിഞ്ഞു വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യമതസ്ഥനെ പോകുന്നതിനോ യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിന് ശേഷമുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങളൊരു തെളിവുതാ തരാനില്ല അത് അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറേ അതാണ് കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വിഷയത്തോടുള്ള എൻ്റെ സത്യസന്ധമായ അചഞ്ചലമായ കൂറു നിമിത്തം എനിക്കതിനോട് ആത്മാർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സിനോടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നവരാ എത്രയോ ഡിബേറ്റുകളിൽ രവി സാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാ അത് നല്ലതാണ് സർക്കാസമാണ് അത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നര ദിവസം രവി സാറിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മോളിപ്പോയത് താഴെ നിന്ന് എനിക്ക് ചായ ഒക്കെ തന്ന കാല് വയ്യാത്തോണ്ട് താഴെ എനിക്ക് ചായ തന്നു പക്ഷേ മോളിച്ചില്ല രവി സാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ലിഫ്റ്റ് കയറി മോളി ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോയി നടന്നു പോയി കണ്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു പിന്നെയും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളില്ല പക്ഷേ ഐഡിയോളജിക്കലി നിങ്ങൾ വക്കീലന്മാർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഫൈറ്റ് പോലെ തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ കേസ് തീരുമ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ വേറെ പിണക്കൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഓക്കെ എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ മകള് എത്തിസ്റ്റ് ആവോ അതോ എത്തിസ്റ്റ് ആണോ അത് നിങ്ങൾ കയ്യടിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങള് വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറയാം സാർ ആദ്യം പറയട്ടെ ബൈബിള് വായിച്ച് വിശ്വാസിയായ ഒരാളല്ല ഞാൻ 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 യുക്തിവാദിയായി ജീവിതം തുടങ്ങിയ ആളാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഞാൻ നിരീശ്വരനായിട്ട് ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് എൻ്റെ അനുഭവം എസ് യു സിയുടെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എസ് യു സിയുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയില്ലേ എസ് യു സിയെ കാര്യം കുറിച്ച് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒക്കെ അവരുടെ ബാനർ എന്ന് പറയുന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയായിട്ട് അടുത്ത് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ബാനറൊക്കെ അങ്ങനെ അറിയാം അങ്ങേക്ക് അറിയാം ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതി അങ്ങേക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ പറ പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിച്ചു അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചു തുടങ്ങി പഠിച്ചും തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞ ക്രിസ്തു എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ വന്ന് ഇന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നല്ല എൻ്റെ അന്തഃകരണത്തോട് എൻ്റെ ഉള്ളത്തോട് എൻ്റെ എനിക്ക് ഗൈഡൻസ് തന്ന് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശമായിട്ട് എനിക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു ആ സാന്നിധ്യവും സുഖവും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇത് ഞാൻ മനുഷ്യരോട് പറയുന്നു പിന്നെ ബൈബിള് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് എനിക്കതൊരു വിശ്വസാഹിത്യ കൃതിയായിട്ട് തോന്നുന്നു ഷേക്സ്പിയറെ പോലുള്ള വില്യം കീ ജോൺ ഗീൽസിനെ പോലെയുള്ള മിൽട്ടനെ പോലെയുള്ള മലയാളത്തിലെ കെ പി കേശവമേനനെ പോലെയുള്ള കെ പി അപ്പനെ പോലുള്ള ആളുകളെ വളരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകം കളി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് സഹതാപം അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന കാര്യം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അത് ബാലമംഗളാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് സഹതാപം കാരണം അതിൽ ആ മുൻവിധി കിടക്കുന്ന അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻവിധി ഇല്ലെങ്കിൽ പറ അത് അശാസ്ത്രീയമാണ് അതിലെ സൃഷ്ടിവാദം തെറ്റാണ് കാരണം സൃഷ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട അതിലെ ചരിത്രം തെറ്റാണ് കാരണം ഊരിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നബ്രകാം പുറപ്പെട്ടില്ല കാരണം അന്ന് ഊരെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പട്ടണമില്ല സോ ആൻ സോ അതേ നോക്ക് ഇതിന് പറയാൻ പറയാ കളി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അവിടെ എന്ത് ആത്മാർത്ഥത എന്ത് സത്യസന്ധത ഒരന്വേഷണം അതിനകത്തില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ നിസാരമായി കാണുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റിനെ പരിശോധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ തള്ളി വിടുന്നു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ആർക്കിയോളജി പഠിച്ച് എത്ര പേര് അതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രവും ബൈബിളും കൂടെ പഠിക്കുക ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും പട്ടണം ആ പട്ടണം കള്ളമായിരുന്നു പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ഖുറാനെ കണ്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ മെക്ക പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാന്റെ കളയും പോലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കയ്യും പോലെ ആധുനിക എന്താ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് പട്ടണമൊന്നും
ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ളത് ഒന്നിൽ ഇവറ്റകൾ ചരിത്രം പഠിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആധികാരികട്ട് കണ്ണിക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് അന്തസ്സായിട്ട് കണക്ക് പറഞ്ഞ് കാലം പറഞ്ഞ് ആ ക്രിസ്തു അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ണിക്കട്ടെ അതല്ലേ അന്തസ്സ് എന്നിട്ട് അതിനെ മറുപടി കേൾക്കട്ടെ ആ മറുപടി കേട്ടിട്ട് അതിന് കണ്ണനം പറയട്ടെ അതിലെ ലോജിക്ക് അതിലെ കൃത്യം നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ശൈലി അതല്ലേ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ മാത്രം കൂടുതൽ ഓഡിയൻസിൽ കുറെ ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ജീവന്റെ ജലം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ പറയൂ സാറ് ഇത് ഇതിന്റെ കണ്ണനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാറ് എട്ടി കോവൂരിനെയും ഇവരെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ലേ സാറപ്പോ ഒരുപാട് ഇത് ഈ പറയുന്ന ഈ മറ്റേ ഷാജി കേൾക്കുന്നില്ല വെച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകം അല്ലേ സാർ ഇത് സാറിന് അത് അറിയാലോ സാർ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവരൊക്കെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു എത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കൊന്നു എത്ര എത്ര കൊന്നു നിങ്ങൾ പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഈ മതം വിടാതെ കേൾക്കത്തില്ല സാർ അങ്ങ് പറയുന്നത് കേൾക്കത്തില്ല ഷാജി താങ്കളുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഭൂമി ഭൂമി ഭൂമിനെയാണ് ചുറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം ഭൂമിയാണ് ചുറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് കാട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ മിണ്ടാതിരുന്നതാണ് ഒരു അതല്ലാണ്ട് ബൈബിള് പഠിത്ത് വെച്ചിട്ട് ആരും പഠിച്ച ഒന്നും ഒരു ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല സാർ ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജലീലിയോയെ കത്തോലിക്ക സഭ പോന്നു ആര് പറഞ്ഞു എവിടെ തെളിവ് തെളിവ് കൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം പോര ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സയന്റിസ്റ്റുകളെ ഇവിടെ മോശമായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സംബന്ധിക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉണർവ് ഉണ്ടായ ഒരു കാലമുണ്ട് റനൈസൻസ് ഈ റനൈസൻസിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഒത്തിരി മനുഷ്യന്റെ തെറ്റുകളുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആണ് അതിലെ പ്രവർത്തകരുടെ അബദ്ധങ്ങളുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് തെറ്റുകളുണ്ട് അവ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ആരും തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കില്ല അത് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ് അതില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മൂല്യങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ മൂല്യങ്ങളെ കണ്ണിക്കുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കുരിശുത്വം വിമർശിക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിമർശിക്ക് അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് ഈ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു ഡിവോട്ടിയായ ഗ്രീഗർ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതനാണ് ഈ ആധുനിക ലോകത്തെ ഏറെ ചലിപ്പിച്ച വലിയ വരുത്തിരിവ് സൃഷ്ടി ചെയ്ത് ജനിതക ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രാണേതാവ് അദ്ദേഹമാണ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മടി ഉടനെ പറയാം അത് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടല്ല മതത്തെ പേടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പുരോഹിതനാണ് പുള്ളിയാരെ പേടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ലൂയി പാസ്റ്റെ പഠിക്കുക മൈക്കിൾ ഫാരടെ പഠിക്കുക ഇവരെ ഒന്നും പഠിച്ചില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ല ഇവർ പഠിക്കാതെ തന്നിട്ട് പറയാ പേടിപ്പിച്ചവരെ വെച്ചേക്കാരും ഇങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇല്ല ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ലോകത്ത് നിരീശ്വരന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സിനെ കൊല്ലും നേർപ്പാടില്ല ആരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമിന് ജീവിക്കാം ക്രൈസ്തവന് സ്വാധീനമുള്ള ഇടത്തെല്ലാം ഇവർക്ക് ജീവിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും അക്കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അബ്സല്യൂട്ട് പവർ ആളുന്ന രാജാക്കന്മാരും ക്രൈസ്തവ നാമധാരികളും ഒത്തിരി മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു അതിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അപ്പോസലന്മാരെ ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നിടത്താണ് ഒരുപോലെ വിലയിരുത്തുന്നിടത്താണ് ഈ പ്രശ്നം അതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവരാരും ഇങ്ങനെ ഇതുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ പോയി എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഐസക്കിന് കൂട്ടം ജീവിതത്തിലധികം ഏറ്റവും അധികം ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണ് ബൈബിളിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ ഈ പഠനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച് അപ്പൊ ഇത് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ഈ ഒരു ലോകത്തെ പറ്റി അറിയാതെ ന്യൂട്ടൻ എന്ന മനുഷ്യന്റെ അദ്ദേഹം പേടിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകൾ കെട്ട് കണക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേണേൽ ഞാൻ കോപ്പി ഇട്ട് തരാം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം കൂടി പറയാം ബൈബിളിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആളാണ് അത്തരം വാദങ്ങളെ പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആളാണ് സൃഷ്ടിയിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല
മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല ഇത് എന്റെ മണ്ഡലേക്ക് ആരോപിച്ചിട്ട് പറയാതെ തെറ്റാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്റെ മണ്ടയിൽ ആരോപിച്ചിട്ട് പറയാ തെറ്റാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ചള്ള കുഴച്ച് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് എന്റെ മണ്ടയിൽ ആരോപിച്ചിട്ട് പറയും കാരണം ടോമി എന്ന് കേട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ആരെങ്കിലും രവി സി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അങ്ങനെ ഇല്ല ചള്ള കുഴച്ച് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ ബിംബം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൂക്കിൽ ഊതിയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ആ വിശ്വാസം ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈം ഏജ് ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അത് സൃഷ്ടിക്കെടുത്ത കാലഘട്ടം ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഗഹനമായ പഠനങ്ങൾ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായി എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ഇനി അടുത്തത് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി ബദലായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടു താങ്കൾ ചിലതിനെ കണ്ണിക്കാൻ തയ്യാറാകും ഇതുപോലൊന്ന് സ്ഥാപിച്ചതാ അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തെ ആ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് സൃഷ്ടിവാദം തെറ്റാണ് പകരം ഒരു ഒരാശയം ഉണ്ടല്ലോ അത് വന്നൊന്ന് തെളിയിക്കുക അത് പരിണാമമാണ് ശരി ഞങ്ങൾ ന്യായമായ ചോദ്യം അങ്ങയോടോ അറിവുള്ളവരോടോ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ മുട്ടയാദി ഉണ്ടായോ കോഴിയാദി ഉണ്ടായോ ചോദിക്കില്ല കൊരങ്ങൻ പരിണമിച്ച് മനുഷ്യനായി എന്ന് പരിണാമം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുകയല്ല ഇത്യാദി ഒരു ചോദ്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുപോകാം തിരിച്ച് ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അത് എനിക്കത് പഠിക്കണം എൻ്റെ അബദ്ധമൊക്കെ എനിക്ക് മാറ്റണം ഇവിടെ കൊണ്ടെത്താം ആരെങ്കിലും കൊണ്ടെത്താം വിഷയം തീർന്നു സാർ ഞാൻ അതിൽ പറയാ സാർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവ് അനുസരിച്ചും കിട്ടിയേക്കണ അനുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചും അത് സിംഗുലാരിറ്റിയും ബിഗ് ബാങ്കിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഏ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എന്താണ് എന്താണ് എന്താ ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്കിതാ മനസ്സിലാകാത്ത അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആദ്യം വെച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ അണ്ടകടകങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചം ഒക്കെ മുഴുവൻ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ എൻ്റെ എയർ മിൽക്കി വേ കാണുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ അസംഷൻ ആന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ ആദ്യം ഈ ഇപ്പൊ പാർട്ടിയോടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം ഒരു ദൈവവിശ്വാസി എന്താണ് ദൈവത്തെ പറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതൊക്കെ വിമർശിക്കാൻ ഒന്നത് രണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ദൈവം മനുഷ്യനെ മണ്ണുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മണ്ടത്തരം ഇതേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെ എവിടെയോ കിടന്ന മണ്ണെല്ലാം കൂടെ ഒത്തി എറിഞ്ഞ എവിടെയോ കിടന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഒരു സുപ്രാതി പൊട്ടു പൊളിഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി എങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ സാറേ നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തോ ഐഡിയോളജി ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക ഈ എവിടെയോ കിടന്ന വാച്ചിന്റെ കുറെ കഷ്ണങ്ങൾ അതായത് എവിടെയോ കിടന്ന ലെതറും കുറെ ഇരുമ്പുകളും ഞാൻ തീർന്നില്ല 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 ഞാൻ ആ രൂപത്തിൽ ചർച്ച പോകണ്ട വാച്ചിന്റെ ഉദാഹരണ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു നിസാര ചോദ്യം കുറെ കൂടെ തീരട്ടിക്കലാക്കാം ചോദ്യം ഈ സൃഷ്ടിക്ക് എനർജി ആവശ്യമാണല്ലോ എനർജി ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കത്തില്ല അതിന് ഫോം ഉണ്ട് ഗതികൂർജം സ്ഥിതി ഊർജം ഗതികൂർജമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത എനർജി അപ്പൊ ഈ ഈ ബിഗ് ബാങ്ങിന് വേണ്ട എനർജി ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാറെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അത് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ടൈമും സ്പേസും ടൈമും സ്പേസും ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇത് ഈ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് എങ്ങനെ ഇത് വന്നേന്നുള്ളതും പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ വികസിക്കുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഇതനുസരിച്ച് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ കണികാ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ദൈവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ദൈവം അതൊന്നും പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതൊക്കെ ആരാണെന്ന് കൂടെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന കൊള്ളാം ഈ ബിഗ് ബാങ്കിന്റെ പരീക്ഷണം ഒക്കെ നടത്തുന്ന എല്ലാം ക്രൈസ്തവ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ബാക്കി ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയല്ല ക്രൈസ്തവനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതല്ലേ ക്രൈസ്തവനായിട്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക്
സ്വപ്നം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ മേശ ഞാൻ ബറോസ് വികാരപരമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് താങ്കളോട് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടും പറയരുത് നമുക്ക് തീരട്ടെങ്കിലും മാന്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇമോഷണലി പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം പല തവണ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആർസി രാജ്വറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ ആർസി രാജ്വറ്റാണ് എനിക്ക് ശാസ്ത്രം വലിയ പിടിയില്ല സംശയമുണ്ട് ഒത്തിരി ഇത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാം വിഡിത്തം വിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്ങനെ ദൈവമുള്ളൂ സാർ വേറെ ഒരു ജീവജാലങ്ങളും ഒരു ഉറുമ്പും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഈച്ചയും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാണിച്ചത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അത് അസം കൊണ്ട് വരും എനിക്കിന്ന് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചേച്ച് പോയിട്ട് ഉറുമ്പിന് യോഗ നടത്താൻ പറ്റും അല്ലെ കൺവെൻഷന്റെ നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ട് ഉറുമ്പിന് യോഗ നടത്താൻ പറ്റും അത് അതിനകത്തൊന്നും അർത്ഥമില്ല ഈ മല തൊഴുന്നൊരു ജീവി ഉണ്ട് അതിനെ കണ്ട ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതിനകത്തൊന്നും അർത്ഥമില്ല ഞങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് വേറെ കാര്യം ഇനിയും പോട്ടെ ഞങ്ങൾ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല എന്ന അവരുടെ ശബ്ദമൊക്കെ സൃഷ്ടാവെങ്കിലേ കാണുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ് ഇനി അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്നും പോകാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായി ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിയ സോറി ലോ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ എന്താ പറയുക തിയറി ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യ ഈ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി മാറത്തില്ല ഉദാഹരണം ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അത് ലോയാണ് പ്രൂവൺ ആണ് ഇനി അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് അതൊരു ഡയ ഒരു ഇന്നതായിരിക്കാം അത് അസംഷനാണ് അനുമാനമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ തിയറി ഉണ്ട് തിയറി മീൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയതെന്തോ അതാണ് തിയറി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ താങ്കൾ തിയറി പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ വരരുത് താങ്കൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ വരരുത് ലോ പറഞ്ഞ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യം അറിയാവുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ വാ വൈശാഖൻ തമ്പിയോ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തീർക്കാനല്ല ഡിബേറ്റ് അല്ല കാരണം അദ്ദേഹം വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഈ നിരീശ്വരന്മാർക്കിടയിൽ ആ തലയ്ക്കാത്ത ആളുതാമസം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വൈശാഖൻ തമ്പി മറ്റൊരാൾ ആര്യ ഹുസൈനുമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ കട്ടപ്പോയാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് ഇതുപോലെ റൂപി ചർച്ച ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ കുറെ ആളുകൾ ഞങ്ങളും കൊണ്ടുവരാം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാത്തിന് ഞങ്ങൾ എന്ന് അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തീരുന്ന ആളുകളല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാനുള്ള ആ ബേഡൻ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കുക എനിക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള അപേക്ഷ അതാണ് ഏതെങ്കിലും ഭൗതികവാദിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ഏറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം നീതിമാനാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ അതൊന്ന് ഫേസ് ചെയ്യേ അത്രയും ഫേസ് ചെയ്താൽ ഇത്രയും പേരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ശരീര പാതയിലൂടെ ഈ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത പാതയിലൂടെ ഈ പത്തൊൻപത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ബൈബിളിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കുടിത്തോട്ടം ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ബിഗ് ബാങ് അതേപോലെ പോകേണ്ട വിഷയമാണത് ബിഗ് ബാങ് എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല ബിഗ് ബാങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിക്ക് മുമ്പ് സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാ തുടങ്ങുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം അതിനുള്ള ഒരുപാട് ഇത് ഇത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലത് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ അത് പറ്റത്തില്ല ബിഗ് ബാങ് ബിഗ് ബാങ് മുമ്പുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല രണ്ട് മിനിറ്റോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ കൊണ്ടോ പറ്റിയതല്ല ബൈബിള് ഇ
അപ്പോൾ സയൻസ് പഠിച്ചവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കട്ടെ സയൻസ് പഠിച്ചവർ തന്നെ തിരിച്ച് ചോദിക്കും അവർ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഉത്തരവും തരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ചർച്ചകളിലൂടെ അല്ലേ ശരിയായ ഒരു ധാരണകൾ തിരി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരേണ്ടത് അതാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇത് ആ മാത്രമാണ് ശരി ഇതെല്ലാം പൊട്ടത്തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ കോഴി ആദ്യം ഉണ്ടായോ മുട്ട ഉണ്ടായോ എന്ന് ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കയറി പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ആൾക്കാർ കയറി ചുമ്മാ ചോദിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കുരങ്ങൻ മനുഷ്യനായോ കുരങ്ങൻ മനുഷ്യനായി എന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നില്ല അറിയത്തില്ലാത്തവൻ്റെ ചോദ്യം അത് ഇതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചള്ള ഒഴിച്ച് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയോ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ഇല്ലേ പോയി ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പഠിപ്പിക്കൽ ആ പഠിപ്പിക്കലേ ഇല്ല അങ്ങനൊരു കാര്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത് എവിടെയോ കേട്ടാം ഇതിപ്പോൾ ടോമി സുഭാഷിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആറായിരം വർഷമായി ഭൂ ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ വന്നിട്ടെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കോടിക്കണക്കിന് വർഷമായും തന്നെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ പ്രൂവ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് കൃത്യം പറയാം നീ ആണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യനെ പറ്റി ക്രോമാഗ്നം മനുഷ്യനെ പറ്റി അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലല്ല കേട്ടോ ആ പറയുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോസിലുകളുണ്ടല്ലോ ആ ഫോസിലുകളുടെ കാലഘട്ടം കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ താമ്രയുഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഇരുമ്പ് യുഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഒക്കെ ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരായിരുന്നു പുരാതന കാലത്തെ കീർത്തിപ്പെട്ട മനുഷ്യർ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരെ ഹോസ്റ്റൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിരാകരിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോകണോ അത് കേട്ടിട്ട് പക്ഷെ അത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനായി എന്ന് പറഞ്ഞ വാദത്തോട് യോജിപ്പില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരോട് സമാന രൂപങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുസ്തകം വിശ്വസിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇതുണ്ട് ഇരുമ്പ് യുഗം എന്നായിരുന്നു ബൈബിളിലുണ്ട് ശിലായുഗത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിലുണ്ട് ഈ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം കൃത്യം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ച പഠനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആർക്കിയോളജിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ച പഠനങ്ങളുണ്ട് ഈ വഴി ഒന്നും പഠിക്കാതെ ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു ആന മണ്ടത്തരം ഞങ്ങളുടെ മണ്ടയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് അത് തെറ്റാന്ന് പറയാം അത് തെറ്റാ കാരണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മണ്ടത്തരം അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മണ്ടത്തരം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ബൈബിൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഒരാളുടെ തലയിൽ ഉദിച്ച ആശയമൊന്നുമല്ല അത് അന്ന് വരെ മനുഷ്യരെ ആർജിച്ച പല സംസ്കാരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഉണ്ടായി വന്ന അന്ന് വരെയുള്ള അറിവുകളൊക്കെ സാംശീകരിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അന്നത്തെ നാടോടി കഥകളും അന്നത്തെ പല സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉള്ള കഥകൾ വരെ അതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സുമേറിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാവിടത്തെയും ഈ നാടോടി കഥകളും എല്ലാം അതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മുളച്ചു വന്നതല്ല സർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ബൈബിളിന് മുമ്പ് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനേക സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു ബൈബിളിനെ വെച്ചാൽ സംസാരിക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്തോരം പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളാരും എത്രയോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവര് പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്ന ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല പുഷ്പ വിമാനം വരെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെടണേ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് അവരെ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചുരുക്കാം താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലുള്ള ചില കഥകൾ ബൈബിളിൽ കോപ്പി അടിച്ചു ഏതാണത് ഈ കർണൻ അല്ല ഇന്ത്യ അതായത് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ മറ്റേ ഇവിടേക്ക് എങ്ങാണ്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് നന്ദഗോപരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റേ മധുരയിൽ യേശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ യേശുവിനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജനനം സംബന്ധിച്ച് ബുക്ക് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായ ജോസഫ് മടവറകന്റെ പുസ്തകം കൃഷ്ണനും യേശു കൃത്തും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല വായിക്കുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കഥകൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള കഥകളും കയറിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ പല പല
അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള വലിയ സാദൃശ്യങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയാൽ കിട്ടും ഇത് പണ്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത സാമ്യങ്ങളുടെ നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട് ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയും ഇവരും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അകലമല്ല ഉള്ളൂ ഇവർ തമ്മിൽ ഇവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ പേര് അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത നിരവധി പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരുപോലെ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ നാളെ ഒരാൾ അത് വായിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഈ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയുടെ കഥ അതുപോലെ പകർത്തി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളില്ല അതിലേതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കൃത്യം മറുപടിയുണ്ട് കാരണം ബൈബിളിൻ്റെ ഭീഷണ അനുസരിച്ച് ഭൂമുഖത്ത് ജീവ വർഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മെസപ്പെട്ടേമയിലാണ് മെസപ്പെട്ടേമിയൻ കൾച്ചറിലാണ് ഈ മെസപ്പെട്ടേമിയൻ കൾച്ചറിൽ മനുഷ്യനാദി ഉണ്ടാകുന്നു കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറാഖാണ് ഭൂമിയുടെ ഉൽ സോറി മനുഷ്യരാശിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റിയുള്ള വേദപുസ്തക ഭീഷണത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ ഭീഷണത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം അവിടെയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നരവംശാസ്ത്രോട് പഠിച്ചോണം ഇത് തമ്മിൽ വല്ല സാമ്യം ഉണ്ടോ നോക്കണോ പൊരുത്തക്കേട് വരുന്നത് പറയാം ഇനി അവിടുന്ന് മനുഷ്യരാശിയൊക്കെ ഒരുത്തൻ എന്നുള്ളവായി ഒറ്റ ഭാഷയെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഭാഷയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഷയും ഉണ്ടായി ഇതാണ് ആക്സ് പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് കൃത്യം പൗലൂസിൻ്റെ പ്രസംഗമാണത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരു സംഭവം ഈ സംഭവം നടമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രളയം പ്രളയത്തിൽ എത്രയോ തെളിവുകളുണ്ട് ഭൂമി പ്രളയം നടന്നെന്ന് മനുഷ്യവാസമുള്ളത് പ്രളയം നടന്നെന്ന് കോടാനുകോടി ജീവി കയറിയെന്നില്ല കോടാനുകോടി ജീവികളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ ബാക്ടീരിയകളും അമീബകളും ഇവിടെ എണ്ണ എടുത്ത് നോക്ക് ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്ക് എന്നിട്ട് ഈ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ എത്രയോ പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പെട്ട ഒരു കപ്പലിനുള്ളിൽ ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇനി ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഭൂമി കാണുന്നതിലധികം വെള്ളത്തിലുണ്ട് വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവജാലത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിച്ചോളും വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ബാക്കി ജീവജാലങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കഴിയാൻ വയ്യാത്ത ഇല്ല അതിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ച് അത് കൃത്യമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അത് അവിടെ അങ്ങനെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക ഒന്ന് അടുത്ത കാര്യം ഈ പെട്ടകത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലയിടത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എത്രയോ സ്ട്രക്ചറുകൾ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഒരിടത്ത് പ്രളയം നടക്കുന്നു ഈ പ്രളയത്തിന് ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഷ്യം വന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി സിയുസുദ്രയുടെ കഥയുണ്ട് നോഹയ്ക്ക് തുല്യമായ സിയുസുദ്രയെ കുറിച്ച് ഗിൽഗമേഷ് പുരാണങ്ങളിലുണ്ട് ഗിൽഗമേഷ് പുരാണം കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള സഖാതകളിൽ സാമ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ താങ്കളോട് കലയിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയതല്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇത് സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും കേൾക്കൊരു കാര്യം പറയാം എട്ട് പേരാണ് ഈ പെട്ടത്തിലുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പുരാണത്തിൽ എന്താ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്തർഷികളും മറ്റേ രാജാവും കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു സപ്തർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്ര ഏഴ് പേര് അവസാനം രാജാവിടെ കൂടുമ്പോഴാണ് എട്ട് പേര് എബ്രാഹിം പറയാം അല്പജനം എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് പേർ ഈ സിമിലാരിറ്റി ആരാ ചോദ്യം ചെയ്തേ പക്ഷെ ആ സിമിലാരിറ്റിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം മെസപ്പട്ടേമിൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് അവിടുന്ന് ആളുകൾ പലയിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ കഥയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത ഭാഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പോഴും ബൈബിള് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മൂലകേന്ദ്രമായിട്ട് ആ ചിന്തകളാണ് പോകുന്നത് കാരണം കൃത്യമാണ് ആ പറയുന്നത് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഒരു നദി പുറപ്പെട്ടു നാല് ശാഖകളായിട്ടൊഴുകി യൂബ്രട്ടീസിനെ പറ്റി ടൈഗ്രീസിനെ പറ്റി ഇതൊക്കെ കൃത്യം ബൈബിളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ നദിയിലെ പുരാണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന നദി വല്ലതും ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന നദി വല്ലതും അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുണ്ടോ ആകാശം കേന്ദ്രം പറയുന്ന നദി ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ചില നദികളുണ്ട് അതൊന്നും ബാക്കിയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ബൈബിൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കല്പ നദി ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വന്നു നല്ല പറയുന്നത് യൂബ്രട്ടീസിനെയും ടൈഗ്രീസിനെയും പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പച്ചയ്ക്ക് പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കും അവിടെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എടുക്കാൻ എന്താ പാട് രണ്ട് മനുഷ്യരാശിയല്ല ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി ഒറ്റ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അത് തെളിയിക്കാം ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് സകല ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു എത്ര നാൾ മുമ്പാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കളിക്കുടുക്കയോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർത്തണം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നത് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ മൊത്തത്തിലുള്ള ന
വ ആ ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ ആകുന്നു കട്ടിയശ്രല്ല വീട് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഡ ആകുന്നു അപ്പുറത്ത് ടി ആകുന്നു മെയ്ത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഉച്ചാരണം വ്യത്യസ്തമാകുന്നു ഇതിൻ്റെ പൊതു സ്രോതസ് ഒന്നാകുന്നു ഞാൻ ഇത്ര നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പദങ്ങളെ പറ്റി പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓർത്തുന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ ലോകത്ത് ഏത് മതഗ്രന്ഥം പറയുന്നുണ്ട് പറ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ കാര്യം പറയണ്ടേ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ലിൻബസ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഷാ പണ്ഡിതനെ ഏറെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കളി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് താഴെയാണ് ആശയപരമായിട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇവരോട് പറയേണ്ടി വരും അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കില്ല എനിക്ക് വഴിയില്ല ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര കാര്യം ഞാൻ പറയണം ആർക്കിയോളജിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ചരിത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ബൈബിൾ പഠനം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഈ അച്ഛനൊക്കെ വർഷങ്ങൾ കിടന്ന് പഠിക്കുന്ന ഇതാണ് സെമിനാരി കിടന്ന് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നേച്ച് ഈ പിന്നെ കുന്തിരിക്കം വീശാൻ പഠിക്കുക എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം ഇത് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപ്പറ്റി അറിയില്ല നിരീശന്മാർക്ക് ഇതേപ്പറ്റി ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എവിടുന്ന് വരും എത്ര ക്രിട്ടിക്കലുണ്ട് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ക്രിട്ടിക്സ് ഉണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ ക്രിട്ടിക്സ് ഉണ്ട് ഹയർ ക്രിട്ടീസും ഉണ്ട് ഹോം ക്രിട്ടീസസ് ഉണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ക്രിട്ടി ക്രിട്ടിസിക്കുക അതാ ഹോം ക്രിട്ടീസോ എന്ന് പറയും സോറി ഷോർട്ട് സോറി ടെസ്റ്റുവൽ ക്രിട്ടീസോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്ന അഡ്വാൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിക്കോണം അപ്പം ഇത് ഗ്രഹിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ പ വിജ്ഞാന മേഖലകളും അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ദീർഘവർഷം അതിൽ കിടന്ന് പഠിച്ചു വന്ന ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് കളി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വഴി ചിരിക്കുക ഞങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപമാണ് അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആറായിരം വർഷം ഏഴായിരം വർഷത്തിന് അപ്പുറം പോവൂല പിന്നെ നിങ്ങൾ അസംശ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ പറയും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയും ഫോസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫോസിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറയും ഇതൊന്നും ഫോസിലിനെ കുറിച്ചിട്ടോ നിയാണ്ടർത്താൾ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ബൈബിളില്ല ഒന്നുമില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഇപ്പൊ ഇത്ര താങ്കൾ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് എന്റെ അറിവില് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വളരെ സവിസ്തരമായിട്ട് അനിൽ സാർ അങ്ങയോട് മറുപടി പറഞ്ഞു അനിൽ സാർ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങയോട് ചോദിച്ചു ബിഗ് ബാങ്കിന്റെ എനർജി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അങ്ങ് അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഞാൻ ഒന്നൊന്ന് ഉത്തരം പറയും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങൊന്ന് ഉത്തരം പറയാം ഹലോ ബിഗ് ബാങ് ബിഗ് ബാങ്കിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ട അതിന്റെ എനർജിയുടെ ഉറവിട അതൊന്നും പറയാണ് സാറിൽ ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വരാമോ ലീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ശരിയാകും ഷൈ സാർ അങ്ങ് പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കും ദൈവത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ഫാദർ ആരാണ് അത് പറ സാറേ വീണ്ടും അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം പറയല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയും പെട്ടെന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ആരും ചൂടാക്കില്ല ഇമോഷണലാകില്ല കളിയാക്കില്ല അത് നമ്മുടെ റോസർ അല്പം ആ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു അതിന്റെ കാരണം അങ്ങ് മാന്യമായിട്ട് ചർച്ചയിൽ ഇടപെടുന്നു അങ്ങനത്തെ ഇമോഷണലാകുന്ന ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിക്കും ദൈവം ഉണ്ടാകാനുള്ള എനർജി എവിടുന്ന് കിട്ടി അത് പറയാം അത് ഞാൻ പറയാം ഇത് കേൾക്കും ഇത് കേൾക്കും സാർ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല സാർ ഒരു തിരിഞ്ഞു എന്നൊന്നോ ഊർജം ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറയാം ദൈവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു എന്ന് പറയാങ്കിൽ ഇത് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സഹായം വേണം അങ്ങയുടെ ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സഹായം വേണം അങ്ങ് സ്വന്തം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തെളി ഇത് തെളിയിക്കണ്ട അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി അറിയാൻ നേരം കൊണ്ടുവന്നാലും മതി ഇപ്പം ആർട്സ് ആ പഠിച്ചെങ്കിൽ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല അങ്ങ് സയൻസ് പഠിച്ച ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പണി എളുപ്പമായി അടുത്ത ദിവസം മതി ഇന്ന് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടല്ലോ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ ദൈവം ഇ
അതിന് ഉത്തരവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അല്ല അന്ന് അതിനുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഈ ദൈവം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഊർജം എവിടുന്ന് ഇപ്പോ ദൈവം എവിടുന്ന് വന്നു ദൈവം എവിടുന്ന് വന്നു ദൈവം എവിടുന്നാണ് ദൈവത്തിന് തുടക്കം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എവിടുന്നാ ദൈവം വന്നേ അല്ല പറയാന്ന് പറയാം ദൈവത്തിന് തുടക്കമില്ല അത് ഞാൻ അങ്ങ് ഉത്തരം പറയാ അതിന് മുമ്പ് അത് അങ്ങ് ഒന്നീ പറയണം ഇതിന് അങ്ങേക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് പറയാന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറയാന്ന് പറയണം അതിന് തീരുമാനം വരട്ടെ നമ്മൾ കോടതി ശൈലി തന്നെ പാ അതിന് തീരുമാനം വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറാം ഞാൻ പറയുന്ന എനർജി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ള എനർജിയാണ് ആ എനർജി എവിടെ നിന്നു വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പിന്നെ അതിന്റെ സാധ്യത പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അത് പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ല എനിക്കോട്ട് പറയാനും പറ്റില്ല അത് ആറ്റോമിക് കണം മുതൽ അത് ഇലക്ട്രോൺസ് മുതൽ മൈക്രോ അതിന്റെ അകത്തുള്ള കണങ്ങളെ കുറിച്ച് വരെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്നായിരിക്കും തുടക്കം തുടക്കം മനസ്സിലായില്ലേ ദൈവകണം ദൈവകണം എന്ന് പറയുന്നത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് മനുഷ്യന് അസംഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്കാളൊക്കെ വളരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇത് ഇത് താഴെ അത്രയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ദൈവകണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് അതുപോലത്തെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് കണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ എനർജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ശാസ്ത്രം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ വെള്ളം കിടക്കുക അത് സ്ഥിതി ഊർജം ആ സ്ഥിതി ഊർജം ഒഴിവി വരുന്നു കാറ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്വത്തിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് താഴേക്ക് ഒഴിവുന്നു അപ്പൊ അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആകുന്നു അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കറക്കി ആന്തരിക ഊർജമാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഊർജം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഊർജത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആദ്യ ഫോമ് പറയണ്ടേ അതെങ്ങനെ അല്ല മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഫോം പറഞ്ഞുതരാം ആറ്റം ഒരു ആറ്റം കൊടുക്കുക ഈ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ഇതുള്ള ആറ്റം ഉള്ള ഈ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്ത് ഗതി ഊർജമുണ്ട് ഏഹ് സ്ഥിതി ഊർജമുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും പോസ്ട്രോണും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് അതീന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ അവ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ചുറ്റുന്നു ഇതല്ലല്ലേ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കാര്യം ബിഗ് ബാങ്ങിന് വേണ്ട ആ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ലളിതമായിട്ടൊരു പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഈ മറ്റേ ഇത് ഇതിന് ചുറ്റും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ചുറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് കണങ്ങളുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ വിഭജിക്കാം അറിയാലോ ന്യൂക്ലിയസിനെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ അകത്തും കണങ്ങളുണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ വിഭജിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയും മൈനൂട്ട് ആയിട്ട് വരെ ചിന്തിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ദൈവകണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് ന്യൂക്ലിയസിനെ വിഭജിക്കുന്ന വലിയ വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായി ഇതിന് ഫോഴ്സ് വേണ്ട പിന്നെ ചുമ്മാ കത്തിക്ക് വെട്ടുകല്ലോ ഒരാൾ കത്തിയെടുത്ത് ആറ്റത്തെ വെട്ടുകല്ലോ അത് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്യൂഷനും വിഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം വേണ്ടേ ഈ പോസിട്രോണും ഈ ന്യൂട്രോണും ദൈവകണും ഒക്കെ ഒറ്റ സൃഷ്ടി കൊണ്ട് കിം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായാണ് എല്ലാം ഭയങ്കര കഷ്ടമുണ്ട് അല്ല അത് തിരിച്ചു തിരി ചോദ്യത്തിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല തിരിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊണ്ടാണോ കണ്ടാണെന്നാണത് ആ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് പറയുന്നതും ഒറ്റയടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെയാ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നുമില്ല ഇത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ സാമഗ്രികൾ വേണ്ടേ മണ്ണിറങ്ങി മണ്ണ് വേണ്ടേ മണ്ണിറങ്ങി മണ്ണ് വേണ്ട സാർ മണ്ണ് മണ്ണ് പറയുമ്പോ മണ്ണ് വേണ്ടേ മണ്ണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ അതായത് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന നിരീശ്വരന്മാരുടെ പരിമിതി പറയാം പരിമിതി പറയാം ക്ഷമിക്കണം ഇത് പറയുന്നത് ഈ സി പി ഐയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുക ഞാൻ അത് സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കും വേറൊന്നുമല്ല ഇത് മുഴുവൻ പറയുന്ന സി പി എമ്മിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് സി പി എമ്മിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഹോമിയോ കാരം മരുന്ന് വിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന
ഞങ്ങൾ ആറായിരം പേരുണ്ട് എന്ന് വൈവിളി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം പോലെ ആറായിരം ആളുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ദുർബലനായ ഉപദേശിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് എസൻസിൻ്റെ ഭാഗമാകാം എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം അറിയണം അവിടെ പഞ്ചവുച്ച ഉടക്കി ഇരുന്നേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ പോയത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഉപദേശിയുടെ ഒറ്റ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ എസൻസിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ പൊട്ടിപ്പോയി ആ സാധനം പിടിയിട്ടില്ലേ ഒറ്റ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കണമായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങളവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോയി നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വീണ്ടും കൂടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂടും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് തിരിച്ചു പറയാനുള്ളിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ തോളിച്ചാരി നിങ്ങൾക്ക് നീക്കാം ബൈബിളിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ട് അതിൽ നല്ല എന്നാൽ നല്ലതെന്ന് പറ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ മേന്മ പറയുന്നത് അത് പറയാനൊട്ടും പറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി എനിക്കത് ഇരിക്കാനും പറ്റിയില്ല കാരണം സമയം പോയി എനിക്ക് പഴയ പോലെ ടൈം കളയാനില്ല ഞാൻ അതിന് രണ്ടുപേരെ ഇതാക്കിയിട്ട് ചർച്ച നിങ്ങൾക്ക് തുടരാം ഞാൻ അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ വാസ്ര ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അവരുടെ വാസ ഇതിനൊക്കെയാണ് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ദൈവം മണ്ണ് സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കാൻ മണ്ണ് വേണ്ട എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതിനാണോ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഷാജോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാണോ ഫാസ്റ്റ് ഇതിനാണോ ഫാസ്റ്റ് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സാധനത്തിനൊക്കെ ഞാനിടയ്ക്ക് ഇത് ട്രോളായിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നേരം തന്നെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇത് എന്ത് കോമഡി ഈ കളി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണോ ഈ സാധാരണ നിരീശ്വരന്മാർക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പോലും അറിയത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് കത്തോലിക്ക സഭക്ക് ഒന്നൊന്നാ പറയുന്നത് തെളിവ് ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ആരും തന്നിട്ടില്ല ഈ നിമിഷം വരെ തന്നിട്ടില്ല ഗലീലി ഇവിടെ കത്തോലിക്ക സഭക്ക് ഒന്നോ എനിക്ക് ഇത് ഇവരെല്ലാം അടിച്ച് വിടുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ ഇവിടെ വന്ന് പറ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടേ അത് ഇനി അതെല്ലാം ഇവിടെ ശാസ്ത്രവും നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല കത്തോലിക്ക സഭ ഓർഡർ ഇട്ട് ഗലീലിയെ കൊന്നു തീരം കേൾക്കുന്നൊരു പല്ലവിയാ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ പറയട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വിഷയം മാറ്റിയിടാം നാളെ വേണേൽ റൂമ് തന്നെ ഇട്ടേക്കാം ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കാം അല്ല ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ആരും അതിന് ഇവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം കോപ്പർ നിക്കസിന്റെ ഇവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം ഒന്ന് വായിക്കി ഇതിപ്പോയിക്കീപീഡിയയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും ഇല്ല സാറേ വിക്കിപീഡിയ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മനോധർമ്മ അനുസരിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഈ ഈ അനിൽ സാർ ഇന്നലെ അവിടെ ചർച്ചയിൽ താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നേ കേട്ടുകയാണല്ലോ ഈ ഗൂഗിൾ ഫാക്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും അങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പരത്തി പറഞ്ഞ് പോകാതെ കൊടുത്തോണ്ട് സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സാർ അങ്ങ് കേൾക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങ് ദയവായിട്ട് കേൾക്കും ഒരു അക്കാഡമിക് ചർച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്തോട്ട സാർ തയ്യാറാണ് അങ്ങ് അങ്ങ് നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഐ ബി ടി തന്നെ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ രാത്രി ഇങ്ങനെ പരത്തി പറഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് അർത്ഥം ഇല്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ഈ വസ്തുതാപരമായി പറയുന്നവരോട് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ബഹുമാനം ഉള്ളു അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനേറെ ആകാംക്ഷയോടെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വൈശാഖൻ തമ്പി ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്ക് രവി സിയുടെ ഒരു സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് ആ പുള്ളി രവി സിയേക്കാൾ വളരെ മോളില്ല പക്ഷെ ഈ രവി സിയുടെ ആക്ഷനും അത്തരം കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ എന്തോ അരോചമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വളരെ വസ്തുതകളാണ് പറയുന്നത് അത് കേട്ടിരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങൾ സംശയം തീർക്കാറുണ്ട് സ്കോളറില്ലേ ഞങ്ങളത് കേട്ടിരിക്കാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കുന്നിടത്ത് വരാം ശാസ്ത്രം ചർച്ച ചെയ്യുക എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡി കുറെ വായിച്ചു ഒക്കെ ഉള്ള ഗ്രാഹ്യമുള്ള ഗ്രാഹ്യം ആഴ്സ് രാജ്യത്ത് ശാസ്ത്രം പഠിച്ച എത്ര ഉണ്ട് കിട്ടാനാണ് കൃത്യമായിട്ട് വലിയ അറിവ് ഉണ്ടാവില്ല അത് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം ആ കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് വിഷയമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ എനിക്ക് ആർട്സിലാണ് എന്റെ പഠനങ്ങളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് പറഞ്
അത് സിംഗുലാരിറ്റി ആ സിംഗുലാരിറ്റി ഫോം ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ആ ഫോഴ്സ് എവിടുന്ന് വന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ കളികളിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ബിഗ് ബാങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നില്ല ബിഗ് ബാങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ബിഗ് ബാങ്ങിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് എന്തിനു വന്നു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടെന്നല്ല ബിഗ് ബാങ് എന്താന്ന് പോലും ബൈബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ മതമേധാ അധ്യക്ഷന്മാർക്കോ ഒന്നും അറിയില്ല യേശുവിനെ അതിനെ കുറിച്ച് മതമേധാവികൾക്കാ ബിഗ് ബാങ് അറിയാത്തെ ബൈബിൾ കാലത്ത് ബിഗ് ബാങ് അറിയില്ല ബിഗ് ബാങ് അറിയില്ല ഇലക്ട്രോൺ അറിയില്ല പോസ്ട്രോൺ അറിയില്ല എന്ത് വണ്ടിച്ചക്രം പോലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല വണ്ടിച്ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കാരണ പറഞ്ഞേ വണ്ടി ചക്രം ആരുടെ കണ്ടുപിടുത്ത കലണ്ടർ ആരുടെ കണ്ടുപിടുത്തക്രം ക്രൈസ്റ്റിന് ശേഷമാണെന്നോ പറ നീ പറയൂ വണ്ടിച്ചക്രം ക്രൈസ്റ്റിന് ശേഷമാണെന്നോ എന്റെ സാറ എന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചത് കുതിരവണ്ടിയും കാളവണ്ടിയൊക്കെ ഇതിന് അപ്പോളോടെ കാര്യമായി സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിയാ അപ്പോളോട്ടായ പോയി സാറെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ കുതിരവണ്ടി ചൂടാകല്ലേ കുതിരവണ്ടി കാളവണ്ടി ഒക്കെ കണ്ടു ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ച തുടക്കം കെട്ടു കലണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് അത് വെച്ചാണ് കലണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈജിപ്തിലാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന കലണ്ടർ ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു മെസപ്പൊട്ടേമിയിലാണ് ചക്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗതാഗതം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചക്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗതാഗതം കുതിരവണ്ടി കാളവണ്ടി അതിന്റെ ചക്രങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരവന് അതിന് മുമ്പുണ്ട് മറ്റ് മൃഗസഞ്ചാരം അതിനു മുമ്പുണ്ട് ചക്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗതാഗതം മുമ്പാണ് അതിന് ശേഷമല്ല ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിനെ പറ്റിയോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിനകത്ത് എന്താണെന്നോ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമ പുസ്തകം എന്താണെന്നോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചില പുസ്തകങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇയോവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയാ മുദ്രയ്ക്ക് കീഴിലെ അരക്ക് എന്ന വണ്ണം ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബൈബിളിലെ ഏൻഷ്യന്റ് ആയൊരു പുസ്തക അപ്പൊ അന്ന് ഈ സീൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് അല്ല ഇയോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കൂ നല്ല കേട്ടോ അങ്ങനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുദ്രയ്ക്ക് കീഴിലെ അരക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ സീല് മുക്കി അത്ര ഇത് മഷി മുക്കി സീല് കുത്തുന്ന ഏർപ്പാട് ആ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കാണുന്ന ഒരു സൂചന ഇതുപോലെ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം അത് ശവിക്കപ്പെടട്ടെ അത് ആണ്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാതെ പോകട്ടെ മനുഷ്യൻ അന്നേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തെളിവ് ആണ്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം എണ്ണപ്പെടാതെ പോകട്ടെ ഇങ്ങനെയല്ലേ തെളിവെടുക്കുന്നേ അല്ലാതെ ഇയോ പോയി കലണ്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയോ കലണ്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ബൈബിൾ ഇത് വിഡിത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുക ഇതിന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും ഞാനിതുപോലെ എത്ര കാണിച്ചു തരണം ചെമ്പ് കൊണ്ടും ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും ആയുധം തീർക്കുന്നവർക്ക് അതിന് പിതാവായി തീർന്നു ഒരു തൻ്റെ കഥ പറയുകയാണ് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ കനാലിനെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണന ഈ നീർപ്പാത്തി അതുവഴി തുറന്ന് ഇതെല്ലാം പുരാവസ്ഥാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ പിൽക്കാലത്ത് ഇത് അല്ല ഞാൻ ഇനി ഇനിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഏതോ ജീവിതം ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പേരുണ്ട് ഞാന് ലീസിസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ലീസിസ്റ്റർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഷാജി ബ്രദറെ താങ്കൾ പറയുന്ന ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അനിൽ ഫാസ്റ്ററിനോട് താങ്കൾ നല്ലതായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഇതൊന്നും വിഷയങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല താങ്കളോട് എനിക്കൊരു സജഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രവി ദൈവത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വര ദൈ നിരീശ്വരന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതോ പുസ്തകം അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിച്ചർഡ് ഹോക്കിൻസിന്റെ താങ്കൾക്ക് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ദർ ഈസ് എ ഗോഡ് ബൈ ആന്റണി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന ഒരു 
ഇത് താങ്കൾ ആദ്യം പോയി നോക്കണം ആരാണ് ആന്റണി ഫ്ലൂ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം ഇതിന്റെ ഡിസംബർ ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാലിനകത്ത് അവിടെ യുനോ ബ്രിട്ടീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്ത് വന്ന ഒരു ടോപ്പ് ഹെഡ്ലൈൻ ആണ് famous atheist now a believer in god one of the world's leading atheist now believes in god more or less based on scientific evidence enna idehathinte pusthakathinte preface aanu aa aa pusthakam thangal nu vaaikkuga pusthakathinte pere there is a god how the world's most notorious atheist changed his mind by antony flew okay thangal aa pusthakam onnamathe suggestion aanu thangal ezhudi edukanam kedu adutathu the real face of atheism aa pusthakam thangal nu nokka pinne oru pusthakam kuda vaaikkam i don't have enough faith to be an atheist okay english lulla pusthangal aanu malayalathil kittu onnu enikku arayathilla idu ende suggestion mathram aanu thangalku vendenge edukkam vendenge edukkanda i don't have enough faith to be an atheist pinne ഒരു പുസ്തകം കൂടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ലീഡിങ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന യുനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം കൂടെയാണ് ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗോഡ്സ് അണ്ടർടേക്കർ ഹാസ് സയൻസ് ബറീഡ് ഗോഡ് ഓക്കെ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് വായിക്കുക അല്ലാതെ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഈ ഞഞ്ഞാമുഞ്ഞ ഏത്തീസ്റ്റുകളുടെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കാതെ ഇച്ചിരൂടെ ഒരു എന്തോ പറയുന്നത് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരൂടെ ഒരു പഠനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അതുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഇനി ഒത്തിരി നേരം ഷാജി ബ്രദർ സംസാരിച്ചല്ലോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രദീപ് ബ്രദർ ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രദീപ് ബ്രദർ ഒക്കെ ഹോളോഗ്രേൽ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന ഒരു ക്ലബ് തന്നെ നടത്തുന്നതാണ് കുറെ നാളുകളായി ആ ക്ലബ് ഒക്കെ ഓടാതെ വരുന്ന നമ്മളിപ്പം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും വേറെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ അനിൽഭാഷ പുസ്തകം ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പറഞ്ഞായിരുന്നു അനിൽ പുസ്തകം അനിൽഭാഷ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു ഷാജി ബദറിനോടും പറയാനുള്ള എനിക്ക് അതേ ഉള്ളൂ ഈ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ കുറിച്ച് പാർശ്വ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ പലർക്കും അറിയാം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വേണ്ടി പിടിച്ചു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷാജി ബദർ നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം ഈ ദാനിയൽ കമ പ്രവചനം അതായത് ഈ ബൈബിളിലുള്ള ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിന്റെ കമന്ററി എഴുതിയ വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ലോ എന്ന പേര് ഈ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ എന്ന് കൊടുത്തതെന്ന് കൃത്യം താങ്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് താങ്കൾ ഈ വീട്ടി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ ഞാനത് അറിവില്ലായ്മ ഒരു കുറവല്ലോ അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക് വിട്ടേക്ക് അപ്പം ഈ ഈ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന പേര് വേണ്ട ഞാൻ ആ പുസ്തകം എന്റെ പേരോട് പറയും ഇനി ഞാനായിട്ടൊന്നും പറയില്ല ന്യൂട്ടൻസ് മാത്തമാറ്റിയ പ്രിൻസിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ആമസോണിൽ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന വിമർശനങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരണം ഈ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം പാർശ്വ അത് പറയാൻ ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിരുന്നു ആ കാര്യം എത്തീസികളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി സയൻസ് അല്ല അവരുടെ ഒത്തൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ മണ്ടത്തരമാണ് ഈ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സകല ആൾക്കാരും ഒന്നാം നമ്പറും ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരങ്ങനെ ആ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഒരു കാര്യത്തില് നമ്മള് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമകാലിക സൊസൈറ്റിയില് നമ്മള് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്ന വാദങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും അതിലും ഏറ്റവും പുവറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാദം ഈ എത്തേസ്റ്റുകൾ വെക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചിൻഡോച്ചൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഒരു വാദം വെക്കുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ വർഷം അവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പുറകിലോട്ട് പോയി പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും പൂറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ യുനോ ഏത്തീസ്റ്റുകൾ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിൻഡോച്ചൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് സാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ദൈവം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെ ആരും ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് തോ
ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഏത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ യുനോ നമ്മൾ വില്യം ലീൻ ക്രേഗും അതുപോലെ തന്നെ യുനോ പല ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ശരിച്ച ഈ മിലിറ്റന്റ് ഏത്തീസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പഠിത്തവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള ഏത്തീസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ ലെവലിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല എനിക്ക് മറ്റേ അഡ്വക്കേറ്റ് ചോദിച്ച ഒരു ബാലശമായ ചോദ്യം ഈ ദൈവത്തിന് ഈ ഈ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ മണ്ണ് എവിടുന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ മോഹൻ ബ്രദറെ നിലവാരം നിലവാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഒരു നോർമൽ ഒരു പത്ത് നാലായിരം പേര് കൂടുന്ന ഒരു ഏത്തീസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു നിലവാരം നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആള് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആരെ ഭയക്കണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടത് അതെ 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 ഷിൻഡോച്ച അപ്പൊ നമുക്ക് സി അവരോട് പറയാനുള്ളത് അവര് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എന്തുവാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഒന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അല്ല ഷിൻഡോച്ച എനിക്ക് ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാദം അതായത് ദൈവിക സങ്കല്പം എല്ലാം വിട്ടിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് മനപ്പൂർവ്വം ചോദിച്ചു ഈ എനർജി എവിടുന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനർജി പിന്നെ അപ്പൊ ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയാതിരിക്കട്ടെ ഈ ഗോഡ് കനോട്ട് അല്ല ഗോഡ് കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്റ്റോർഡ് എന്നൊരു പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ആരംഭവും ഇല്ല അവസാനവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പറയും ആ അതിനെന്ത് വിട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇതും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗോഡിനെ ഉണ്ടാക്കിയ എനർജി എവിടെ നിന്ന് വന്നത് അതെ മാത്രല്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഈ വിഡ്ഡി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതേപോലത്തെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് മൂടം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു അമ്പത്തിമൂന്നാം സംഗീതത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവം വിഡ്ഡിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിറക്കുന്ന മൂടന്മാരെ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് മൂടം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഭാഷണന്മാരായി മാറ്റിയത് പ്രവർത്തിക്കാൻ നന്മ ചെയ്യുന്നവർ ആര് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമാന്മാരെ കുറിച്ച് എന്റെ തൊട്ടു ആരെ പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാരുണ്ടോ എന്ന് കാണുവാൻ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ നോക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു വേറെ സിമ്പിൾ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനർ ഉണ്ടെന്ന് മാൻ നോർമലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഈ മിലിറ്റന്റ് ഏത്തീസ്റ്റ് ആണ് പലരും ഇവർക്ക് എന്നെ ആരോപിച്ച് എന്നെ ആരോ ഞോണ്ടി എന്നുള്ള വാദം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇവര് കൂടുതലും വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് ഷെൻഡോച്ച എന്തെങ്കിലും വേറെ ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഷെൻഡോച്ചൻ ഞാന് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അല്ല ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ശിരു മര തരും ഒരു മിനിറ്റ് ഷാജി ബ്രദറെ എന്താണ് കൾച്ചറൽ ഫെല്ലോസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് സഹോദര ഇത്രയും അവസരം താങ്കൾക്ക് തന്നല്ലേ താങ്കൾ ഇത്രയും നേരം മേളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമല്ലായിരുന്നു താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും കൾച്ചറൽ ഫെല്ലോസ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് താങ്കൾക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് പോലും പറഞ്ഞു തന്നു വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം താങ്കൾ എഴുതിയെടുക്കും സഹോദര എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരു മിലിറ്റന്റ് ഏത്തിയസ്റ്റ് അല്ല ഒരു സീക്കർ ആയി തീരൂ താങ്കൾ കുറഞ്ഞ വശം ഏതോ സി എസ് ലൂയിസിനെ പറ്റി പഠിക്കൂ സി എസ് ലൂയിസ് ആരായിരുന്നു സി എസ് ലൂയിസ് എങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഏത്തീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഏത്തീസത്തിൽ നിന്നും അഗ്നോസ്റ്റിക് പൊസിഷന് വന്നു ആ അഗ്നോസ്റ്റിക് പൊസിഷനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി താങ്കളെക്കാളൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം യു ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഹിസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് തന്നിട്ടും താങ്കൾ ഞങ്ങളെ കൾച്ചറലസ് ഫെല്ലോസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അത് താങ്കളുടെ മാന്യത സഹോദരൻ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചാത്തത് കൊണ്ട് പറയൂ പറയും അല്ല അദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്
ഒരു കഴിയാത്ത ഒരു ഒരാളാണ് ഇത്രയും വ്യത്യസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ അത് വളരെ മോശമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ നല്ല പഠിത്തമുള്ളവരാണ് അവർ സയൻസിനെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പഠനവും ആ പര പരന്ന വായനയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു ബാലിശമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഒരു നിരീശ്വരവാദി എത്തിയതിൽ സങ്കടമുണ്ട് അവർ ശരിക്കും ഒന്ന് ഈ ബൈബിൾ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബൈബിളൊന്ന് വായിക്കും ഒരു ഒരു തവണയെങ്കിലും ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കാൻ വരും അതാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു മാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും കൂടുതലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിലിറ്റന്റ് ഏത്തീസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അവർ സീക്കേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല സത്യം അറിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവർ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോയത് പക്ഷെ സത്യം അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദത്തിൽ പോയി അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് പലരുമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വെസ്റ്റിലും പലരും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിരീശ്വരവാദികൾ ഇവരായി ായിത്തീരട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സി നമ്മുടെ ഷാജി ബ്രദർ ഇത്രയും നേരം വന്ന് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് മാന്യതയായിട്ട് തന്നെ അനിൽ പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇത്രയും സമയവും കൊടുത്തു അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹമാണ് കയറിയത് എന്നിട്ട് പോലും അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇടയ്ക്ക് കയറിയില്ല അപ്പം താങ്കൾ ഇനിയും വരണം താങ്കൾക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഷിനു ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ആ ബുക്കിന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് ഇവിടെ ഇതിന് തിരിഞ്ഞ വലിയ കാര്യമില്ല ഞാൻ ഓർത്ത ആ ബുക്കിന്റെ പേരെല്ലാം കേട്ടു പുള്ളി തല ഇറങ്ങി താഴെ പോയത് ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓർത്തത് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇതിൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ബൈബിള് കളി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവനൊക്കെ കളി കൊടുക്കുകയെങ്കിലും ഒന്ന് മര്യാദക്ക് വായിച്ചതെങ്കിൽ ഇവരെ എത്തീസ നമുക്ക് വിളിക്കാമായിരുന്നു ഇവരിപ്പം വെറും നിരീക്ഷണവാദികളാണ് ഇവരൊന്ന് എത്തീസം വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു വാക്കിന്റെ മാന്യത നമ്മൾ കളങ്കപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വ്യക്തികളെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എത്തിയസ് എന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ കളങ്കപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത് ഇവര് ശരിക്കും നിരീക്ഷണവാദികൾ മാത്രമാണ് ആ ബുക്കൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു 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 കോമൺ സെൻസ് പോലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബാലിശമായ ചോദ്യങ്ങൾ അത് ആവേശത്തോടെ ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കും അതെന്തോ ഷിനു ബ്രദറെ അദ്ദേഹം ഷിനു ബ്രദറെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുക്കാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അഡ്വക്കേറ്റ് സാറെ പറയൂ താങ്കൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും താങ്കൾക്ക് അവസരം തന്നില്ലെന്ന് ഇനിയും വേണ്ട പറയൂ ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ കേട്ടു അത് കേട്ടപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എന്ന് വിശ്വസിച്ചല്ലേ താങ്കളെ വിട്ടത് താങ്കളെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും മറുപടിയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ തയ്യാറാണോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പറയൂ ബ്രദറെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്ന് പ്രോബ്ലം താങ്കളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിചാരിക്കും താങ്കൾ സംസാരിക്കാതെ പോവാന്ന് പറയൂ അത് പക്ക ഒന്നും കേക്കുന്നില്ലേ ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല ബ്രദറെ ഷാജി ബ്രദറെ പക്ക എന്ന് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ കച്ച എന്ന് ബാക്കി പറയൂ ഹലോ കേക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ കേക്കാം ഇപ്പൊ കേക്കാം പറയൂ പിന്നെയും പോയി പിന്നെയും പോയി അഡ്വക്കേറ്റ് സാറേ ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല ഹലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഹലോ എന്ന് മാത്രം കേക്കാം ഹലോ ഇപ്പൊ കേക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ കേക്കുന്നുണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ട് പറയൂ പറയൂ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഓക്കെ ആരാണ് എഴുതിയത് സാപ്പിയൻസ് എന്ന പുസ്തകം പിന്നെയും പോയി പിന്നെയും പോയി സാപ്പിയൻസ് എന്ന പുസ്തകം ആരാ
ബ്രദറെ സാപ്പിയൻസ് എന്ന പുസ്തകം ആരാണ് എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിഡൻഷ്യൽസ് പറയൂ ഓക്കെ ഹരാരി ഇത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഏതിലാണ് അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതോ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരി സാപ്പിയൻസ് ഇനിയും അടുത്തത് ഒന്നേ കേട്ടുള്ളൂ ബ്രദറെ ഒന്നേ കേട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് പറയൂ ഷാജി ബ്രദറെ അടുത്തത് പറയൂ താ കേക്കുന്നില്ല ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല ഷാജി ബ്രദറെ ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല ഷാജി സാറെ ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല ഇല്ല 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 ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് എന്തിയെ ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടായി കാണിക്കുമ്പോ പോലും ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് വെളിയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് മാത്രമാണോ കേക്കാത്തത് അതോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കേക്കാതെ വരുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് ജയകുമാർ സാറിന് കേക്കാമായിരുന്നോ ജയകുമാർ സാറിന് വല്ലതും കേൾക്കാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം താഴെ എവിടാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നല്ലോ പത്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരോളം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ ആകാം ഹാൻഡ് റൈസ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആകാം അദ്ദേഹം കൈ പോക്കട്ടെ അദ്ദേഹം മാത്രമേ കൈ പൊക്കാവുള്ളൂ എന്റെ നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൈ പൊക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ അദ്ദേഹം മാത്രം കൈ പൊക്കുക ആ അതേണ്ട ഷാജി സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഷാജി സാറേ മൈക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാമോ പ്ലീസ് നാട്ടുകാരും കൈ പൊക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൈ പൊക്കണം ആ പറയൂ താങ്കൾ പറയുന്ന കേക്കുന്നുണ്ട് ശരി സാപ്പിയൻസ് പിന്നെ വേറെ ഏത് ഒരു പുസ്തകം കൂടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടില്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു തീസത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യൻ തീസത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഒരു യോഗിയുടെ ആത്മ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്തോ ബ്രദറെ ഒരു യോഗിയുടെ ആത്മകഥ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണ് നമ്മള് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞായിരുന്നു മോഹൻ ബ്രദറെ ഒരു യോഗിയുടെ ആത്മകഥ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബുക്ക് ആണ് ന്യൂട്രൻ മാത്രമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പ് ചെയ്യാൻ ന്യൂട്രൻ അതിലെടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്തോ അത് ബേറോസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ദേർ ഈസ് എ ഗോഡ് ആന്റണി ഫ്ലൂവിന്റെ ദർ ഈസ് എ ഗോഡ് എന്ന ഒരു ഏറ്റവും മിലിറ്റന്റ് ഏത്തീസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഏത്തീസത്തിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് ഏത്തീസ്റ്റത്തിന്റെ പില്ലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദർ ഈസ് എ ഗോഡ് ഹൗ ദ വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് നൊട്ടോറിയസ് ഏത്തീസ്റ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് ഹിസ് മൈൻഡ് എന്ന ഒരു പുസ്തകം ബൈ ആന്റണി ഫ്ലൂ വിത്ത് റോയ് ഏബ്രഹാം വർഗീസ് അതിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണ് അതും താങ്കൾ വായിക്കുക താങ്കൾ പറഞ്ഞ പുസ്തകവും ഞാൻ കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷാജി ബ്രദറെ ബ്ലസ് യു ബൈ 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 ഓക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ പാനലിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ മുസ്ലിമുകളെ പോലെ തന്നെ 
ഈ എത്തേസ്റ്റുകൾ ഇവർ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കില്ല പഠിക്കില്ല എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വായിക്കുന്നവരും പഠിക്കുന്നവരും ആണോ അല്ല എന്റെ ഒരു ചിന്ത അവര് കുറച്ചെങ്കിലും വായിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഇപ്പോ വന്ന ഈ ഷാജി സാറിന് അത്രയും ഒരു ചിന്തയും അല്ലെങ്കിൽ വായനയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം കാര്യം അല്ല അത്ര ഇത്ര ബാലിശമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല ജെ കെ വി എന്തോ ഒരു കമന്റ് ജെ കെ വി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജെ കെ ബ്രദർ ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചായിരുന്നു ജെ കെ അല്ല ഒരു കമന്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിരിക്കും ഇല്ലില്ല മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞ നസ്രൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തില് ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്ന് മാറ്റി പറയേണ്ടി ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ധീസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല മരിച്ചത് പുള്ളിക്കാരൻ ഡീസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മരിച്ചത് ആന്റണി ഫ്ലോ ഡീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ബിലീവ്സ് ദർ ഇസ് ഗോഡ് ബട്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഇസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ആർ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതാണ് ഒരു ഡീസ്റ്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കൊട്ടേഷൻസും പല പുസ്തകങ്ങളും നമ്മള് ഈ ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറയുമ്പോ അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു നിലപാടാണോ ഈ എന്താണ് ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ളത് എന്താണ് എന്റെ ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യമാണ് ആരെങ്കിലും ജെ കെ വി ഭായിയോ ആരെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വെച്ചാൽ അതിനെ പറ്റി പറയാമായിരുന്നു ഏത്തീസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ജെ കെ വി ഭായി അല്ല ഷിൻടോച്ച ഷിൻടോച്ച എന്നത് പറയുമ്പോൾ സി ദർ ആർ ഗുഡ് ഏത്തീസ് നല്ല നല്ല ഏത്തീസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡും വായിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഏത്തീസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്നിട്ടും ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക്കലി ഏത്തീസ്റ്റുകളുടെ ലൈഫ് സ്പെസിഫിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റണി ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ബുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പുള്ളിക്കാരന് മറ്റേ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഈ വിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഈ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അത് തെറ്റില്ലായിരുന്നു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് ദർ ഇസ് എ ധീ ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് എ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ അതേമാതിരിയാണ് പലരും ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഏത്തീസ്റ്റിക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും വിച്ച് ദി ആർ നോട്ട് എബിൾ ടു കം ടു ടേംസ് വിത്ത് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഈവിളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ 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 ഒരു കേസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരന് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫാദർ ക്വൈറ്റ് അബ്യൂസീവായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ചർച്ചിൽ പോയിട്ട് ചർച്ചിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം ഒരു പിതാവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് അത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവം പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹമാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയും കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കലി ഏത്തീസം ഈസ് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ആണെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഏത്തീസം ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ബുക്ക് ഡ്രിവൻ അപ്പോൾ ഇത് മോർ എക്സ്പീരിയൻഷ്യലാണ് ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ കേസസിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു തിയോളജിയോ തിയറിയോ ഒന്നും ഇതല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഷിൻടോച്ചനോട് ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റീഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ഡേവിഡ് കിനമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് യു ലോസ്റ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കുണ്ട് ആ ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ബട്ട് ബുക്ക് ഓവറോൾ വായിക്കുകയാണെങ്
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ടിപ്പിക്കലി ടിപ്പിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ഇസ് നോട്ട് ടുഗെദർ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഞാൻ അധികം കേട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ഇത് ബട്ട് ഞാൻ കേട്ട ഈ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊക്കെയും വന്നിവിടെ സയൻ സയൻസും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ബിഗ് ബാങ്കിൽ എന്താ ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബിഗ് ബാങ്ക് ആരാ അത് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ വാക്ക് പറയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ മോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അച്ഛാ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിയർ റീഡിങ് ഐ എം മോർ ഓഫ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർ റെഡ് എത്തിസ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു ചോദ്യം വന്നത് ഒരു ചോദ്യം വന്നത് നമ്മൾ ആശാസ് കറിയ സിസ്റ്റർ ആണ് ചോദിച്ചത് വൈ ക്യാൻ ദിസ് ഗോഡ് റിവീൽ ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഏത്തിയേഴ്സ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് സേവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് JK bhai my answer would be like it's like just saying that you know uh, that modi ji should have a dinner with me or else i would not believe that there is <laughs> there is narendra modi uh, yeah that but that yeah is, if you guys can take yeah it, that is a bumper sticker answer nammal parayna madiri that's a bumper sticker answer which you gave uh, but basically uh, um ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ മായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കണം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ ഇൻ എ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വർത്ത് റീഡ് ബിക്കോസ് ഹീ ആക്ച്വലി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റിനെ പുള്ളിക്കാരൻ സിഗ്നേച്ചർ ഇൻ എ സെൽ സ്റ്റീഫൻ മായർ സിഗ്നേച്ചർ ഇൻ എ സെൽ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറി സെൽ ഹാസ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് മീൻസ് ഓവറോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് പീപ്പിൾ ആർ ബ്ലൈൻഡ് സൈഡ് ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ see how is how is my analogy nonsense she is saying that my analogy is nonsense but anyway uh, you know i would suggest that uh, you, know, just, you know sister asha please do come uh, especially atheistinte room okke jkv bhaiyum pradeep brother okke hollow grill of evolution okke idumba ningal okke variga samsari nasrin brother asha skarya nu arna if i am not wrong this is the person who was there in sapiens for oh yes 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 and said that i was for 17 years i was a pentecostal and then uh, um, i i got freedom and liberal liberal idu varnittu i i just saw it irikam chalappa irikam namakku ariyathilla oru oru therde oro veeshanangal aanallo avarkokke you know vishwasathil endengilum murivugal pattittundengi avaru ദൈവത്തെ ഏനോ തെറി വിളിക്കുക ദൈവത്തെ പള്ളി പറയുക അതൊക്കെയാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ അവരിച്ചിരി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്തു എന്താണ് കാണിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലോസിങ് ചെയ്യാം ഷെൻഡോച്ച ലാസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഷെൻഡോച്ച പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മുസ്ലിംസിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഖുറാൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഹദീസുകളുണ്ട് തഫ്സീറുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീറകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എത്തേസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ മൊത്തം വഞ്ചിക്കാനും ഈ ലോകത്ത് മൊത്തം വിഴുങ്ങാനും നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഈ എത്തേസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഐഡിയോളജി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് നമുക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിലൈമയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജക്കവിയോട് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു താങ്ക് യു അച്ഛാ ഐ ഡോ നോ ഹൗ ടു ആൻസർ ദിസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗ്യാദറിങ് മൈ തോട്ട്സ് ഞാനൊന്ന് 
അതിനെ എങ്ങനെയാ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്കൊന്ന് അച്ഛൻ ചോദിക്ക ചോദിക്കാൻ നോക്കിയത് ഹൗ ഡു ബി ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് നുവാൻസ് എന്നല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ നുവാൻസ് ഓഫ് ഏതിസത്തിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് സോ അച്ഛ സി ദ സി ദ ഡേഞ്ചർ ദാറ്റ് ഓർ ഡേഞ്ചർ എന്നല്ല there is nammal nokki kenna there is lot of uh, i'm i'm talking specifically from uh, the christian perspective alle nappo nammal nokki kenna there is multiple ways because or or all engena an atheist avane nokki kenal adinte background nokki kenal there is multiple things chalpam or church inde culture accept cheyan pattade avunu or particular person ne അല്ലെ ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ ഫാ ഫാമിലിയുടെ ഇത് പറ്റാതെ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയായിരിക്കണം മിക്കവാറും ഇത് വരുന്നത് ബട്ട് ദ ഡേഞ്ചർ വാട്ട് ഏത്തീസം ബ്രിങ്സ് ഈസ് അത് അവരതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കേസാണ് ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് അവർ ലിബറൽ ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിചാരം ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പേസിൽ ഈ ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ജനറലി ഈ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു സീൻ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പിക്ചർ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും വാട്ട് ഇഫ് ദ ആസ്ട്രോനോട്ട് സീസ് ദറ്റ് ഐ വോണ്ട് ഫ്രീഡം നോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് മീൻസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ വി ഷോ ദം ദാറ്റ് ദി റിയൽ ഫ്രീഡം ഈസ് നോട്ട് Uh, what you think you know i can do anything everywhere liberal la dalla but um, rather uh, uh, you know where within you are within a set of rules um, or set within a set of things how uh, it la na you will build a better civilized society nor re kanikunnana that is one um, atheists gal de general thinking nor na avarana ee society le ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വരുന്നത് ബട്ട് അതൊരു എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിത്ത് ഓൺലി യെസ് ദർ ആർ ഗുഡ് ഏത്തീസ് ഹു ഹവ് ചാലഞ്ച്ഡ് ദ റിലീജിയസ് വ്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു നോ അതർ ദൻ ദ ചാലഞ്ച് ദർ ഇസ് എനി ബേസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഹൗ ഡു വി ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ how how do these people make the society corrupt um, abo typically um, you know um, for me if you ask me or uh, uh, typical logical idile valare korva nane kandittulla or or idile typically or ethics nerke samsarichu kayumbo you will get to know randamtha question le generally or general ethics nu parayna nammada naattile nadakkuna എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് വൺ ഇപ്പോൾ ഈ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ സേപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നു ആ സേപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഒന്നും എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു ഗ്രേസൽസിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ അല്ല ഈ ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിസ്സാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ വലിയ എവല്യൂഷനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇത് ജിറാഫുണ്ട് ജിറാഫിൻ്റെ ജിറാഫിന് ടോൾ ജിറാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്മോൾ ജിറാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്മോൾ ജിറാഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല ടോൾ ജിറാഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറീസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ചെറുതായി ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ആർ നോട്ട് ലുക്കിങ് അറ്റ് ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അതൊരു വളരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി കുറച്ചും കൂടി ലോജിക്കലും കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു അത് എൻ്റെ വേൾഡ് വ്യൂ ആണ് ബട്ട് ഐ റെസ്പെക്ട് ദി എത്തിസ്റ്റ് ആൻഡ് അബൌ ഓൾ ഹൗ ഡു വി ഡീൽ വിത്ത് ദം ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ജസ്റ്റ് ലവ് ദം ആൻഡ് കീപ് സ്പീക്കിംഗ് ടു ദം കീപ്പ് എൻഗേജിങ് വിത്ത് ദം അത് തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടോണി സെബാസ്റ്റിന്റെ ബുക്കിന് വല്ല മറുപടി കാണുമോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ വല്ല ഇറക്കുന്നുണ്ടോ 
നമ്മൾ ഗ്രേ സെൽസ് പുള്ളിക്കാരന്റെ ബുക്ക് നമ്മള് ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പത്ത് വീഡിയോസ് ഇറക്കാൻ കാണുമല്ലോ ആക്ച്വലി നമ്മള് ആ ബുക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ബട്ട് ലെറ്റ് സി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും പരിശുദ്ധ ത്രീത്ത നാമത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹനാഥ ഞങ്ങളെ കേട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സംസാരിച്ച എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്നേഹനാഥ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും എല്ലാ അതിനെല്ലാം ക്രമകളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹനാഥ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്നും ഞങ്ങളിലേക്ക് കൃപ ചൊരിയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ത്രയത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കടന്നു വന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളിലേക്കും നിന്റെ കൃപകൾ ചൊരിയണമേ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് സമൃദ്ധമായിട്ട് നിന്റെ കൃപകൾ കൊണ്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരി രക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നൽകണമേ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം തിരു സൗകര്യത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വം ശാല കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും തന്നെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ 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 താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ ബൈ